ಜನವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ನಿರಂತರ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಯೇನ ಭೀಷ್ಮಡು ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಒಕ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿನಿ ತನಗೆ ಸ್ವರತಗಾ ಚೇಸುವನೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಾಲನೆ ವಿವರಿಂಚಾಡ ಅಂದರೋ ಭಾಗಂಗ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಪ್ಪುಡು ಏದೋ ಒಕ ಕಾರಣಂಚೇತ ಆಯುವು ತೇರಕ ಪೋಯಿನಾ ಸೇರಿಯರು ಮಿಡಿಚು ಪೆಟ್ಟೆವಳು ಕೊಂದರುಂಟಾರು ಕೊಂದಿ ಕೊಂದಿ ದ್ವಾಷಾಲವಲ್ಲ ಇಂಕ ಆ ಲೇಕ ಒಕಡೆ ಅವಡನ್ನ ಆಯುವು ಕೊಲ್ಪೋತೆ ಈ ಆಯುವುನಿ ತಿರಿಗೆ ಪೊಂದೇಟೆಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮುಂದದ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಮಹಾಪಾಪಾಲು ಚೇಸ್ತೇ ಆಯುವು ತಗ್ಗಿಪೋತಂದಿ ಭಯಂಕರಮೇನು ಕೊಂದು ದೋಷಾಲುನ್ನಾಯಿ ಅಂದರೋ ಕೊಂತಮಂದಿ ಬಾಗ ಜ್ಯಾನಂ ಕಲಿಗಿನ ಪಂಚಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಕವರಿಂದಿ ಲಾಗಾಡು ಜುಟ್ಟು ಮುಡಿ ಬಟ್ಟು ಲಾಗಾಡು ಆ ಪಾಪಂ ವಲ್ಲ ವಾಡಿಕ ಆಯುವು ನಸಿಂಚಿಂದಿ ಅಲಾಗೇ ಮಹಾನುಭಾವಲೇನಟ್ವಂಟಿ ಗುರುವಲ್ಲು ಕೂಡ ದ್ವೇಷಿಂಚಿ ತದ್ದರ ಆಯುವು ಪಗಟ್ಟು ನೋಡಿ ಚಾಲಾ ಮಂದನ್ನಾರು ನಹುಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಂದ್ರ ಪದವಿನಿ ಅಗಸ್ತುಂಡಿ ತನ್ನಿ ಪಗಟ್ಟುಕೊಂಡಾಡು ಕಬಟ್ಟ ಆಯುವು ಸಹಜಂಗ ಲೋಕಲ್ಲ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಪಗಟ್ಟುಕೊಂಡುಂಟಾರು ಈ ಪಗಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆಯುವು ತಿರಿಗೆ ಪಂದಚ್ಚ ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ವಲ್ಲ ಮಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮುಂದ ಅನಿ ಅಡಿಗಿತೆ ಅಪ್ಪಡ ಏನ್ ಜೆಪ್ಪಾಡು ಭೀಷ್ಮಡು ಸಂದೇಹಂ ಲೇಕೊಂಡ ಅರುದುಗಾ ಕೊಂಡಿ ತೋಟ್ಲ ಪೋಯಿ ನಾಯುವನ್ನು ತಿರುಗು ತೆಚ್ಚುಕೊನೇವಳ್ಳು ಉಂಟಾರು ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹಂ ತರ ವಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನಾನಿಕಿ ವೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಬ್ರತಿಕೊಚ್ಚಿನ ವಳ್ಳು ಉನ್ನಾರು ಕಾಗಬತಿ ಇಟ್ವೆಂಟಿ ಅರುದುಗಾ ತರುಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಲ್ಲ ನೀ ಕೊಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪ ಕಥೆ ಜಬತಾನು ಗುರುದ್ರ ಜಂಬು ಕೋಪಾಖ್ಯಾನ ಉಂಟಾರು ದಾನಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯಾಸಿ ದುಃಖಲಬ್ಧ ಸುತೋ ಮೃತಃ ಬಾಲಯೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ಬಾಲಗ್ರಹ ನಿಪೀಡಿತ ಒಕನೊಕ್ಕಪ್ಪುಡು ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರ ಪ್ರಾಂತಲ್ಲೋ ಓ ಬಾಗ ಚದುಕನು ಪಂಡಿತುಡು ಉನ್ನಾಡು ಒಕ್ಕ ವಿಪ್ಪರುಡು ಆಯಕ್ಕೆ ಲೇಕ ಲೇಕ ಒಕ್ಕ ಕೊಡುಕು ಬುಟ್ಟಾಡು ಈ ಕೊಡುಕ್ಕಿ ಬುತ್ತಿಗ ಮೂಡೇಳು ರಾಗಾನೆ ಬಾಲ್ಯ ಮರಣ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಚನ್ನ ಪಿಲ್ಲವಡು ಜಚ್ಪಯಾಟ್ಟ ಬಾಲ್ಯ ಮರಣು ನಿದಂಗೆ ಅದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕರ್ಮಯೋಗಮೇ ಏವೋ ತಿಳಿಸೋ ತಿಳಿಯಕೋಮನ ಜಾಸ್ತಂಗ ಅದ ಕಾವಾಲನ್ ಚೆಯ್ಯಂ ಕೊನ್ನಿ ದೇಶ ಕಾಲಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂದರು ಚೇಸ್ತಾರು ಕೊಂದರು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಲ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ವಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಡವೇ ಪಾಪಪು ಬುದ್ಧಿತೋ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಜೀವಿತಂ ಪಾಪಾಲು ಚೇಸ್ತಾರು ಕೊಂದರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕಮೇನ ಕಷ್ಟಾಲು ತೊಲಗಿಂಚುಕೋಡಾನಿಗೆ ಪಾಪಾಲು ಚೇಸ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಅವಿನೀತಿ ಪುರ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಕ್ಕೋಸಾರಿ ಕಷ್ಟ ವಸ್ತುಂದೆ ಕಷ್ಟಲ ನುಂಚಿ ಬೈಟಪಡ್ಡಾನಿಗೆ ಅವಿನೀತಿನಿ ಪೊಂದುತಾರು ಸರಿ ಏದೆ ಆಮೇನಪ್ಪಟಿಕಿ ಏದೋ ಒಕ ದೋಷಂ ವಲ್ಲ ಈ ವೆಪ್ರಪುತ್ರುಡು ಮರೀ ಒತ್ತಿಗ ಮೂಡೋ ಸಂವತ್ಸರ ಅಲ್ಲ ನೆಂಡಗಾನೇ ತಚ್ಚಿಪೋಯಾಡು ಭಯಂಕರಮೇನ ಬಾಧ ತಂಡ್ರಿಕಿ ತನ ಕಳ್ಳ ಮುಂದು ಪಿಲ್ಲವರು ಪುಟ್ಟಿ ತಚ್ಚಿಪೋಡು ಅಂದರೂ ಚಿನ್ನಪಿಲ್ಲರು ತಚ್ಚಿಪೋಡು ಅದು ಬರೀ ಬಾಧ ಅನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಅಂದರೂ ಆ ಕುರ್ರಾಡು ಕೂಡ ಮೂಡೇಳಕ್ಕೆ ತಚ್ಚಿಪೋಯಿನ ಕುರ್ರಾಡು ಚಾಲ ಅಂದಂಗೆ ಉಂಡಿವಟ್ಟ ವಿಶಾಲಮೇನ ಕಳ್ಳತೋ ತೆಲ್ಲನಿ ಸ್ವಚ್ಛಮೇನ ಕಾಂತಿತೋ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಾಟಲತೋ ಉಂಡಿವಾಡು ಅಟುವಂಟಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಬಾಲಯೇವ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಅನ್ನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಒಕ ವಿಶೇಷಣ ವೇಸರು ವಿಶಾಲಮೇನ ಕಳ್ಳು ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಕಳ್ಳನ ಮಾಟ ಈ ಕುರ್ರಾಡ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಕಳ್ಳತೋಲ ಚೂಸ್ತೇ ತೊಲ ಮುಚ್ಚಟ ವಚ್ಚೇದಿ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕೆ ಕೊಂದರಿಗೆ ಚಾಲ ತೊಂದರೆಗಾ ಮಾಟಲು ವಸ್ತೆ ವಿಡಿ ತೊಂದರೆಗಾ ಮಾಟಲು ವಚ್ಚೇ ಆ ಮಾಟಲು ಕೂಡ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಾಟಲು ಚಾಲ ಬಾವುಂಡೆ ಆಟುವಂಟಿ ಕೊರ್ರಾಡು ಓ ಬಾಲಗ್ರಹಣಿ ಪೀಡಿತುಡೈ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ಪಿಲ್ಲಲಕ್ಕೆ ವಚ್ಚೆ ಕೊನ್ನಿ ತೆಗುಳ್ಳು ಉಂಟಾಯಿ ಆ ತೆಗುಳ್ಳು ವಲ್ಲ ಚಾಲ ತೊಂದರೆಗಾ ಚಚ್ಚಿಪೋಯಾಡು ಇಂಕ ಚೋಡಂಡಿ ತಲ್ಲಿ ತಂಡ್ರಿ ಗುಂಡಲು ಬಾದುಕುನ ಏಡ್ ಚೇಸಾರು ಅಸಲೇ ಮಾಕು ಸಂತಾನ ಉಂಡಡನ ಲೇದು ಬಾವೋಯನು ತಲ ಬಾದುಕೊಂಟುನೋ ಏಡುಸ್ತುನೋ ಏದೋ ಪದಹಾರು ಏಳ ತರಾತ ಪೆಳ್ಳೈನ ತರಾತ ಪಿಲ್ಲಾಡು ಪುಟ್ಟಾಡು 
అబ్బాయి ఎంత గొప్పవాడు వాడు చచ్చిపోతే నువ్వు ఎలా బతుకుతావు అని ఇంకొంచెం రెచ్చగొట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాడు ఆ రోజులు అదో దొరకదు రష్టం మనకి ఎప్పుడూ కూడా అండి ఎవరికైనా కష్టం వస్తే మనం వాళ్ళకి సర్ది చెప్పాలి పాపం నిజంగా దురదృష్టం వస్తే ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఏం చేయాలో తెలిసిన అయ్యయ్యో మీకు రుణం తీరిపోయింది పాపం చచ్చిపోయాడని బాధపడకండి అని కాస్త సర్ది చెప్పాలి కానీ కొడుకు చచ్చిపోయాడు అయ్యి అంత అందంగా ఉండేవాడు అయ్యి కొడుకు పోతే నువ్వేం బతుకుతావు అంటే ముందే చచ్చిపోతారు కదా అలా ఎప్పుడూ కూడా ఏడిపించకూడదు సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరికైనా కష్టం వస్తే మనం ధైర్యం చెప్పాలట అందులో ఎవరికైనా ఇంట్లో చావు వస్తే మాత్రం మనం పొరపాటును కూడా సంతోషించకూడదట ఎందుకని మృత్యువు వల్ల ఇంట్లో వాళ్ళు పడే బాధ అంతా ఎంతా కాదు ఆ బాధ వీడికి వస్తే ఎంత బాధ అవతల వాళ్ళకు కూడా అంతే బాధ అని గ్రహించాలి అందుకని భారతం ఏం చెబుతుందంటే ఎవరింట్లో అయినా ఎవరైనా దురదృష్టవశాత్తు పోతే మీరు వెళ్ళండి పలకరించండి పెళ్ళికి వెళ్ళకపోయినా దోషం ఉండదట అంటే ఆయన మానేమని కాదు కానీ చావుకి వెళ్ళకపోతే మాత్రం దోషం ఉండాలి పొరపాటున మనం పెళ్ళికి వెళ్ళలేకపోయాం దానివల్ల పెద్ద నష్టమే ఉండదు అదే ఎవరింట్లో అయినా ఎవరైనా పోతే తప్పక పలకరించండి మీకు రహస్యం చెప్పిన ఎంత శత్రువైనా మరణిస్తే వెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని గౌరవించి పూజించడం మన సంప్రదాయం చచ్చిపోయిన తర్వాత వాడి పాపాత్ముడు కష్టమా బ్రతుకున్నప్పుడు మనం వాడిని ఏదైనా తప్పులు చేస్తే తిట్టచ్చు చచ్చిపోయిన తర్వాత అందుకే మన శవాలకు దండ ఎందుకు వస్తున్నాం అనుకుంటారు శరీరం విడిచిపెట్టినటువంటి వాడు భగవత్ స్వరూపుడి కింద లెక్క పుట్టనివాడు మరణించినవాడు ఈ ఇద్దరూ కూడా మనకి ఎప్పుడూ వ్యతిరేకులు కాదు పుట్టనివాడు వాడు ఎవడో పుట్టలేదు మనకి తెలియదు అలాగే చచ్చిపోయినవాడు ఓసారి చచ్చిపోయాడు ఇంకా ఆ వ్యక్తి మీద ద్వేషం వహించకూడదు అందుకే రాముడు ఏమన్నాడు రావణాసుడు చచ్చిపోయాక సందేహం లేకుండా అతనికి దహన సంస్కారాలు చేయి పిండ ప్రదానం చేయి బతికున్న రోజుల్లో మాకు విరోధం వచ్చింది కానీ ఆ విరోధం మరణంతో పోయింది మరణాంతా అని వైరాణి మరణముతోటే వైరములు అంతములైపోతాయి తొలగిపోతాయి ఇంకా చచ్చాక ద్వేషం పెట్టినా మొహం కాబట్టి ఎవరికైనా ఇంట్లో మృతి సంభవిస్తే తెలియకపోయినా సరే వెళ్ళి కన్నీరు కార్చాలి వారికి కాస్త ధైర్యం చెప్పాలి మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి ఏడవకండి ఆ పుణ్యాత్ముడు ఉత్తమ గతుకు వెళ్ళాలి వెళ్ళాడు అనాలి అంతేగాని చచ్చాడు ఏ నరకానికి పోయాడు అని వాళ్ళ మొహం మీద అని బాధ పెట్టకూడదట ఇవన్నీ శాస్త్ర నియమాలు కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైందంటే పిల్లాడు చచ్చిపోగానే ఈ చుట్టుపక్కల అమ్మలకలకి ఏమనాలో తెలియక దుఃఖం ఎక్కువైపోయి ఈ అంత అందంగా ఉండేవాడమ్మా ఈ అందంగా ఉన్న పిల్లాడు చచ్చిపోతే నువ్వు మాత్రమే బతుకుతావు అని ఒక ఆవిడ మళ్ళీ ఈ వయసులో మీకు పిల్లలు పుడతారా ఉన్న ఒక్కనొక్క కొడుకు పోయాడు ఇంకా పిల్లలు పుట్టరు పిల్లలు పుట్టకపోయాక ఇంకా చస్తే ఏమిటి బతికేమిటి అని ఇంకొకళ్ళు ఇలా తలకొక మాట మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు అసలే లేక లేక పుట్టాడు కొడుకు ఆ పుట్టిన కొడుకు దుర్మరణం పాలయ్యాడు వాడు దుర్మరణం పాలైతే పక్కన అమలక్కల యొక్క సాధింపోటి వాళ్ళు ప్రేమతో లేక కరుణతో ధైర్యం చెప్పడానికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నారో లేక అసూయతో మాట్లాడుతున్నారో తెలియకుండా ఉన్న విచిత్రమైన సంభాషణ అది సరే ఏమైతేనే మొత్తం మీద ఒక రోజు రోజంతా ఆ పిల్లాడి కోసం తల్లిదండ్రులు ఏడ్చారు కుమార ఇంత చిన్న వయసులో నీ ప్రాణం పట్టుకుపోయాడు ఆ బ్రహ్మదేవుడు వాడికి ఈ మాత్రం కరుణ లేదా అని కాసేపు బ్రహ్మం తిట్టుకున్నారు తెల్లారిపోయింది తెల్లవారగానే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అన్నారు ఎవర్రా నిన్న నరగా పోయాడు పిల్లాడి ముఖంలో కూడా మార్పు వచ్చేస్తుంది కుళ్ళిపోవచ్చు శవం ఎంత ఏడిస్తే మాత్రం చచ్చిపోయిన వాడు తిరిగి వస్తాడా ఈ వాళ్ళు వాడుపోయాడు రేపు పొద్దున మనము పోతాం ఈ పిల్లాన్ని తీసుకుపోదాం ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే రోగం వచ్చి చచ్చిపోయిన చిన్నపిల్లల్ని తగలబెట్టేవారు కాదు పాతి పెట్టేవారు కాదు సహజంగా చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడు కూడా ఉపనయనం కానీ పెళ్లి కానీ కాకపోతే అటువంటి వాళ్ళని పాతి పెట్టాలి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారు మరణిస్తే తప్పక వాడికి దాన సంస్కారం చేయాలి ఇవన్నీ నియమాలు ఉన్నాయి అమ్మో గారహస్తి నియమాలు చాలా ఉన్నాయి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండగా చచ్చిపోతే మాత్రం తప్ప తప్పక దహన సంస్కారం చేయాలి మళ్ళీ దీంట్లో కూడా లింగారాధన అని ఒకటి ఉంటుంది ప్రత్యేకంగా లింగం కట్టుకుని ఆ లింగారాధకులకి మాత్రం ఆ లింగం బెడలో వేసేటప్పుడు నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత నీ శరీరాన్ని కేవలం పాతి పెట్టాలి అని ఒక సంకల్పం చెబుతారు అందుకే ఎప్పుడు కూడా వీరశైవ మతంలో కొంతమంది చచ్చిపోతే ఊరేగింపుగా ఒక పల్లకి లాంటి దాంట్లో దేంట్లో తీసుకెళ్ళి పాతి పెడతారు తప్ప తగలబెట్టకూడదు ఈ మతాచారాలన్నీ నియమాలు పాటించాలి ఆ నియమం ప్రకారం దహనమో లేక పాతి పెట్టడమో చేయాలి అదే గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడు వార్ధక్యం వచ్చాక సన్యాసం పుచ్చుకుంటే మాత్రం పాతి పెట్టాలి సన్యాసికి దహన సంస్కారం పనికిరాదు అందువల్ల తాను బ్రతికుండగానే తనకి దహన సంస్కారం చేసుకున్నట్టుగా సన్యాసి ఘటశ్రద్ధ అని పెట్టుకుంటాడు సన్యాసాశ్రమ స్వీకారంలో ఉన్న నియమాలు ఆ మంత్రాలు వింటే మీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఒక వ్యక్తికి సన్యాసం దీక్ష ఇచ్చే ముందు దండము ఈ కాషాయ వస్త్రాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఒక నది దగ్గరకు చెరువు
అక్కడ నెత్తి మీద నీళ్ళు వస్తారు ఆ నీళ్లు కోసే చెప్పు నీళ్లు కోసేటప్పుడు చెప్పే మంత్రం ఏంటో తెలుసా నువ్వు చచ్చిపోయావు నీ ప్రేత మనకు నీళ్లతో అభిషేకం చేస్తున్నావు చచ్చిపోయాక శవం మీద నీళ్లు పోయరు ఆ మంత్రం చెబుతారు ఆ మంత్రం మనకు అర్థం తెలియక ఊరుకుంటున్నాం తప్ప సన్యాస దీక్ష అంటే ముందు వాడు చచ్చిపోయినట్టు లెక్క ఎలా చచ్చిపోయినట్టు అంతవరకు వాడు అనుభవించిన కామక్రోధాదులతో కూడిన శరీరం పోయి ఇప్పుడు కొత్త శరీరం వచ్చింది వీడు కొత్త జన్మ ఎత్తాడనమాట దానికి ఘటశ్రద్ధ అని కూడా పేరు అందుకే వీడికి వీడికి పిండం పెట్టేస్తారు అందుకే దానికి జీవశ్రద్ధము పెట్టుకున్న యతియున్ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా అని కాళహస్తీశ్వర శతకంలో ధూర్తి రాసిన కారణం అదే సన్యాసం పుచ్చుకోవడం అంటే మాట్ల అందుకే ఆ మహానుభావులు బ్రతికొండగా తమ శరీరానికి సంస్కారం చేసుకున్నారు శంకరాచార్యులు వారి వంటి వారు ఆ పరంపర అంతా వాళ్ళు బ్రతికొండా తమకు తాము పిండం పెట్టుకున్నారు అందుకే ఇంకా వాళ్ళు శరీరం విడిచిపెట్టాక వాళ్ళకి వేరే కర్మకాండలు ఉండవు తీసుకెళ్ళి మంత్రపూర్వకంగా ఉరికే సమాధి చేస్తే చాలు వారి కర్మలన్నీ ముందే అయిపోయాయి ఇప్పుడు కేవలం వారు జ్ఞాన శరీరంతో ఉన్నారు తెలిసిన ఇంకా వాళ్ళకి ఆత్మ శరీరం తప్ప ఈ భౌతికమైన పాంచభౌతిక శరీరం లేదు సన్యాసి అంటే వాడు అంటే జ్ఞాన శరీరి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడు పాంచభౌతిక శరీరి వార్ధక్యంలో పిల్లలు పిండం పెడతారో లేదో తెలియదు ఇవాళ మన శరీరాన్ని రేపు పొద్దున పిల్లలు ఏం చేస్తారో మనకేం తెలుసండి ఏ క్షణములో మానవుడికి ఏ యోగం పడుతుందో ఎవ్వడూ ఊహించలేడు అందుకని పూర్వులు ఏం చేసేవారంటే మనం వార్ధక్యంలో ఇంట్లో ఉండగా పిల్లలు గొప్పవాళ్ళయి మనల్ని చూస్తారో లేదో చూసే అవకాశం ఉంటుందో లేదో లేకపోతే వాళ్ళు ఏ కారణం చేతనైనా పొరుగురు వెళ్ళిపోతారేమో ఏ ఉద్యోగాలకు విదేశాలకు వెళ్ళిపోతారేమో అది ఇది కాకపోతే వాళ్ళకి మన మీద ద్వేషం వస్తే ఏ వృద్ధాశ్రమాలకు గంటేస్తారేమో మనకి పిండం పెట్టే అవకాశం ఉండదేమో అటువంటప్పుడు ఇంట్లో ఉండి చచ్చిపోతే వాళ్ళు పిండం పెట్టకపోతే గృహస్థాశ్రమంలో ఉండగా దహన సంస్కారాలు జరగకపోతే వీడు నరకానికి పోతాడు ఈ నరకం నుంచి విముక్తి ఎలా వస్తుందని భావించి వార్ధక్యంలో సన్యాస స్వీకారం చేసేవారు వార్ధకే మునివృత్తీనాం యోగేనాంతే తను త్యజాం వార్ధక్యంలో మునివృత్తిని స్వీకరించాలి యోగాభ్యాసంతో శరీరం విడిచిపెట్టాలి అని పూర్వకాలంలో యక్ష్వాకు వంశస్థులందరూ ఈ నియమం పాటించారు వశిష్ఠుని వంశస్థులందరూ ఈ నియమం పాటించారు గౌతమ మహర్షి యొక్క శిష్యులందరూ ఈ నియమాన్ని పాటించారు అందుకని ఒక వయస్సు దాటాక ఇంక కుటుంబంతో ఎక్కువ సంబంధం పెట్టుకోకూడదు దానికి ఉదాహరణ మీరే మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే నాకు కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది ఆరు ఇరవై అంటే ఆరు ఇరవైకి ఇరవై ఐదు అంటే ఇరవై ఐదు నిమిషాలు పాపం ఎంత శ్రద్ధగా వస్తున్నారు వస్తున్నారంటే ఒక్క విషయం చెప్పన ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు సామాన్యులుగా రారు జ్ఞానము లేకపోతే కాలక్షేపానికి రారు వచ్చారు అంటే సంపూర్ణంగా వాళ్ళు వేదవ్యాస స్వరూపులైతేనే లేకపోతే సౌనకాది మహర్షుల స్వరూపం అయితేనే వస్తారు లేకపోతే ఎందుకు వస్తారండి ఈ కాలక్షేపం చేయడానికి అయితే ఇక్కడ దాకా రావక్కర్లా కాలక్షేపానికి బోల్డ్ ఉన్నాయి సీరియల్స్ ఉన్నాయి సినిమాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మానేసి వచ్చి ఎక్కడ ఏ సమయంలో ఏం మిస్ అయిపోతామో అని వీలున్నంత వరకు పరిగెత్తుకు వస్తున్నారంటే సహజంగా జ్ఞానులే ఇలాంటి జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారు ఒక వయస్సు వచ్చాక వార్ధక్యం వచ్చాక కుటుంబంతో సంబంధం తెంచుకుంటారు కుటుంబంలో వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేస్తారు అత్యావశ్యకమైతే సలహా ఇస్తారట పెద్దవాళ్ళు సలహా ఇవ్వాలి ఉండేవాళ్ళు అది కూడా ఒక ధర్మమే ఇప్పుడు భీష్ముడు ధర్మరాజు గారికి సలహా ఇవ్వలేదా అలాగే మనం కూడా వార్ధక్యంలో పిల్లలకు అవసరమైతే ఓ సలహా ఇవ్వాలి అంతవరకే తప్ప ఎక్కువగా పట్టించుకోకూడదు తామరాకు మీద నీటి బొట్టులో ఉండాలి వీలున్నంత వరకు ఇంకా తన బ్రతుకు తాను బ్రతకాలి అనగా పురాణాదులు వినడం భగవద్ దర్శనం చేసుకోవడం యజ్ఞాది కర్మలు చేయడం మళ్ళీ యజ్ఞయాగాది క్రతువులు అంటారే అది నవ్వు వస్తుంది ఆ పదం యజ్ఞం అన్న యాగం అన్న క్రతువు అన్న ఒకటి కదా తెలియక మనకి తెలియకుండా అగ్రిప్పులో వాడేస్తాను వాటిల్లో భేదములు ఉన్నాయి తప్ప స్థూలంగా అన్నిటి అర్థం ఒకటే అగ్ని అన్న లేకపోతే ఇంకో జాతవేదుడు అన్న వ్యుత్పత్తిలో తేడా ఉండొచ్చు కానీ అర్థం మాత్రం అగ్ని జాతవేద అనగా అగ్ని అగ్ని అన్న అగ్ని ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి మొత్తం మీద ఈ కర్మాదిగిల్లో ఎక్కువ కాలం గడపాలి పెద్ద వయస్సు వచ్చాక తామరాకు మీద నీటి బొట్టులో ఉండాలి అలా తామరాకు మీద నీటి బొట్టులో ఉండేటటువంటి వాడు ఎప్పుడూ తరిస్తాడు అందుకని తనకి తానే ఎవడైనా ముక్తి మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి వెతుక్కోకపోతే ప్రమాదం ఆయా కర్మలని బట్టి ఆయా జన్మలని బట్టి ఆయా సంస్కారాలను బట్టి మళ్ళీ కర్మకాండలు ఉంటాయి పిల్లవాడు ఎప్పుడైనా సరే సంస్కారాదులు లేకుండా ఉపనయన సంస్కారం లేకుండా వివాహం లేకుండా చచ్చిపోతే అటువంటి వాడిని ఆ రోజుల్లో పాతి పెట్టేవారు వాడు ఒకవేళ పొరపాటున బాలగ్రహ పీడితుడై అనగా మలేరియా పోలియో ఇలాంటి రోగాలతో చచ్చిపోతే 
పోతన శాఖని వంటి దెయ్యాలు కొట్టుకుంటే కలరా వంటి మసూచికం వంటి రోగాలు వస్తాయి ఇంకా చిన్నపిల్లలకు వచ్చే కొన్ని రోగాలు ఉన్నాయి ఇలా రోగగ్రస్తులు అయితే మాత్రం వాటిని శ్మశానంలో ఓ బండరాయి మీద పెట్టి ఆ శవాన్ని వెళ్ళిపోయేవారట అది ఆనాటి నియమం ఇప్పుడు ఈ కుర్రాడు బాలగ్రహ నిపీడిత బాలగ్రహము చేత పీడింపబడి చచ్చిపోయాడు కనుక ఇటువంటి వాడిని పాతి పెట్టరాదు తగల పెట్టరాదు వీడిని తీసుకెళ్ళి శ్మశానంలో అక్కడ ఒక బలి శిల అని ఉంటుంది కాకులకి వాటికి పిండ ప్రదానం చేయడానికి ఒక శిల దాని మీద పెట్టేద్దాం అని చుట్టుపక్కల వారు ఈ చచ్చిపోయిన పిల్లాడి తల్లిదండ్రులకు చెప్పారు ఆ రోజుల్లో శ్మశానంలో తప్పక ఒక చక్కని శిల ఉండేది బండరాయి శ్మశానానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు పిండం వండినప్పుడు అక్కడ దాని మీద పెడుతూ ఉండేవారు లేదా కొన్ని రకాల ధాన్యాలు అక్కడ వేసేవారు ఆ రోజుల్లో చాలా విచిత్రమైన నియమాలు ఉండేవి ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కొన్ని వంశాల్లో ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఆ శవంతో పాటు కోడి వెళ్ళాడు కట్టి కోడిని వస్తారు అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఆ రోజుల్లోనే అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నేను చూసాను ఆశ్చర్యకరంగా ఏమిటి రే కోడిని పెట్టి కడుతున్నారు కదా వంశాచారం అంటే ఈ శవంతో పాటు కోడి పోవాలి కాకపోతే ఆ కోడిని అక్కడ కోసాక ఆ శ్మశానంలో కాటి కాపరే తినాలండి దాన్ని తలకాయని మాత్రం తీసుకెళ్ళి అక్కడ రాయి మీద పెడతారు ఎలా పుడతాయో విచిత్రమైన ఇవన్నీ ఆచారాలు జనాచారాలు దానికి కారణం ఏమిటో మనం చెప్పలేము కొన్ని శాస్త్రాలు కాకపోయినా జనాచారాలు చాలా ఉన్నాయి కొందరు చెప్పు వెళ్ళాడు కడతారు శవంతో పాటుగా బహుశా చచ్చిపోయిన వాడికి బతుకుండగా చెప్పుల మీద అమోహం మరి ఏమిటో వంశంలో ఏమిటో తెలియదు ఇవన్నీ కారణాలు ఉంటాయి అలాగే ఇవన్నిటికీ కూడా బలియన్నము లేక బలిదానము అని పేరు వీటిని అక్కడ వదిలేయాలి రాయి మీద ఈ కుర్రాన్ని శ్మశానంలో రాయి మీద వదిలేసేద్దాం అనగానే ఇంకో గుండె రాయి చేసుకుని కుమార కుమార అని ఆ తల్లి తండ్రి ఏడుస్తూ బంధువుల్ని వెంట పెట్టుకుని శ్మశానానికి వెళ్ళారు ఆ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ శ్మశానానికి వెళ్ళేవారు ఆడవాళ్ళకి శ్మశాన ప్రవేశ నిషిద్ధం అనేది ఒకటి అబద్ధం ఇంత ఘంటాపథంగా చెబుతున్నాను నేను ఆ రోజుల్లో మించుమించుగా భారతం వంటి సమస్త పురాణ ఇతిహాసాల్లో స్త్రీలు వెళ్ళారనే ఉంది ఆడవాళ్ళు శవదహనం కూడా చేశారు ఎందుకో కలియుగంలో పెచ్చబట్టింది ఆడవాళ్ళు మాట వరసకు కూడా తగల పెట్టకూడదు అనేది ఎక్కడనో ఉందేమో చూపించుకోనండి మీకు కావాలంటే గరుడు పురాణం చూడండి స్త్రీవాధ కశ్చిత్ పురుష స్త్రీ లేక పురుషుడు ఎవరైనా సరే పిండ ప్రదానం కూడా చేయొచ్చు దహన సంస్కారం చేయొచ్చు ఇది గరుడు పురాణంలో శ్లోకం నేను ఈ శ్లోకములను శ్రీశైలంలో పురాణంలో చెప్పినప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఎత్తి చూపించాను ఇవి గరుడు పురాణంలో స్త్రీ వా అధ పురుష స్త్రీ కానీ లేదా పురుష కశ్చిత్ ఎవడో ఒకనొకడు వ్యక్తి దాన సంస్కారం చేయొచ్చు పెంట ప్రదానం చేయొచ్చు అని ఎంత ఖచ్చితంగా ఉంటే కాదనడానికి మనం ఏమాళ్ళం శాస్త్ర నియమాలు వేరు లౌకిక ఆచారాలు వేరు లౌకిక ఆచారంలో కొన్ని కొన్ని ఎందుకో చొచ్చుకుని వచ్చాయి ఈ చొచ్చుకుని వచ్చిన వాడికి ఒక ప్రమాణం కనబడదు ప్రమాణం అంటే వేదవ్యాసుడు లాంటి వాళ్ళు ప్రమాణం తప్ప వాడెవడో చెప్పాడంటే చెప్పినవాడు ఎవడో తెలిపిపోతే ఉపయోగం ఉంది ఇప్పుడు పద్మాగర్ గారు నాకు నేనే ప్రమాణికుడిని అనుకుంటే కుదరదు ఆ ప్రమాణం అనక అతను గొప్ప తపశ్శక్తి కావాలి ఆ రోజుల్లో ఆ మహాత్ములు వాళ్ళు శాస్త్ర నియంతలు వాళ్ళు వాళ్ళు చెబితే ఒక అగస్త్యుడో పరాశరుడో వ్యాసుడో బృహస్పతియో శుక్రాచార్యుడో చెబితే ఇలాంటి వాటికి ప్రామాణికం ఉంటుంది కానీ ఎవరం వాళ్ళం మనమే ప్రమాణం అంటే అప్పుడు లోక ఆచారం వంశం మర్యాద అన్నీ దెబ్బతింటాయి దీనివల్ల అటు స్వర్గానికి వెళ్ళడం నరకానికి వెళ్ళడం మొత్తం మీద స్త్రీలు పురుషులు అందరూ కలిసి బంధువులంతా శ్మశానానికి వెళ్ళారు వెళ్ళినంతసేపు ఏడుస్తున్నారట కుమార మళ్ళీ ఈ జన్మలో నిన్ను చూడగలమా ఎంత అందంగా ఉన్నావురా మళ్ళీ పుడితే బాగుండు అంటే పక్క వాళ్ళు అన్నారు ఇంక మీకేం పిల్లలు కొడతారమ్మా ఉన్న పిల్లాడు ఒకడు పోయాడు ఇక పిల్లలు లేరు గొడవ లేదు ఈ ఆస్తి ఎవరికైనా ఇచ్చేయకూడదు పోని అని కొందరు ఇలా కబుర్లు చెబుతూ వస్తున్నారు ఈ ఆస్తి కోసం చేరిన వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు అవి విన్నప్పుడు ఈ తల్లి ఇంకా బాధపడుతుంది సరే మొత్తం మీద ఈ విధంగా వాడు వాదోపోదాలతో శ్మశానానికి వచ్చారు ఇంచుమించుగా పది పదకొండు గంటల కల్లా శ్మశానానికి వచ్చారట అక్కడ ఓ పెద్ద శిల ఉన్నది దాని మీద ఈ శవాన్ని వదిలేసిపోదాం అనుకుంటూ ఉంటే అక్కడికి ఒక గ్రద్ద వచ్చింది వచ్చి ఏమర్రా ఎంతసేపు ఏడుస్తారు శిల మీద శవాన్ని పెట్టిపోక అయ్యో కొడుక కొడుక అని ఏడుస్తారే మీకు ఏమైనా పిచ్చా న పునర్జీవిత కశ్చిత్ కాలధర్మముపాగత ప్రియోవాయ్వేష్య ప్రాణినాం గతిరీదృశి సర్వేణ ఖలు మర్తవ్యం మర్త్యలోకే ప్రసూయత కృతాంత విహితే మార్గే మృతం కో జేమయిష్యతి ఎంత గింజుకున్నా చచ్చినవాడు బ్రతుకుతాడా కాలధర్మం ఉపాగత 
కాలధర్మమును చెందినవాడు చచ్చినవాడు న పునర్జీవిత కష్టిత్ ఒక్కడు కూడా ఇంతవరకు ఎవరు బతకల మీరు ఇందాక అనగా ఒక గంట క్రితం ఈ శ్మశానానికి వచ్చారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి కొడుకోయ్ కొడుకోయ్ అని ఏడుస్తూ కూర్చుంటున్నారు అలా ఏడుస్తూ కూర్చోవడం వల్ల లాభం ఏమున్నది ఈ ఏడవడంలో మీ ఆయువు కూడా చెల్లిపోతుంది ఎంత ఇష్టుడైనా లేక అవతల వాడు మనకు ఎంత శత్రువు అయినా ఒకసారి చచ్చాక వాడు రాడు శత్రువు కాబట్టి వాడు రాకపోతే బాగుండు వీడు మిత్రుడు కనుక వస్తే బాగుండని మీరు కోరుకున్నా వాడు రాడు వాడు శత్రువైనా మిత్రువైనా పోయాడు ప్రాణుల యొక్క గతి పుట్టడం పెరగడం చావడం ఇది ప్రాణుల యొక్క గతి ప్రాణుల యొక్క నియమం దీన్ని ఎవరం ఉల్లంఘించలేం సర్వేణ కలు వర్తవ్యం ప్రతి వ్యక్తి ఏదో ఒకనాడు మృత్యువును పొందవలసిందే మృత్యువును పొందితే దానికి వర్తవ్యం అంటే చచ్చి తీరవలసిన వాడే అని అర్థం అనమాట పుట్టిన ప్రతివాడు చావవలసిందే ఇది మానవలోకపు నియమం యముడికి ఈ విషయంలో జాలి లేదు పక్షపాతం లేదు వాడు వీడు అనే తేడా లేదు ఎవడైనా పట్టుకుపోతాడు మృతం కోజే వైష్యతి చచ్చిన వాడిని ఎవరు బతికిస్తారు అందువల్ల ఏడవకండి ఆ పిల్లాడేమో కుళ్ళిపోయేటట్టు ఉన్నాడు బండ మీద పెట్టేసి మీరు హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళి ఇంత పండు తిని పండుకోండి అంది గ్రద్ద నిజమే సుమా ఈ గ్రద్ద గారు ఎంత ధర్మం చెప్పారు మనం ఇందాక నుంచి ఆ కుర్రాడు కొట్టుకు ఏడిస్తే ఉపయోగం ఉంది వాడు నేను అనగా పోయాడు ఇంక ఏడిస్తే వస్తాడా ఈ పిల్లవాడిని చూసే కొద్దీ ఇంకా ఇంకా బాధ పెరగడమే కానీ తరగదు పోదాం అన్నారు బంధువులు గ్రద్ద మనకి గొప్ప ధర్మం చెప్పింది ఈ బండ మీద పెట్టి పోదాం అనుకుంటూ ఉంటే ఆ పక్కనే ఓ నక్క ఉంది బొక్కలో ఆ అందులో నుంచి బయటకు వచ్చిందిట చాలా అందమైన ప్రయోగం పడతాడు ఈయన పక్కనున్న ఒక్క బొక్క నుండి నక్క వచ్చి అంటాడు తెక్కన గారి ఒక వచనం అనమాట గ్రాంథిక శబ్దాల సమయవి అప్పుడప్పుడు ఒకళ్ళిద్దరూ చాలా కాలం క్రితం నేను దిక్కుమాలినని ఒక పదం ప్రయోగించాను ప్రయోగించగానే ఒక ఆయన పాపం వచ్చి ఆయన బాగా పండితుడు అనుకుంటాను ఏమని పద్మాకర్ గారు బాగానే ఉంది కానీ అప్పుడప్పుడు కొన్ని అపశబ్దములు వస్తున్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి ఏంటండి ఈ పురాణంలో దిక్కుమారిన అనే శబ్దం వాడారంటే అది బాగాలేదు కదండి అన్నాడు ఆయన ఓహో అలా అయితే పోతన గారి భాగవతం తీసి పక్కన పెట్టేయండి అన్నాను ఎందుకని లేరే మృక్కెద దిక్కుమాలిన వరాలింపన్ ప్రపుణ్యాత్మకులు అని గజేంద్రుడు ఏడ్చాడు అది పోతన గారి భాగవతం అంటే పోతన గారికి పాండిత్యం లేదని అర్థం మీ దృష్టిలో అంతే కదా అలాగే ఇప్పుడు బొక్క అనే పదాన్ని తెక్కన గారు వాడాడు అది గ్రాంథికం అది నీ దృష్టిలో అది నీకు అసభ్యంగా అనిపించవచ్చు కానీ అది అత్తతరుగు పదం అద్భుతమైన పదం అది కాబట్టి వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి సమాధానం చెప్పడం ఒక ఎత్తు సూచన చేయటం ఒక ఎత్తు పురాణం చెప్పడం ఒక ఎత్తు అవధానం చేయటం ఒక ఎత్తు అన్నిటికీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విధానం ఉంటుంది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక వరం చెప్పంటారు ఇది అహంకారంతో చెప్పడంలా ఒక ముహూర్తంలో నేను సద్గురువుల్ని పట్టుకున్నాను అమ్మవారు నాకు వరం ఇచ్చింది మాట వరస కూడా అపశబ్దం అంటే వ్యాకరణ విరుద్ధమైన గ్రంథములలో లేని శబ్దం మాత్రం నా నోటి మీద రాదు అది రాకుండా పరమేశ్వరిని రోజు ప్రార్థిస్తాను అందువల్ల ఆ తల్లి జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు వాడు చచ్చాడు అన్నాం అనుకోండి ఇచ్చటను ఒక కయ్యంబున చచ్చమది ఆగ్రజన్ముడు అని ఉందా లేదా ఈ ఆరి ప్రతి పదము పద్యంలో వ్యాకరణంలో ఈ పుస్తకాలలో పురాణములలో ఉన్న పదమే వాడతాను అది వాడకుండా వాడను ఆ మధ్యన ఒక ఆయన ఇవి కొంత ప్రజలకి తెలియాలి వ్యాసుడిని పట్టుకుని వాడు అంటున్నారండి అన్నాడు వచ్చినవాడు ఇది ఒక మన నియమం భగవంతుడిని పట్టుకుని వరాలిచ్చేవాడు అంటున్నాడు లేదా వరములిచ్చు వరములిచ్చువాడు ధర్మములు చెప్పువాడు అక్కడ చెప్పువాడు అంటే చెప్పేటటువంటి వ్యక్తిని అర్థం నీకు ఆ వాడు అనే శబ్దం అపశబ్దంగా అనిపించిందేమో అది వాడు అనేది శబ్దం అపశబ్దం కాసుమా అలా అయితే ఈ సృష్టిలో ఉన్న మొత్తం పురాణాలని తీసుకెళ్ళి కట్టగడి తగలబెట్టేయాలి వచ్చినవాడు పల్గొన్నుడు అలాగే చూచెడివాడు కృష్ణుడు చూచెడి వాడు అంటాడే మరి కృష్ణుడిని అన్నాడు కాబట్టి పోతన గారిని తిక్కన గారిని తీసి పాకి బయట పారేయండి కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరైనా ఒక సలహా ఇచ్చే ముందు అవతల వ్యక్తి ఏం మాట్లాడాడు అది సాధువా అసాధువా అని తెలుసుకుని చెయ్యండి ఇవాళ నేను కాబట్టి సరిపోయింది ఇంకోటి ఎవడన్నా అయితే మిమ్మల్ని చీల్చి అంటాడేస్తాడు పండన్న కాబట్టి ఎప్పుడైనా సాధ్యమైనంత వరకు నాకు ఒక నమ్మకం ఉన్నది ఆ నమ్మకం ఏమిటంటే నేను రోజు ఉపన్యాసానికి వచ్చే ముందు అమ్మ జగన్మాత నా నోటి నుంచి ఏదైనా శాస్త్రవాక్య వచ్చేలా చూడు ఆ వచ్చేటటువంటి మాట పురాణములలో ఉండే గ్రాంథిక శబ్దమే అయ్యేలా చూడు అపశబ్దం రాకుండా చూడు నువ్వు దండం పెడతాం మనం ఎప్పుడైతే సర్వ శరణాగతి పొందుతామో మన బాధ్యత అంతా తల్లి తీసుకుంటుంది ఆ తల్లి తీసుకోకుండా ఉంటే అప్పుడు బాధ్యత మంది ఎప్పుడైనా సంపూర్ణ శరణాగతి పొందాలి సరే అవన్నీ మనం పక్కన పెడితే మొత్తం మీద ఎందుకంటే ఇటువంటి శబ్దాలు ఎప్పుడైనా ఉన్నప్పుడు అయ్యో అనే బాధ మీకు అక్కర్ లేకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ చెప్పవలసి వస్తుంది అనమాట 
పక్కన ఉన్న ఒక కన్నములో నుంచి ఒక నక్క గారు వచ్చారు వచ్చి ఈ గ్రద్దమాటి విని వెళ్ళిపోకండి మీరు చాలా పెద్ద పొరపాటు చేస్తున్నారు ఆదిత్యోయం స్థితో మూఢాహ స్నేహం కురుతమాభయం బహురూపో ముహూర్తశ్చ జీవేదపి కదాచన సూర్యుడు ఇంకా చాలాసేపు ఆకాశంలో ఉంటాడు శ్మశానం నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి చీకటి పడిపోతేనే ఇంకా చచ్చిన వాడు బ్రతకడు అని వెళ్ళిపోవాలి వెలుతురున్నంత వరకు శ్మశానంలో ఉండాలని సూర్యాస్తమయం లోపు ఒక్కొక్కప్పుడు చచ్చిన వాడు శ్మశానానికి వెళ్ళాక మన ఏడుపుల వల్ల బ్రతకచ్చని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి ఇంకా సూర్యాస్తమయానికి చాలా సమయం ఉన్నది మా మాట విని మీరు ఇక్కడ ఉండండి ముహూర్తములు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి మీరు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన వేళా విశేషం ముహూర్త బలంతో ఈ కుర్రాడు బ్రతకచ్చేమో నేను చూశాను అప్పుడప్పుడు శ్మశానానికి వచ్చి కొంతమంది ఏడుస్తూ సాయంకాలం సూర్యుడు అస్తమించేదాకా ఎక్కడే కూర్చునేవారు అలాంటప్పుడు ఒక్కొక్కడలో శరీరంలో ఈ ఏడుపు వల్ల ఇంకో దాని వల్ల చలనం వస్తుంది కదలికి వస్తుంది వాడు బతుకుతాడేమో అప్పుడే బ్రతకపోతే సూర్యాస్తమయం అయ్యాక మీరు వెళ్ళిపోండి తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోకండి బండరాయి మీద పెట్టి శవాన్ని వెళ్ళకండి అన్నది ఎవరు నక్కగారు అనగానే వీళ్ళు మళ్ళీ ఆశపడి నక్క భలే చెప్పిందండి అవును ఇంకా సూర్యాస్తమయానికి చాలా సమయం ఉంది కదా ఈలోపు మనం తొందరపడి వెళ్ళడం ఎందుకు కాసేపు ఏడుస్తూ ఇక్కడే కూర్చుందాం కొడుకోయి కొడుకోయి అనుకుంటూ ఉంటే ఈ కొడుకో కొడుకు అనే మాటల వల్ల ఎవరికైనా దుడుకు బుట్టి ఇందులో ప్రాణాన్ని ప్రవేశపెట్టచ్చేమో అనుకుని మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ శవాన్ని ఒళ్ళోకి తీసుకుని మళ్ళీ కుమారాండం మొదలెట్టారు మళ్ళీ గ్రద్దంది మీకు ఏమన్నా పెచ్చ ఈ నక్క మాటలు నమ్మకండి నక్క ఏమిటి హితోపదేశం చేయడం వాడు చచ్చిన వాడు బ్రతకడం ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉంటుందా నమ్మకండి మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సృష్టిలో ఇంతవరకు నేను ఈ శ్మశానంలో నూరేళ్ల నుంచి ఉంటున్నాను నూరేళ్లుగా ఈ శ్మశానంలోకి వచ్చిన ఒక్కడు కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళలేదు అందరూ ఇక్కడ తగలబడో పాతి పెట్టబడో ఎముకల పోగయ్యో వెళ్ళారు ఒక్కడు బ్రతకలేదు బ్రతకడం అసంభవం అది సృష్టి ధర్మమునకు విరుద్ధము నా మాట వినండి అది ఏదో చెబుతుంది దాని మాట నమ్మకండి రుణానుబంధ రూపేణ అన్నారు రుణం తీరిపోయింది కుర్రాడిని మీరు కోల్పోయారు ఆ కుర్రాడు బ్రతకడు పండి అన్నది మళ్ళీ గ్రద్ద వెంటనే వీళ్ళు శవాన్ని వదిలేద్దాం అనుకున్నారు గ్రద్దమాట విన్నప్పుడేమో గద్ద మాటేదో అనిపిస్తోంది అందుకని వదిలేద్దాం అనుకునేసరికి ఇప్పుడు నక్కే ఉంది గ్రద్దమాటల్లకేల కడు భీతి పొంది తిరకటాబలుని అబ్జవదను నిటు వైచి పోవగాళ్ళాడు ఎట్లు శోకంబువో వై చోట కొంత ప్రొద్దు నాయనలారా మీరింత కఠినాత్ములు అనుకోలేదు ఆ కుర్రాడి ముఖంలో ఏదో జీవకళ కనపడుతుంది నాకు తామర పువ్వులో ఉంది వాడి ముఖం ఇంకా చూస్తే పొద్దుంది ఈ గద్దేమో మిమ్మల్ని గద్దించి పొమ్మంటోంది గ్రద్ద మాటలు విని కంగారు పడి పోకండి ఉండండి కాసేపు ఓపిక పట్టండి ప్లీజ్ వెయిట్ అలా ఎదురు చూడటం వల్ల లాభమే తప్ప నష్టం లేదు నేనేమన్నాను మహా అయితే చీకటి పడేదాకా ఏడుస్తూ కూర్చోండి అన్నాను చీకటి పడ్డాక ఇక మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఉపయోగం లేదు చీకటి పడేదాకా కొంచెం ఓపిక పట్టండి ఆ లోపు ఏమో ఏ దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడో మీ కుర్రాడు బ్రతుకుతాడేమో ఇంకా పొద్దు చాలా ఉన్నది ప్రాణం మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం సూర్యాస్తమయం లోపు ఉంటుంది అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి దిప్పడు కూడా దింపుడు కళ్ళు అని ఉంటుంది శవాన్ని ఊరేగించే చోట అప్పుడప్పుడు దింపుతారు ఆ దింపినప్పుడు ఆ శబ్దాలకి ఆ ప్రదక్షిణకి ఆ గందరగోళానికి ప్రాణం వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే అరుదుగా అలా బ్రతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు తెలిసిన బ్రతికి ఆ తర్వాత నలభై ఏళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు కాకపోతే కొంచెం అరు ఆశ పెట్టుకోద్దు మనం కానీ ఉండొచ్చు చెప్పలేము మళ్ళీ దీని ఇంకా ఎక్కడి నుంచి అంత ప్రతి వాడు శ్మశానంలో కూర్చొని ఏడుస్తూ కూర్చోమని కదా అక్కడ ఏమో ఏ పుట్టలో ఏ పో వస్తుందో తెలియదు కనుక కాబట్టి అందుకని ఏమంది ఇప్పుడు నక్క ఈ గద్ద మాట విని కంగారు పడకండి కాసేపు ఏడవండి నష్టం లేదు అనగానే మళ్ళీ వాళ్ళు ఆశ పుట్టి ఆ పిల్లాడిని కింద పడుకో పెడదాం అనుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఒళ్ళో పడుకో పెట్టుకుని ఒక ఆవిడ ఈ కుర్రాడి ముఖంలో కొంచెం ఊపిరి వచ్చినట్టు ఉంది ఒకటి నిజంగా వాడిలో ఏం లేదు అని ఆశ వచ్చినట్టుందే కొంచెం కదిలినట్టున్నాడు అక్కయ్య అంటుంది ఒక ఆవిడ వాడు కదలాలేదు మెదలాలేదు వాడు అక్కడికే నేను నన్నగా తచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు ఈ కాసేపట్లో ఏం కదులుతాడు అయినా ఈ నక్క మాటలు వినగానే వీళ్ళకి ఎంతక్క ఆశ పుట్టిందనమాట కదిలాడా అంటే ఏం కదిలాడు ఏమో పోన్లే ఈ నక్క చెప్పినట్టు సూర్యాస్తమ ఎందాక ఆగుదాం అన్నది ఒకటి ఇలా ఎవరి దాన్ని వాడు మాట్లాడుతుంటే మళ్ళీ గ్రద్దంది ఈ మందబుద్ధి అయిన నక్క మాటలు వినదగునే వికృతమై ఎపినుంగు వచ్చునే అశువులింక 
ఈ దౌర్భాగ్యపు నక్కమాట వినకండి చచ్చిన వాడికి శరీరంలోకి ప్రాణం రాదు పైగా ఈ పీనుక్కి దుర్వాసన వస్తుంది కుళ్ళిపోతుంది కుళ్ళిపోయిన శవాన్ని పక్కన పెట్టుకుంటే మీకు రోగాలు వస్తాయి అసలు కుళ్ళిపోయాక శరీరంలోకి ప్రాణం ఎలా వస్తుంది చచ్చిపోయిన వెంటనే కొంచెం ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఇంకా ప్రాణం వస్తుందని ఆశ ఉంటుంది శరీరంలో మార్పు వస్తూ ఉంటే దుర్వాసన వస్తూ ఉంటే అటువంటి బిగుసుకుపోయిన శరీరంలోకి ప్రాణం రాదు సర్వ కాల వశం వ్యాతి శుభాశుభ సమన్విత ఈ జగత్తంతా కాలము యొక్క అధీనంలో ఉంది ఈ కాలం ఒక్కొక్కప్పుడు శుభమిస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు అశుభమిస్తుంది ఈ పుట్టడం పెరగడం సృష్టి రహస్యం నాకు కళ్ళ ముందు ఎంతోమంది చచ్చిపోవడం అనేది కళ్ళకి బాగా కట్టింది నేను ఒక గ్రద్దని నూరేళ్ళుగా ఈ శ్మశానంలో ఉంటున్నాను మా జాతి పక్షులు చచ్చారు మేము చచ్చాం మాతో పాటు ఇంకా చాలామంది చచ్చిపోయారు నా పిల్లలు పోయారు నా వంశస్థులు పోయారు మానవులు పోవడం చూశాను ఎద్దులు పోవడం చూశాను ఏనుగులు పేనుగులు అయిపోవడం చూశాను కాబట్టి ఇంకా చావడం తప్ప బ్రతకడం అనేది ఈ సృష్టిలో అసాధ్యం నా మాట వినండి పండి అనగానే మళ్ళీ నక్కేమంది ఈ గ్రద్ద పగటి పూట శవాన్ని వదిలేస్తే తిందామని ఆశతో అని అంటుంది గ్రద్దకి ఈ గ్రద్దలకు ఎప్పుడు కూడా సాయంకాలం శ్మశానంలో ఉండలేవాటి అవి చీకటి పడితే కళ్ళు కనపడవు అందుకని వెలుతురుండగా మీరు శవాన్ని బండ మీద వదిలేస్తే ఆ శవం పీక్కు తిందామని ఈ దౌర్భాగ్యపు గ్రద్ద మిమ్మల్ని శవం వదిలేసి పొమ్మంటుంది మీరు పిల్లాండి అలా వదిలేశారా అది వచ్చి లటుక్కు లటుక్కుని పీక్కుని శుభ్రంగాను సేమ్యా ఇడ్లీ తిన్నట్టుగా తినేస్తుంది తర్వాత మీ ఇష్టం క్రోరం బుగ్రద్రమిట్టి కుమారకు నిల్ దూచి దూచి మసలక పోవన్ మీరెట్లోర్చదరో కన్నీరిటు నను బోటులకు నువ్వు నిలువ కొల్లి కెడు ఈ గ్రద్ద పరమ క్రూరమైనది బతుకున్న చిన్నపిల్లలు కూడా పీక్కు తినేస్తుంది అటువంటి గ్రద్ద మీ పిల్లవాడిని తిని ఆకలి తీర్చుకోవాలనే కోరికతో మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టి ఈ శ్మశానం నుంచి పోయేలా చేస్తోంది మీరు వెళ్ళిపోగానే ఈ బండ మీద పడుకోబెట్టగానే అది వచ్చి పొడుచుకు తినడం ఖాయం నా మాట వినండి పాప మా పసివాడిని ఆ గ్రద్ద పీక్కు తింటూ ఉంటే మీరు చూసి సహించగలరా అందమైన కళ్ళు ఆ పెదవులు ఆ ముక్కులు కొరుక్కు తింటూ ఉంటే కాసేపు నాకు మీరు వచ్చి చూడండి ఆ శవం ఎలా ఉంటుందో వద్దు వద్దొద్దు నాకే కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి నక్కంటుంది ఈ మాట నలుబోటులకు నిలువక ఒలికెడును కన్నీరు నాకే కన్నీరు వస్తుందంటే ఇంకా కన్న తల్లిదండ్రులు మీకు రాదా బంధువులు మీకు రాకుండా ఉంటుందా నక్కని క్రూరత్వంతో ఉన్నదానిని అటువంటి నక్కను నేనే అయ్యో ఎంత చక్కగా ఉన్న పిల్లాడు చచ్చిపోయాడే అని ఏడుస్తున్నాను నాకే కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి మీకు కన్నీళ్ళు రావడం లేదంటే మీరు కటికి వాళ్ళయి ఉండాలి అందువల్ల వదలకండి ఇక్కడే ఉండండి సూర్యాస్తమయం దాకా ఇక్కడ ఉండండి అనగానే గ్రద్దంది ఇప్పుడు అసలు రహస్యం చెబుతున్నాను నేను ఇందాక వందేళ్ళుగా ఈ శ్మశానంలో ఉన్నానన్నానే వందేళ్ళుగా ఈ శ్మశానంలో ఉన్నాను నా ఆయు ఎంతో తెలుసా ఏ నువ్వు పుట్టి వేయు ఇన్నూరు మున్నూరు గలవు వత్సరములుగా నన్నెందు బాలు యౌవనస్తు ప్రౌఢు నివృద్ధిని చచ్చిపోయి మగిడి వచ్చు వాని ఓ బంధువుల్లారా ఓ రా బంధువుల్లారా మీరు ఈ పిల్లాన్ని వదిలేసి పండి అని చెప్పడానికి నా అనుభవం చెబుతున్నాను నేను పుట్టి వేయు వెయ్యి ప్లస్ ఇన్నూరు అంటే రెండు వందలు మరియు మున్నూరు మూడు వందలు అంటే ఒక వెయ్యి ఐదు వందలు పదిహేను వందల సంవత్సరాలు అయింది నేను పుట్టి నాకు చాలా ఆయు ఉన్నది ఈ పదిహేను వందల సంవత్సరాలుగా చాలా శ్మశానాలు తిరిగి తిరిగి ఈ మధ్యకాలంలోనే ఇక్కడే రియల్ ఎస్టేట్ వాడు నాకు కొంచెం ఈ స్థలం అమ్మాడు ఈ చెట్టు అందుకని ఈ మర్రి చెట్టు కొనుక్కున్నాను రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యింది నాకు దీని మీద మకాం పెట్టాను ఒక వందేళ్ళుగా ఈ వందేళ్ళుగా ఇక్కడే ఉంటున్నాను ఈ పదిహేను వందల సంవత్సరాలుగా కానీ ఈ లేటెస్ట్గా వచ్చిన ఈ వందేళ్లలో ఉన్న ఈ శ్మశానంలో కానీ చచ్చిపోయిన వాడిని ఒక్కడిని కూడా వెళ్ళి బతికిన వాడిని చూడలేదు బాలుణ్ణి చూడలేదు యవ్వనంలో ఉన్న వాడిని చూడలేదు ప్రౌఢుణ్ణి చూడలేదు వృద్ధుణ్ణి చూడలేదు ఈ మొత్తం చెప్పింది అది బాలు యవ్వనస్తు ప్రౌఢుని వృద్ధుని చచ్చిపోయి మగిడి వచ్చు వాడిని ఏ వయస్సులో ఉన్నవాడైనా చచ్చాక వెళ్ళి బ్రతికి వచ్చిన వాడు లేడు ఒక్క రకంగా బ్రతకచ్చు ఎలాగా చచ్చి పునర్జన్మ వెతుతారు మళ్ళీ జన్మ ఆ రకంగా వాడు బ్రతకచ్చేమో కానీ శవం చచ్చిపోయాక దానిలోకి ప్రాణం రావడం మళ్ళీ ఊళ్ళోకి వెళ్ళడం అసంభవం నక్కగారు మీకు ఎందుకని ఈ శవాన్ని అప్పుడే వదలద్దు సూర్యాస్తమయం దాకా రక్షించండి అంటుందో తెలుసా పగటిపూట అయితే దానికి సరిగ్గా కళ్ళు కనపడవు చీకట్లో నక్క తినడానికి అలవాటుగా బాగుంటుంది శ్మశానంలో చీకట్లో నక్కలో పీక్కు తింటాయి శవాన్ని 
చీకటి పెడితే ఈ పేరుగుని తినడం దానికి ఇష్టం అందుకని తన తిండి కోసం అది ఏమని చెబుతోంది సూర్యాస్తం అయ్యే దాకా ఉండండి ఆ తర్వాత వెళ్ళండి అంటుంది మీకు సూర్యాస్తం అయ్యాక పిల్లాడు ఎలాగో బతకడుగా బండ మీద వదిలేసిపోతారు అప్పుడు నక్కు వచ్చి చక్కగా పిక్కు తినేస్తుంది కావాలంటే నా మాట అబద్ధమైతే మీరు చీకటి పడ్డాక వచ్చి చూడండి నక్క మాట నమ్మకండి సుమా చీకటి పెడితే దానికి ఇష్టం చీకట్లోనే నక్కలు ఈ శ్మశానంలో ఉన్న శవాలను తింటాయి అన్నది నక్కేముంది ఇదిగో ఇదిగో దాని మాట నమ్మకండి పగటి పూట అయితే తిందామని అలా అనుకుంటుంది చీకటి పెడితే దాని కళ్ళు కనపడవు దాని మాట నమ్మకండి పదిహేను వందల ఏళ్ళు దానికి దానికి పదిహేను వందల ఏళ్ళు ఉన్నాయో పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్నాయో ఏమన్నా రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిందా బర్త్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ లేదు దానికి కానీ నేను చెబుతున్న దానికి మాత్రం శాస్త్ర ప్రమాణం ఉన్నది శ్రీరాముండు విప్రవాళ్ళు బ్రతికింపలేదే రామచంద్రుడు ఒకప్పుడు విప్రవాళ్ళుడు చచ్చిపోతే బతికించలేదా సృంజయుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకి సువర్ణష్ఠి అనే కొడుకు పుట్టాడు ఆ కొడుకుని దొంగలు పొట్ట కోసి చంపేస్తే నారదుడు బ్రతికించలేదా అంటే నక్కగారు కూడా పురాణాలు విన్నారండి ఓయ్ అమ్మో అనుకుంటున్నాం కానీ పురాణాలు బయట బైక్ పెడుతున్నారు కదా బయట వీధుల్లో కూడా పిల్లులు ఉన్నాయి కుక్కలు ఉన్నాయి నక్కలు ఉంటాయి అవన్నీ వింటాయి మనం అనుకుంటామా సందేహం లేకుండా జంతువులు కూడా వింటాయని శంకరాచార్యుల వారు చెప్పారు శంకరాచార్యుల వారు అహోబల ప్రాంతంలో కొద్ది రోజులు ఉన్నారు కదా అప్పుడు అప్పుడప్పుడు చెట్టు కేసి ఇలా చూసేవారట ఆయన శిష్యులకి తత్వాన్ని ఉపదేశిస్తూ చెట్టు పైకి ఇలా చూశారు వెంటనే పక్కనున్న సనందనుడు అనేటటువంటి శిష్యుడు అన్నాడు గురువుగారు ఉండు ఉండి చెట్టు మీదకి ఎందుకు చూస్తున్నారండి అన్నాడు ఆ చెట్టు మీద ఒక కాకి ఉంది ఆ కాకి పూర్వజన్మలో ఓ బాగా చదువుకున్న పండితుడు కొన్ని పాపాలు చేసి అనరాని వాటిలు ఇతరులని అని ఆ పాపంతో కాకి జన్మెత్తాడు కాకి జన్మెత్తిన పూర్వజన్మ జ్ఞానం ఉన్నది అందుకే ఈ కాకి చెట్టు మీద చేరి నేను చెబుతున్న తత్వాన్ని వింటూ అంది శ్రద్ధగా నేను అప్పుడప్పుడు కాకి బుద్ధి కదా దాని బుద్ధి అటు ఇటు చెదిరిపోతుందేమోనని ఇలా చూసి నీ బుద్ధి చదరన ఒకే నేను చెబుతున్న తత్వజ్ఞానం విను తరించు అని సైగ చేస్తున్నాను అన్నారు ఎవరు శంకరాచార్యులు గారు అంటే కాకులు గొడ్ల గోపలం ఇవి కూడా మన పూర్వజన్మ సంస్కారం ఉంటాయి వాటికి కూడా అన్నీ వెళ్ళలేవు కానీ కొన్నిటికి తెలుస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి ఆశ్చర్యకరంగా హైదరాబాద్లో మల్కాజ్గిరిలో హిందూ ధర్మ సంరక్షణ సమితి తరఫున పురాణం చెప్పేవాడిని వాళ్ళ బావగారు ఈ మధ్యనే కాలం చేశారు ఆయన వాళ్ళ బావగారు వెంకటనారాయణ గారు చాలా గట్టివాడు హిందూ ధర్మ సంరక్షణ సమితి అనే పేరుతో వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడి హైదరాబాద్లో మాట వరుస కూడా అన్య మత ప్రచారం జరిగితే వాళ్ళు డొక్క తీరేసేవాళ్ళు ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేశారండి రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం నుంచి ఒక ఏడాది క్రితం ఆయనకు అనారోగ్యం వచ్చేంత వరకు చేశారు పాపం ప్రతి సంవత్సరం పంచాంగాలు పంచిపెట్టేవారు హైదరాబాద్లో దాదాపు ఒక వెయ్యి మంది అందులో ఉండేవారు పురాణం చెబుతూ ఉంటే ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా కూడా వెయ్యి మంది కూడా పుస్తకాలు అప్పచెప్పగలిగే పండితులు మహాపండితులు ఇంకా మామూలు వాడు కాదు ఇంతకు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఇలాంటి మహాపండితుల యొక్క సభది ఆ సభా ప్రాంగణములో మాట వరసకి కూడా మనం చెబుతున్నటువంటి శాస్త్రములకి ప్రమాణం చెప్పకుండా ఉండేవాడు ఒక్కడు కూడా ఉండేవాడు కాదు ఆ పురాణం మధ్యలోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చేదో కుక్క వచ్చిందండి రోజును నేను ఇలా వేదిక మీద కూర్చునేవాడిని జనాలందరూ కుర్చీలు వేసుకునేవారు కనకరాజు గారి తోట అంటారు దాన్ని దాదాపుగా ఒక మూడేళ్ళు రోజు రెగ్యులర్గా కుక్క వచ్చేది ఆ కుక్కని మధ్యలో ఒకసారి కొట్టేశారు వీళ్ళు కొడితేనే అన్నాను కొట్టకండి అన్నాను ఆ కుక్క కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అది వచ్చి వింటుంది అదేదో సునకారం అనుకోకండి దాని కర్మయోగం వల్ల ఇప్పుడు సునకం అయింది కానీ ఒకప్పుడు చాలా గొప్పది అంటే కరెక్ట్గా ఉపన్యాసంలో ఓంకారం చుట్టగానే అక్కడికి వచ్చి కూర్చునేది మళ్ళీ చెట్ట చివర స్వస్తి అంటే వెళ్ళిపోయేది ఎప్పుడు ఎవరిని కరిచేది కాదు ఎవరి జోలికి వెళ్ళేది కాదు ఏ ఏళ్ళల్లోనూ దొంగతనం చేసేది కాదు ఖచ్చితంగా ఉపన్యాసాలకు వచ్చి పోయేదండి మూడేళ్ల తర్వాత చచ్చిపోయింది పాప అది రెండు వేల తొమ్మిదిలో పోయింది నాకు బాగా గుర్తుంది ఆ తర్వాత ఏమైందో కూడా చాలామందికి తెలియదు ఈ కుక్క పూర్వజన్మ రహస్య నాకు తెలుసు పూర్వజన్మలో పౌరాణికుల్ని తెగతిట్టేది అంటే పురాణం అంతా విని బయటికి వెళ్ళాక వాడి మొహం వాడికి వచ్చనేది ఆ పాప ప్రభావం నిజంగా వేడకోవడం కాదు ఆ పాప ప్రభావంతో కుక్క అయి పుట్టిందనమాట ఇప్పుడు దానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఏమిటి వెళ్ళి ఇలాగే పురాణం విని శ్రద్ధగా తరించడమే ఎప్పుడైనా మీరంటే జ్ఞానులు మీకు చెప్పక్కర్లేదు కానీ పురాణం విన్నాక బయటికి వెళ్ళి ఆ పౌరాణికుడు దుర్మార్గుడు వాడు పాపాత్ముడు అని తిట్టామా నెక్స్ట్ జన్మల్లో మళ్ళీ వీధిలో కొన కుక్కారావు ఈ కుక్కారావు గారికి మళ్ళీ ప్రాయశ్చిత్తం ఏంటంటే మళ్ళీ పద్మాగర్ గారు దొరికితే పద్మాగర్ గారు లేకపోతే ఇంకో రత్నాగర్ గారు లేకపోతే మహానుభావులు ఇంకెవరన్నా పురాణం చెబుతూ ఉంటే అప్పుడు ఆ పురాణం శ్రద్ధగా విని తరించాలి తీరా విందామని కుక్క వస్తే మీరు సీట్లు ఎవరు కదా ఎవరి సీట్లకు వాళ్ళే జేబుమాలు కట్టుకుంటే మీరు ఎక్కడ కూర్చొని ఇస్తారు కుక్క
వాటికి ఎక్కడో సంస్కారం వచ్చిందా సరిగ్గా పురాణం టైంలో ఎక్కడో చోట కూర్చుని వింటాయి అనమాట విని తరిస్తాయి అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క దోమ వచ్చిన గొంతుకులో దూరుతుంది అది ఏమిటనుకుంటున్నారు గురువుగారు ఏమనుకుంటున్నారో మీ గొంతుకులో దూరి మీ కంఠంలో ఉన్న సారం అంతా లాగేశాను నాకు విముక్తి ఇవ్వండి పోయింది అనమాట అప్పుడు ఓ మంచి నీళ్ళు తైతే గొంతుకులో లోపల గొంతు కొట్టుకొని దానికి విముక్తి వస్తుంది కాబట్టి మొత్తమే చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే జంతువులు కూడా ఎక్కడో తోట వింటాయి వాటికి కూడా సంస్కారం ఉంటుంది కాదనడానికి లేదు లేకపోతే నక్క శ్రీరాముడు విప్రభాలుండి బ్రతికించలేదా నారద మహర్షి సృంజయుడు కొడుకు సం సువర్ణష్టీవిని బ్రతికించలేదా అలా మీ అబ్బాయిని కూడా ఎవరో ఒకరు బ్రతికించకపోతారా మీ అబ్బాయిని సూర్యాస్తమయం దాకా ఇక్కడే ఉంచండి మీరు ఉండండి రక్షించండి ఎవడో ఒకడు వస్తాడు మీ అబ్బాయిని బ్రతికిస్తాడు అన్నది ఏ ఉద్దేశంతో అందో మొత్తం మీద అలా అన్నది ఇక్కడ నిజం చెప్పాలంటే నక్కకేమో చీకటి పడేదాకా వీళ్ళు ఇక్కడే ఉండి చీకటి పడ్డాక శవం వదిలిస్తే బాగుండు చీకటి పడితే ఈ రాజ్యం నాది ఇది తిందామని దాని ఆశ వెలుతురు ఉండగా అయితే తినాలి అనే కోరిక ఈ గ్రద్దకి గ్రద్దకి చీకటి పడితే కళ్ళు కనపడవట చీకటి పడితే గ్రద్ద నక్కతో యుద్ధం చేయలేదు అదే పగలైతే నక్క గ్రద్దతో యుద్ధం చేయలేదు ఎవరి ఆకలి కోసం వాళ్ళు ఆ విధంగా ఈ మొత్తం మీద ఒకళ్ళేమో కుర్రాడు వదిలేమనా ఒకళ్ళేమో వదలద్దన ఈ వాదోపవాదాలు జరుగుతున్నాయి ఈ బంధువులు కూడా గద్ద మాట విన్నప్పుడేమో వదిలేద్దాం అనుకునేవారు నక్క మాట వినగానే మళ్ళీ అక్కడే కూర్చునేవారు ఎంతలో సూర్యుడు అస్తమించేశాడు సూర్యాస్తమయం అయ్యాక అప్పుడు చూసుకున్నారట అసలు ఊరికి వెళ్ళే దారి కూడా కనపడ్డాలా కట్టిక చీకటి అరే అదే ఒక కాగడా తెచ్చుకోలేదు ఈ చుట్టుపక్కల అంతా కటిక చీకటి అయిపోయింది ఇదేమో అరణ్య మధ్యలో ఉన్నటువంటి శ్మశానం మన ఊళ్ళోకి ఎలా వెళ్ళాలో తెలియటంలో దారి పొడుగోత పాములు ఉంటాయి పొట్టలు ఉంటాయి ఎంత పొరపాటు చేసాం ఈ గ్రద్ద నక్కల యొక్క మాటల్లో పడ్డాం పోని శ్మశానంలో ఏదన్నా నిప్పుందా అంటే కర్మగాల పోటు ఒక్క పెరుగు తగలబడలేదు అక్కడ వీళ్ళకి అందువల్ల ఎక్కడ కూడా కనీసం కొరకంచులు కూడా లేవు కాష్టాలు లేవు ఎలా ఈ చీకట్లో అనుకుంటున్నారట ఇలా అనుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళలో వాళ్ళు పాపం ఏం చేస్తాం మన కర్మయోగం ఈ పిల్లవాడి ధర్మమానని ఇక్కడికి వచ్చాం ఈ పిల్లవాడి ధర్మమానని మనం కూడా బ్రతుకుతాము పోతాము ఏదైనా ఈ శ్మశానానికి కాటికాపరి ఈశ్వరుడు అందరం గొంతెత్తి ఆ శివుణ్ణి తలుచుకుందాం ఆయన అందరం భయంతో శంకర 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 అని భయం చేయడం మొదలెట్టారట ఎందువల్ల శ్మశానం అది చీకటి పడిపోయింది వెళ్ళలేరు పిల్లాడి మీద బెంగుంది వాళ్ళ ప్రాణాల మీద బెంగ సరిగ్గా ఆ సమయంలో బాంధవానాం స్థితానాంచాప్యుపాతిష్ఠత శంకర దేవ్యా ప్రణోదితో దేవ కారుణ్యార్ద్రీ కృతే క్షణ వీళ్ళ అదృష్టం నిజంగానే శ్మశానాలండి ఒకసారి చూసొద్దామని ఈశ్వరుడు దేవ్య అమ్మవారితో కలిసి పైగా అంబాసహితుడై సాంబుడు ఆ శ్మశానానికి వేయించేశాడు ఆయన వచ్చే సమయానికి ఈ బంధువులంతా శివ శివ అని భయపడుతూ అరుస్తున్నారు ఆ బంధువులను చూశాడు శివుడికి జాలి కలిగింది తక్షణం తన నందీశ్వర వాహనం మీద అమ్మవారితో కలిసి అర్ధనారీశ్వరుడై దర్శనం ఇచ్చాడు నాయనలారా ఇందాకటి నుంచి మీరు ఈ నక్క గరద్ద సంభాషణలో పడి మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోయారు నక్కేమో సూర్యాస్తమయం దాకా వండండి అంటోంది గ్రద్దేమో పండి అంటోంది పాప మీరు ఇక్కడేమో ఈ కంగారులో పడి ఉండిపోయారు చీకటి పడగానే భయం కలిగింది నా మీద భక్తి కంటే ప్రాణభీతి వల్ల నన్ను తలుచుకున్నారు ప్రీతితో అయినా ప్రాణభీతితో అయినా శంకర నామస్మరణ చేసిన వాడికి నేను కెంకరుణ్ణి అవుతాను నేను భక్త వశంకరుణ్ణి కనుక భక్తులకి వశమైపోయేవాడిని నేను బాల మరణ శోకంతో ఏడుస్తున్న మీకు ఏం కావాలంటే తీస్తాను కోరుకోండి అన్నాడు ఆయన ఏం కావాలో వరం కోరుకోండి అని కానీ వాళ్ళు అన్నారు ప్రభు ఎంత యోగం ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ గ్రద్దానక్క వాదోపాదాలే చేసుకోకపోతే మేము బ్రతికేవాళ్ళం కదా రెండూ కలిసి ఒక గొప్ప ఉపకారం చేసాయి బాల మరణ శోకంబున తేలక యుండంగ కావు దేవోత్తమ నీ వాలిల్చిన బ్రతికి తిమి దయాళు హృదయ పార్వతీ ప్రియా చంద్రధర ఓ పార్వతీ వల్లభ చంద్రరేఖామౌళి నీ పాదపద్మాలని భక్తితో ధ్యానం చేస్తున్నాం ఈ చిన్నపిల్లవాడి కోసం ఏడుస్తున్న మమ్మల్ని అనుగ్రహించి దర్శనమిచ్చావు నువ్వు ఆలించావు వెంటనే మేము బ్రతికాం మా మొర నువ్వు ఎప్పుడైతే విన్నావో అప్పుడే మేము బ్రతికినట్టే ఈ పిల్లాడి కోసం తల్లిదండ్రులు గజగజలాడిపోతున్నారు 
నువ్వేమో ఏం కావాలో కోరుకోమంటున్నావు ఈ పిల్లాడు బ్రతకడమే మాకు కావలసిన వరం అన్నారు వాళ్ళు వెంటనే ఆయన చిరునవ్వు రవి సందేహము లేకుండా నక్కకి శివ అని పేరు తెలుసు కదా శివ అని ఆకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దానికి నక్క అని కూడా అర్థం సంస్కృతంలో దానికి శివ అని పేరు శివానాదం చేసింది అది అందుకే శివ సమేతంగా నేను ప్రత్యక్షం అయ్యాను మీకు తెలియకుండానే దాని స్వార్థం కోసం శవాన్ని ఉంచమన్నది అయినా మీకు మహోపకారం చేసింది ఈ కుర్రవాడు పూర్వజన్మలో మహాపండితుడు కానీ తెలియక సాధువులైన వాళ్ళని మహాత్ముల్ని సద్గురువుల్ని నిందించేవట్టు వీలున్నప్పుడల్లా పూర్వజన్మలో సద్గురువులను నిందిస్తే ఈ జన్మలో అకాల మరణం పొందుతారు ఇది శాస్త్రం చిన్నపిల్లలుగా చచ్చిపోతారు చూసాను మీరు ఎప్పుడు ఆయువు తీరకుండానే బాల్యంలో చచ్చిపోతున్నారంటే దానికి ఒక కారణం సద్గురు నింద అందుకే ఎప్పుడు సద్గురువుల్ని భక్తితో పూజించండి లేకపోతే మాట్లాడు గురుకోండి కానీ తిట్టకండి గురు నింద ఎప్పుడూ కూడా ఆయువుని క్షీణింపజేస్తుంది అసలు ఏ వ్యక్తిని తిట్టవలసిన అవసరం లేదు మనకి ధర్మం కోసం అయితే అది వేరే విషయం పుట్టిన ఎందుకు ఏ వ్యక్తినైనా తిట్టడం అందువల్ల గురు నింద చేశాడు ఆయువు తీరింది ఈ జన్మలో నా కరుణ వాడికి లభించింది వీడు నూరేళ్లు బ్రతుకుతాడు మీరు హాయిగా ఈ పిల్లాడిని తీసుకుని నా అనుగ్రహం వల్ల కనిపిస్తున్న దీపపు వెలుతురులో మీ ఊరు పండి అనగానే కుర్ర టక్కలు లేచిపోయి నాన్న అమ్మ అన్నట్టు బుజ్జి పొల్లాడు ఇక వాళ్ళకు వచ్చింది ఆనందం ఇంచుమించుగా కుళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పిల్లవాడు బ్రతకగానే మళ్ళీ బ్రతకగానే వాళ్ళు ఆనందం తట్టుకోలేక కుర్రాన్ని కౌగులించుకొని ఈశ్వరుడి పాదాల మీద పడిపోయి పరిపరి విధాలుగా ధ్యానం చేశారు ఇప్పుడు పాపం నక్కాకు రద్ద వచ్చి ఈశ్వర మా స్వార్థం కోసం నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడడం అయినా పాపం వాళ్ళకి యోగమే పట్టింది నువ్వు వచ్చి వాళ్ళని అనుగ్రహించావు మేము మా తిండి కోసం ఆడిన అసత్యాలని క్షమించమనగానే ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి మీ ఇద్దరు వాదోపాదాలు చేశారు కాబట్టే వాళ్ళు ఆ పిల్లాడి కోసం ఆగారు లేకపోతే ఆ పిల్లాడిని వదిలేసిపోయేవారు ఏమయ్యేదో అది వేరే విషయం మీ ఇద్దరి మీద కూడా నాకు జాలి కలిగింది ఈ రోజు నుంచి మీరు చచ్చేదాకా మీకు ఆకలి దప్పిక లేకుండా చేసేస్తున్నాను అన్నాడు ఆయన గురధ్ర జంబుకములకు ఆకలి లేదు దప్పిక లేదు ఎంత సుఖం అండి నిజం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆరోగ్యంతో కూడినటువంటి గొప్ప వరం అది భగవంతుడి అనుగ్రహంతో ఈ క్షుత్పిపాసలు లేకపోతే ఆ వ్యక్తి యావత్ జీవితం ఎంత సుఖంగా ఉంటాడు మీకే కనుక ఆకలి తప్పిగా లేకపోతేనే ఎంత హాయిగా తొమ్మిదైనా పదైనా భారతం వింటారు కాస్త లోపల ఇంకా క్షుత్పిపాసలు ఉన్నాయి కనుక ఎనిమిదిన్నర రోజునే అమ్మయ్యా ఇవాళ బుధవారం దెబ్బరొట్టు వేసుకొచ్చాము చట్నీ పెట్టుకొచ్చాం ఎనిమిదిన్నరకి నా హారతి ఇస్తాడా లేదా ఎనిమిదిన్నర అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆగుతాడా అనే రంగం మీకు ఉంటుంది కొంచెం తప్పదు మరి మీకనే కదా నాకేమంటే అందరికీ ఈ క్షుత్పిపాసలు తప్పవు అదే క్షుత్పిపాసలు ఈశ్వర అనుగ్రహంతో తొలగిపోతే ఈ వ్యంగే ఉండదు దీనివల్ల జ్ఞానుడైతే కాలం సద్వినియోగం చేసుకుంటారు అజ్ఞానులకి మళ్ళీ క్షుత్పిపాస లేకపోతే ప్రమాదం వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేస్తారు కాలాన్ని వ్యసనములకు ఈ జీవితాన్ని అంకితం చేస్తారు కాబట్టి మీ ఇద్దరు సుఖంగా బ్రతకండి ఇంకెప్పుడు ఈ పీనుగులు వెంట పడకండి సుఖంగా శివనామస్మరణ చేసుకోండి అని గృద్ర జంబుకాలకు కూడా వరం ఇచ్చాడు కష్టాలలో ఉన్నవారిని కొందరేమో ఇలా స్వప్రయోజనాలకు వాడుకుంటారు అదే ఈ కథలో ప్రధానమైన నీతి ఏమిటంటే స్వప్రయోజనాలకి కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళని వాడుకునేవారు కొందరు ఆ సమయంలో భగవంతుడిని నమ్ముకుని కష్టంలో ఉన్నప్పుడు తీవ్రమైన కష్టంలో ఉండి పరమేశ్వర నిన్ను మేము శరణు కోరుతున్నాం కరుణించు అని ఈశ్వరుడికి మన మనస్సుని వశంచేస్తే ఈశ్వరుడిని పూర్తిగా ధ్యానం చేస్తే ఆయనే మనకి దిక్కు అని సర్వ శరణాగతి పొందితే ఆయన తప్పక రక్షిస్తాడు అనడం కూడా ఈ కథలో మరొక సారాంశం ఈయన ప్రారంభంలో ధర్మరాజ్ ఏమన్నాడు చచ్చిన వాడు ఎప్పుడైనా బ్రతికిన అవకాశాలు ఉంటాయా చస్తే వాడు బ్రతుకుతాడా అంటే అరుదుగా కొంతమంది యోగులు అలా బ్రతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు మళ్ళీ బ్రతికిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కాకపోతే అది సృష్టి ధర్మానికి వ్యతిరేకం కనుక ఎల్ల వేళలా అలా జరగదు అరుదైన సంఘటన లభిసుమా అలా ఉంటారంటే ఉంటారు నేను చూశానని చెప్తున్నాను కావాలంటే అడగండి దత్తసాయి అపార్ట్మెంట్ అనే దాంట్లో ఎన్ఆర్ పేటలో చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడ చెవిలో నేను ఓం నమో నారాయణాయ అన్నాను రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఆవిడ తర్వాత పన్నెండేళ్ళు పదిహేనేళ్ళు బ్రతికింది పెట్రోల్ బంకు వారి అమ్మ తల్లి కిలారం బ్రదర్స్ అంటారు వాళ్ళని కిలారం రాముడు గారు ఆయన ఏలూరులో ఉన్నారు పెట్రోల్ బంక్ యజమాని ఆవిడని కాసేపట్లో బయట పెట్టాలి తెలిసినా మీరు అడగండి వెళ్ళి గురువుగారు చెప్పింది అసత్యమా సత్యమానని అంటే మీరు నమ్మరని కాదు అంత స్ట్రాంగ్గా చెప్పడం కోసం చెబుతున్నాను ఆవిడ చచ్చిపోతుంది అనుకుంటే చెవులో ఒక్కసారి నారా ఓం నమో నారాయణ అనగానే ఉలిక్కి పడిలా అయింది అంతే మరి కాసేపట్లో శ్మశానానికి వెళ్ళిపోయి ఆవిడ పన్నెండేళ్ళు బ్రతికింది అప్పుడప్పుడు అనేది నన్ను బ్రతికించారండి ఎందుకు అప్పుడు కోపం వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎందుకంటే అనవసరంగా బ్రతికించారు హాయిగా పోయేదాన్ని కదా అనేది 
బ్రతకడం బ్రతకపోవడం మన చేతులు ఏముంది ఆ సమయంలో భగవంతుడు నాకు బుద్ధి పుట్టించాడు పైగా పైన భాగవత్ సప్తాహం చేస్తున్నాం మేము అప్పుడు ఆ సప్తాహం చేస్తున్నప్పుడు కింద వాళ్ళు ఉండేవారు పైన మేము ఉండేవాళ్ళం అప్పటికి ఇంకా ఈ పీఠం అది కట్టలేదు అందుకని అవకాశం వచ్చింది ఒకసారి చెవులు ఓం నమో నారాయణ అయ్యి అన్నాం బ్రతికింది ఆవిడ చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ఇలాంటి సంఘటనలు అప్పుడప్పుడు దొరుకుతాయి ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత గింజుకున్నా వాళ్ళు బ్రతకడు ఏం చేస్తాం అంటే వాడి పాపం మరీ ఎక్కువగా ఉందన్నమాట ఒక్కొక్కరికి యోగం కూడా ఉంటుంది ఆ యోగం ఉన్నప్పుడే ఈ బుద్ధి పుడుతుంది సుమ అని ధర్మరాజు గారికి భీష్ముడు చెప్పాడు ఈ కథ చాలా గొప్ప కథటండి దీన్ని శివుడు అన్నాడు నేను ఈ నక్కకి గ్రద్దకి ఆకలి లేకుండా వరం ఇచ్చాను ఈ శిశువుని బ్రతికించాను మీ అందరికీ భయము లేకుండా మీ నగరమునకు వెళ్ళడానికి వరం ఇచ్చాను వెలుతురిచ్చాను ఈ కథ నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ మీ చరిత్రని వినిన పఠించిన వ్రాసిన కొనియాడిన దురిత పీటకుం తొలగి నరుండ నుపమ ధర్మములకు భాజన మగు ఆయు ప్రవృద్ధి సంపదనుందు ఈ కథని విన్న పఠించిన అంటే చదివిన రాసుకున్న కొనియాడిన బయటికి వెళ్ళాక ఆహా ఏం కథండి ఏం కథండి అని ప్రశంసించడం అన్నమాట కొనియాడుట అంటే ప్రశంసించడం కథని వినడం కాదు కథని ప్రశంసించాలి బయటికి వెళ్ళాక ఇవాళ ఎంత బాగుందో నక్క గ్రద్ద సంభాషణలతో కూడిన కథ అని ఆ కథని పదే పదే ప్రశంసిస్తే లేదా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే బయటికి వెళ్ళాక చెబుతారు వెళ్ళకి వెళ్ళాక ఈ కథ విన్నవాళ్ళు కొంతమంది ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళి చెబుతారు వాళ్ళు కూడా పురాణం చెబుతారు కథ వాళ్ళు వెరక్షణ ఎలా ఉంటుందో వినాలి మొత్తం మీద కథ సారాంశం చెప్పగలరు కదా ఎవరైనా సరే అలా ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పిన అటువంటి వాళ్ళందరికీ ముందు దురిత పీడకు తొలగి వారి పాపములు తప్పక ప్రక్షాళన చేస్తానని శివుడు వరం ఇచ్చాడు ఆపై ఆ నరుడు సకల ధర్మములకు భాజనమవుతాడు అంటే వాడి శరీరం సకల ధర్మముల నిలయం భాజనము అంటే కంచం అండి భోజనం తినడానికి పనికొచ్చే కంచానికి సంస్కృతంలో భాజనం అని పేరు అనుపమ ధర్మ భాజనం అంటే వాడి శరీరంలో అన్ని ధర్మములు ఉంటాయి కంచంలో కూరలు పెట్టడంలా అన్నం పెట్టడంలా ఒక కంచంలో ఏ విధంగా అయితే పప్పు కూర అన్నీ ఒకేసారి వడ్డిస్తున్నామో వీడి శరీరం కూడా ఒక కంచం అవుతుందట దేనికి కంచం సకల ధర్మములకు కంచం అంత అద్భుతంగా వర్ణించారు ఈశ్వరుడు కాబట్టి ఆ పదం ఒరే ఈ రోజు నుంచి నీ శరీరము ఒక గొప్ప పద ఒక గిన్ని ఈ గిన్నెలో సకల ధర్మములు ఉంటాయి మామూలు గిన్నెల్లో అయితే పప్పు కూర లాంటివి ఉంటాయి మనిషి బ్రతకడానికి పనికొచ్చేది ఇది నీకు శాశ్వతంగా పనికొచ్చే అన్ని ధర్మములు ఈ సృష్టిలో ఎన్ని శాస్త్రములలో ఎన్ని ధర్మములు చెప్పారో ఎన్ని పుణ్యములు ఉన్నాయో ఎన్ని యజ్ఞములు ఉన్నాయో ఎన్ని దానములు ఉన్నాయో ఇవన్నీ నీ శరీరంలోకి వస్తాయి కథ వింటే దీనిని కొనియాడితే అన్నాడే ఆయు ప్రవృద్ధి ఆయువు కూడా పెరుగుతుంది అకాల మరణం పొందే వారి దగ్గర ఈ కథ చదివితే ఈ కథ వినిపిస్తే వారు అకాల మరణానికి దూరమై ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు శు శుభ్రంగా పరిగెత్తుకుంటూ రాగలుగుతారు ఈ విధంగా ఆయుద్దాయం పెరుగుతుంది సంపదలు పొందుతారు సకల శుభాలు పొందుతారు అని ఆ తర్వాత ఇంకేం వినదలిచావు అన్నాడు భీష్ముడు సహజంగా గొప్ప గొప్ప శక్తి కలిగిన మహాత్ముల జోలికి వెళ్ళి వాళ్ళని తిట్టడం వల్ల వాళ్ళతో తగాదా పడడం వల్ల వచ్చే నష్టం చెప్పు జ్ఞానులు ఎప్పుడూ మహాత్ముల జోలికి వెళ్ళరు కొంతమందికి అజ్ఞానం వల్లనో అసూయ వల్లనో గొప్పవాళ్లను చూస్తే మంటొస్తుంది అలాంటి గొప్పవాళ్లతో తగాదా పడేవాడి గతి ఏమిటి నష్టం ఏమిటి అని ధర్మరాజు అడిగితే అయితే పవన శాల్మలీ సంవాదం అని పేరు కలిగిన ఒక కచ్చ గుత్తున విను చాలా కాలం క్రితం హిమాలయ పర్వతాలలో ఒక పెద్ద బూరుగు చెట్టు ఉండేది ఆ కాలంలో స్వయంభవమరు భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు అంటే మొట్టమొదటి మనువు కాలం ఈ మధ్యన మనుస్మృతి ఎవరు రాశారు అని ఎవడో ప్రశ్న అడిగితే మనువు అనే ఋషి రాశాట అది కూడా క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల ఏళ్ళ క్రితం అంట అసలు ఏమన్నా అర్థం ఉందా మనుస్మృతి అంటే మనువు రాసింది అంటే మనువు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడని కానీ ఆ మనువులు పద్నాలుగు మంది ఉంటారని కానీ స్వయంభవ మనువు స్వారోచిష మనువు తామస మనువు ఉత్తమ మనువు రైవత మనువు చాక్షుష మనువు ఇప్పుడున్నవాడు వైవస్వత మనువు అన్నవాటి ఏడవాడు ఆ తర్వాత సూర్యసావర్ణి దక్ష సావర్ణి మేరుసావర్ణి బ్రహ్మసావర్ణి రుద్రసావర్ణి రౌత్య భౌత్య ఇది పద్నాలుగు మంది మనువులు ఉన్నారు ఒక్కొక్క కాలానికి ఒక్కొక్క మనువు ఉంటాడు మొదటి మనువు స్వయంభువు ఆ కాలంలో సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు స్వయంభవ మన్వంతరే అనాలి అదే ఇప్పుడైతే వైవస్వత మన్వంతరే ఈ ప్రళయం అయిపోయి మళ్ళీ సృష్టి ఆరంభం అయితే అప్పుడే అవనాలి సూర్య సావర్ణి మన్వంతరే 
ఛాయాదేవికి సూర్యుడికి ఒక ఆయన పుట్టాడు ఆయన పేరు సూర్యసావర్ణి మార్కండేయ పురాణంలో ఆయన కథ ఉంటుంది ఆయన పేరు సురధుడు అని ఒక రాజు ఆ రాజుగారు అమ్మవారి యొక్క ఉపాసన చేశాడు దుర్గా సప్తశతి అంటే మార్కండేయ పురాణంలో అది ఏం మార్కండేయ పురాణంలో దత్తాత్రేయ చరిత్ర పద్నాలుగు మంది మనువులు కథ అద్భుతమైన మనువుల కథ ఉంటుంది మరుత్తర చరిత్ర ఉంటుంది ఒక అపూర్వమైన కథల యొక్క సమూహం అది అందుకే ఎప్పుడో కాకతీయుల యొక్క సేనాధిపతి ఒక ఆయన ఉన్నాడు కాకతి రుద్రమదేవి దగ్గర మీకు తెలుసు రుద్రమదేవి అంటే రాణి రుద్రమదేవి చాలా ప్రసిద్ధికి ఎక్కింది ఆవిడకు ఒక సేనాధిపతి ఉన్నాడు ఆ సేనాధిపతి పేరు గన్నయ్య సేన అని ఆ గన్నయ్య సేన అని ఈ తిక్కన గారి శిష్యుడు మారన్న అని పిలిచి ఓ మారన్న సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి మార్కండేయ పురాణం తెలుగులో పద్యకావ్యం కింద అనువాదం చెయ్యి తిక్కన గారి ప్రత్యక్ష శిష్యుడివి కనుక నువ్వే దీన్ని అనువాదం చేయగలవు నేనెందుకు మార్కండేయ పురాణం అడుగుతున్నానంటే పాండిత్యం బమరన్ పురాణములు మున్ పౌరాణికులు చెప్పగా విండున్ వింతలు కావు నూతన కథ విస్తారత యోగ్యమై చండాఘోత్కర హారి అయి పరమ విజ్ఞానాశ్రయంబైన మార్కండేయాఖ్య పురాణ రత్నము వినన్ కౌతూహలం వయ్యడి అన్నాడు ఆయన పాండిత్యంతో ఎంతో మంది పురాణాలు రాశారు ఆ కథలు చాలా విన్నాను కానీ వింతగా ఉండవు ఆశ్చర్యం కలిగించవు మార్కండేయ పురాణంలో రకరకాల వింత కథలు ఉంటాయిట అవి కూడా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయిట గగురుపాటు కలిగిస్తాయిట అద్భుతమైన ధర్మాలతో ఉంటాయిట అవి వింటే చండ అఘ ఉత్కరహారి భయంకర పాపాలు తొలగిపోతాయిట పరమ విజ్ఞానాలతో కూడి ఉంటుందిట అటువంటి ఆ మార్కండేయ పురాణం వినాలి అన్నాడు దాన్ని బట్టి అందులో ఎటువంటి కథలు ఉన్నాయో ఆలోచించాడు లేకపోతే సరదాగా అనువాదం చేయించాడు ఆయన ఎందుకు చెబుతున్నాను ఇవన్నీ అంటే ఈ మనువులు అందరి చరిత్రలు అందులో ఉంటాయి ఆ మనువులలో పెద్ద మనువు మొదటి మనువు స్వయంభువ మనువు స్వయంభూ అంటే బ్రహ్మ ఆయన నుంచి డైరెక్ట్గా పుట్టాడు కనుక స్వయంభూ అన్నారు బ్రహ్మకి ఆత్మభూ తన ఎంత తాను పుట్టినవాడని పేరు ఆత్మభూ అన్న స్వయంభూ అన్న బ్రహ్మగారి పేర్లు అనమాట స్వయంభూకి పుట్టాడు కనుక స్వయంభూ బ్రహ్మగారు కుడి చేతి నుంచి పుట్టుకొచ్చాడు ఆయన కుడి చేతి నుంచి ఈ మొదటి పురుషుడు పుట్టుకొచ్చాడు ఎడమ చేతి నుంచి ఒక పరమసుందరీమణి పుట్టింది వంద మంది అందగత్తెల కంటే అందంగా ఉండేది ఆవిడ అందుకే శతరూప ఆవిడ రూపం ఎన్నిసార్లు చూసినా కొత్తగా ఉంటుందిట ఇప్పుడు చూస్తే ఒక రకంగా మళ్ళీ కాసేపు నాకు ఇంకో రకంగా ఇలా నూరుగురు సుందరీమణులు కింద కనబడిందిట ఆవిడ కొంతమంది చూస్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంటారండి ఓసారి ఫ్యాంట్ వేసుకుంటే ఒక రకంగా ఉంటారు ఓసారి ఏమో చీర కట్టుకుంటే ఒక రకంగా ఉంటారు ఆడవాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా చీరలు కట్టుకుంటారు ఒక్కోసారి పంచి కడితే ఒక రకంగా ఉంటారు గోచి గుడ్డ కొట్టుకుంటే ఒక రకంగా ఉంటారు ఏం కట్టుకున్న అందంగా ఉంటారు ఏం కట్టుకోకపోయినా అందంగా ఉంటారు అలా చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటారు అలాగ అనేక రకాలుగా సౌందర్యంతో ఉంటే దానికి శతరూప అని పేరు పెట్టారు అటువంటి శతరూపని ఇటు స్వయంభూ మరువుని సృష్టించి వాళ్ళని మొదటి దంపతుల్ని చేసి తద్వారా ఈ లోకానికి అప్పటి నుంచి స్త్రీ పురుష సృష్టిని ఏర్పాటు చేశాడు బ్రహ్మ ఆ స్వయంభూ మరువు కాలంలో హిమాలయ పర్వతాల్లో పెద్ద బూరుగు చెట్టు ఉన్నది ఆ బూరుగు చెట్టు పెద్ద పెద్ద కొమ్మలతో శాఖోపశాఖలై తెగ పెరిగిపోయింది అంత చెట్టును చూచి ఆశ్చర్యం కలిగేదట చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి హిమాలయ పర్వతాల్లో చాలాసార్లు తుఫాన్లు వచ్చాయి వచ్చినప్పుడు ఎన్నో చెట్లు పడిపోయాయి కానీ చెట్టు మాత్రం అలాగే ఉండేది ఒకరోజున నారదుడు హిమాలయ పర్వతం అంతా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఈ బూరుగు చెట్టును చూశాడు ఆయనకు ఆశ్చర్యం కలిగింది ఓరి బూరుగు చెట్ట ఎంత పొడుగున్నావు కైలాస పర్వతం అంత ఎత్తు ఉన్నది నీ చెట్టు ఎత్తు ఎక్కువగా ఉంది ఇంకా వైశాల్యం కూడా చాలా గొప్పది పెద్ద మాను కట్టి ఉన్నావు నీవు కొమ్మలకు కొమ్మలు పెరిగాయి నీకు ముళ్ళు కూడా ఉన్నాయి ఎంతంత బూరుక్కాయలు కాస్తున్నాయి నీకు ఓ శాల్మలి వృక్షమా నిన్ను చూస్తే నాకు చాలా చిత్రంగా ఉంది నేను ఈ అడవుల్లో ఈ హిమాలయ పర్వత అడవుల్లో చాలాసార్లు తిరిగాను ఈ కొండల్లో చాలా చెట్లను చూశాను పెద్ద పెద్ద చెట్లు పెరగడం తుఫాను గాలికి కుప్ప కూలిపోవటం అవన్నీ నేను కళ్ళారా చూశాను ఈ హిమవదరణ్యములలో ఎప్పటి వరకు కొన్ని లక్షల చెట్లు ఇంతంత మానులు కట్టి ఆ తర్వాత గాలి దెబ్బకి తట్టుకోలేక కుప్ప కూలిపోయాయి దాదాపు నీ వయస్సు పదివేల సంవత్సరాలు దాటి ఉంది పదివేల సంవత్సరములుగా నువ్వు తుఫాను దెబ్బని తట్టుకుని ఎలా బ్రతికవు వాయుదేవుడు చాలా బలమైన వాడు ప్రభంజనుడు ఆ ప్రభంజనుడి యొక్క శక్తిని తట్టుకుని ఎలా బ్రతికవు నువ్వు అన్నాడు నారదుడు అనగానే ఇది రెచ్చిపోయింది ఇంకేముంది నారదుడు అడిగాడు కదా అందుకని నారద ఈ బోడి వాయుదేవుడి శక్తి కూడా ఒక శక్తేనా వాడు ఉట్టి గాలి ఉప్పు అంటే ఎగిరిపోతాడు అటువంటి 
వాయుదేవుడు నన్నేం చేస్తాడు నేను ఎవరిని అనుకుంటున్నావు పెద్ద బలమైన శరీరం కలిగిన దాన్ని కొండల కంటే కూడా బలమైన దానిని ఈ వాయువు ఈ అగ్నిహోత్రుడు ఈ పైనుంచి వచ్చే వర్షం ఇవేవి నన్నేమీ చేయలేవు నేను మహాశక్తివంతుణ్ణి బ్రహ్మ తర్వాత బ్రహ్మ లాంటి వాణ్ణి బూరుగు చెట్టు నేను శాల్వలి వృక్షం అంటారు నన్ను నాకు ఈ వాయుదేవుడు లెక్క కాదు నన్ను పడగొట్టాలంటే సాక్షాత్తు ఇంద్రుడు లేకపోతే ఉపేంద్రుడు రావాలి ఇంద్రుడు వజ్రంతో కొడితే మాత్రం నేను చచ్చిపోతానా విష్ణుమూర్తి చక్రం మాత్రం నన్ను ఖండించగలుగుతుందా ఏం బలం ఏం బలం నాది అన్నదట అనగానే నారదుడు తెల్లబోయి ఇదిగో తొందరపడి అంత మాట అనకు సుమ వాయుదేవుడు వినేను ఆయన విన్నాడంటే కొంప మునిగిపోతుంది వాయుదేవుడి బలం నాకు తెలుసు ఆయన గట్టిగా వీచాడంటే కొండలు లేచి ఇంకో చోట పడిపోతాయి సముద్రాన్ని పైకి లేవకొడతాడు ఆయన ఆయనకి మహాబలి అని పేరు అందువల్ల ఇలా అహంకరించకు ఏదో నేను నువ్వు ఎలా బతికావని అడిగితే ఏదో దేవుడు దేవాళ్ళు బతికాను అంటావేమో అని అనుకుంటే నేను గొప్పదాన్ని నాకు మహాబలం ఉన్నది వాయువు నాకు లెక్క అంటావేమిటి అన్నట్ట నారద ఆత్మస్థుతి చేసుకోవడం మాలాంటి గొప్పవాడు యొక్క గొప్పతనం అది గొప్పవాడు ఎప్పుడు గొప్పవాడు అని చెప్పుకోవాలి నీకు తెలియక నువ్వు సన్యాసి కనుక నీకు పెద్దగా లౌకిక ప్రపంచం తెలియదు కనుక పిరికివాడివి ఆత్మస్థుతి వద్దంటున్నావు ఆత్మస్థుతి చేసుకున్నవాడే గొప్పవాడు నేను గొప్పవాడు అని చెప్పుకోవడంలో తప్పేముంది నిజంగా గొప్పవాడి రమ్మని చూద్దాం వాయుదేవుణ్ణి ఒక్క దెబ్బ పడగొట్టేస్తాను అసలు వాయువుకి రూపం ఎక్కడ ఏడిసింది ఏదో అలా అలా వెళ్ళిపోతాడు అంతే ఆయన స్పరిసే తప్ప రూపం లేనివాడు అంటూ ఇంక అక్కడి నుంచి రెచ్చిపోయి ఈ ప్రపంచంలో కొండలన్నీ పిండైపోవచ్చు వాయువు దెబ్బకి వాయువు దెబ్బకి భూమి కూడా లేచిపోవచ్చు నేను మాత్రం లేవు అసలు నేనున్నాను కాబట్టి భూదేవుని కదలసలేడు వాయువు లేకపోతే భూదేవి కూడా కదిలిపోయేది నేనే భూమిని పైకి కదలకుండా నా బరువుతో నా బలంతో అలా అలా అణిచిపెడుతున్నాను అదిట అంటే ఈ చెట్లు లేకపోతే భూదేవి కుంగిపోతుందిట ఓహో అయితే ఈ విషయం లోపల లోపల దాచుకోనా వాయువుకి వెళ్ళి కొంచెం చెప్పనా అన్నాడు ఈయన నువ్వు చెబితే నాకేం నష్టం ఏంటి చెప్పుకో వెళ్ళి పిత్తూరీలు అలవాటేగా అంది ఆవిడ పైగా బూరుగు చెట్టు గారు అలా అనగానే ఈయన నవ్వుకుంటూ వెళ్ళి వాయుదేవ ఇప్పుడే నేను చక్కగా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి హిమాలయ పర్వతాల్లో తిరిగి వస్తున్నాను ఏం వింతలు ఏం విశేషాలు హిమాలయ పర్వతాల్లో అన్నట్ట నారదుల వారు ఎప్పుడూ ఇలా వ్యంగ్యంగానే మాడతారు ఒక్క మొక్క కూడా సూటిగా మాట్లాడవు కదా ఇంతకీ ఏమిటి ఈ వ్యంగ్యం వెనకాతల ఆంతర్యం అన్నాడు వాయు ఆ హిమాలయ పర్వతాల్లో పెద్ద చెట్టు ఒకటి ఉందిలే బూరుగు చెట్టు ఉంటుంది దాని పేరు శాల్మలి అంటారు ఆ శాల్మలి వృక్షం ఆ పెద్ద బూరుగు చెట్టు నేను చాలా తిట్టిందిలే అన్ని తిట్లు చెప్పలేరు కానీ నువ్వు ఉట్టి సొంటవట నీకు పెద్ద బలం లేదట నువ్వు ఆ చెట్టుని ఒక్క ఏక కూడా కదపలేవుట ఆ చెట్టు నా దగ్గర అలా చెప్పింది నేను నీకు చెప్పలేక చెబుతున్నాను అయినా నాకు ఎంతకంటే ఎక్కువ తెలియదు ఆ చెట్టు నేను తిట్టిందని నువ్వు ఆ చెట్టు యొక్క వెంట్రుక ముక్క కూడా పేకలేవని ఆ చెట్టు నాతో అన్నట్టుగా నేను మాత్రం నీతో చెప్పలేను బాబు అన్నాడు ఈయన ఓహో ఆ చెట్టు నన్ను తిట్టిందా అని వాయుదేవుడు ఒక్క వార్నింగ్ ఇస్తానులే దానికి అని వెంటనే ఒక రూపం ధరించి చెట్టు దగ్గరకు వచ్చాడు ఏం బూరుగు చెట్ట నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నన్ను తిట్టావట నిజమేనా అంటే అవును వాయుదేవ ఆ తిడితే తిడతాను ఏమిటట నువ్వేమో నన్ను పడగొట్టగలవా మిగతా చెట్లు పడగొడతావు కొండరాళ్ళు పడగొడతావు కావాలంటే నదుల్ని కదిలించగలవు నన్నేం చేయగలవు నువ్వు అనగానే ఓసే అదా నీ గర్వం నీకు ఇప్పుడు అసలు విషయం చెబుతున్నాను విను నేను ఈ చుట్టుపక్కల చాలా చెట్లని పడగొట్టి నేను ఒక్కదాన్ని ఎందుకు పడగొట్టలేదో తెలిసినా పితామహ ప్రజాసర్గే త్వయి విశ్రాంతవాన్ ప్రభు తస్య విశ్రమణ దేశ ప్రసాదో మకృతస్తవా చాలా కాలం క్రితం స్వాయంభువు అని ఒక మనువుని బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించాడు మనువుని సృష్టించిన తర్వాత ఆయనకి సరదాగా కాసేపు తన సృష్టిలో విహరించాలనిపించింది అలా విహరిస్తూ బ్రహ్మదేవుడు నీ చెట్టు కిందకు వచ్చి కాసేపు కూర్చున్నాడు నీ నీడలో ఆయన విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు అప్పుడు వెంటనే నన్ను పిలిచి వాయుదేవ నేను సృష్టిలో మొట్టమొదటి పురుషుణ్ణి స్త్రీని సృష్టించాక ఒక చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకున్నాను ఆ చెట్టు ఒక బూరుగు చెట్టు ఆ బూరుగు చెట్టు నాకు నీడనిచ్చింది విశ్రాంతినిచ్చింది కాబట్టి దాన్ని పడగొట్టకు ఇది నా అనుగ్రహం నా ప్రసాదము వల్ల ఆ చెట్టు కొంతకాలం సుఖంగా ఉండని నువ్వు తొందరపడి దాని మీద నీ బలాన్ని ప్రయోగించి తక్కిన చెట్లను పడగొట్టినట్టు పడగొట్టకు అన్నాడు బ్రహ్మగా రాజ్ఞకి బద్ధుణ్ణయి నేను నిన్ను పదివేల సంవత్సరాలు బ్రతకనిచ్చాను ఇది నీ ఘనత అనుకుంటున్నావేమో ఓ పిచ్చి చెట్ట కేవలం బ్రహ్మదేవుడు నీకింద అనుకోకుండా కూర్చోవడం 
ఆ కూర్చున్న తర్వాత నిన్ను గౌరవించమని నాకు చెప్పడం ఈ కారణముల చేత నేను ఎన్నాళ్ళు నీ జోలికి రాలేదు లేకపోతే నిన్నెంత నిమిషాల్లో తీసి అవతల పారేస్తాను అయినా బ్రహ్మకిచ్చిన మాట చాలా కాలం క్రితం ఇచ్చాను కనుక ఇంకా ఆ మాట కూడా అయిపోయింది నేను ఇచ్చిన మాట చెల్లించుకునే కాలం దాటిపోయింది కాలదోషం పట్టింది ఆయనకి ఇచ్చిన మాటకి నోట్లు ఉంటాయా నోట్లు కొంతకాలం పోతే కాలదోషం పడతాయట అలాగే నా నోటి మాటకు కూడా కాలదోషం పట్టింది నేను తలుచుకుంటే నేను పడగొట్టగలను అనగానే నీ మోహం నువ్వేం చేస్తావు ఏం చేస్తానా ఈ ఒక్కరోజు నీకు గడువు ఇస్తున్నాను రేపటి లోపు నువ్వు క్షమార్పణ చెప్పు లేదా నీ సంగతి చూస్తాను రేపు సూర్యోదయం అయిన గంట తర్వాత నీ దగ్గరకు వస్తున్నాను అని మరొకసారి వెళ్ళిపోయాడు వాయువు మామూలుగా అయితే వాయువు ఎవరికి వారణింగ్ ఇవ్వడు కేవలం బ్రహ్మగారు ఆ చెట్టు కింద ఒక క్షణకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవటం వల్ల ఆ చెట్టుకు ఆ శక్తి వచ్చింది అందుకనే ఆయన ఇంకా ఆగట్ట రేపు వస్తానని వెళ్ళిపోయాడు అలా వెళ్ళిపోగానే ఈ చెట్టు పక్కనే ఉన్న తక్కని చెట్లు అన్నాయి బూరుగు చెట్ట చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశావు వాయుదేవుడి శక్తి నీకు తెలియదేమో ఒక అనొకప్పుడు శేషాచలం అనే ఒక కొండనే తీసుకెళ్ళి ఎక్కడొక విసిరేసిన వాడు ఆయన ఆయన తలుచుకుంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ మిగలరు శివస్వరూపుడు వాయువు అంటే వాయులింగము అనే పేరుతో శివుడు ఒక గొప్ప లింగరూపం కూడా ధరిస్తాడు రేపు ఆయన రావడం ఖాయం ఆ తర్వాత నువ్వు దుంపనాశనం అయిపోవడం ఖాయం ఎందుకు అనవసరంగా బలవంతుడితో తగాదా పెట్టుకున్నావు మహాబలవంతులతో జ్ఞానులతో మహాత్ములతో ఎప్పుడూ వైరం పనికిరాదు అనగానే ఇంక ఈ రాత్రి అంతా దానికి భయం పట్టుకుంది నాకు బెంకం ఎక్కువైపోయి అనవసరంగా వాయుదేవుడితో తగాదా పెట్టుకున్నాను ఖచ్చితంగా రేపు వస్తాడు వాయువు సూర్యోదయం అయిన తర్వాత ఒక జాము తర్వాత వస్తాడు ఆయన వచ్చాడా నా కొమ్మలు విరగొడతాడు సమూలంగా నాశనం చేస్తానన్నాడు పైగా కాబట్టి వేళ్లతో సహితంగా నేను పెకలింపబడతాను ఎందుకు ఇంత పొరపాటు చేశాను బలవద్ధిరోధం మంచిది కాదు నా కొమ్మలు ఆకులు ఉంటే కదా ఆయన వచ్చి నా మీద బలప్రయోగం చేసేది నా కొమ్మలు నేనే వెరక కొట్టేసుకుంటాను నా ఆకులు నేనే పీకేసుకుంటాను వాడేం చేస్తాడు అనుకుని వెంటనే ఏం చేసిందిట తన ఆకులు తన కొమ్మలు తనే వెరక కొట్టేసుకుందిట కొమ్మలన్నీ వెరక కొట్టుకుని కిందకు రావాల్సుకుంది ఆకులు తీసేసింది ఇప్పుడు ఒత్తి మొండి అయిపోయింది మోడులో మిగిలిందిట పొద్దుటే వచ్చాడు వాయుదేవుడు చూశాడు ఆయన ఒక్క కొమ్మ లేదు ఒక్క ఆకు లేదు చచ్చినట్టు ఎండు ఉంది ఆయన పక్క పక్కన అవి చూసావా ఇంక నిన్ను పడగొడితే మాత్రం వచ్చే ఉపయోగం ఏమున్నది మహాత్ములతో విరోధం ఎప్పుడు ఇలాగే ప్రమాదం తెచ్చిపెడుతుంది వాయుదేవుడి వంటి వాళ్లతోటి అసలు పంచభూతాలతో తగాదా తెచ్చుకున్నవాడు ఎవడైనా సరే ఆ పంచభూతములు వచ్చి అపకారం చేయక్కర్లా అవి శిక్షించక్కర్లా ఆ వాటితో విరోధం అనేటటువంటి ఒక లక్షణమే వాళ్ళకి శిక్ష అయిపోతుందిట మనం మహాత్ముల్ని తిట్టాం అనుకుందాం వాళ్ళు వచ్చి వేరే శాపం పెట్టక్కర్లా వారు వచ్చి ఏ శిక్ష వేయక్కర్లా తిట్టిన తిట్టే శాపమై వీడిని కట్టి కొడుకుతుంది అది ఇప్పుడు మనకి భారతంలో భీష్ముడు చెప్పిన మాట అందుకే తొందరపడి మహాత్ములు తిట్టరాదు ఇక్కడ మాత్రం చాలా జాగ్రత్త వహించవలసింది నేనేమిటి మీరేమిటి ఈ సృష్టిలో ఎవరైనా సరే ఎవరన్నా పాపం కష్టపడి పురాణాలు చెబుతూ ఉంటే ఏదన్నా మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటే ఏ రంగంలో అయినప్పటికీ ఇప్పుడు ఇలాంటి సంస్థలు నిర్వహించాలంటే ఎంత కష్టం అండి ధర్మ కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఒక పుణ్యాత్మని అంతా అయ్యాక బయటకు వెళ్ళాక ఆ ఏం చేశాడు అండి అంటే అది మహాపాపం ఏ రంగంలో అయినప్పటికీ కూడా అందుకే నేను భగవంతుడిని రోజు ఎవరిని ప్రార్థిస్తానంటే నా నోటితో పొరపాటు కూడా ఉత్తముడిని ఒక గొప్ప వ్యక్తిని మంచి పనులు చేసిన వాడిని మాత్రం ముఖాముఖి తిట్టి వాడికి బాధ కలిగించకుండా భగవంతుడా చూడు అనుకోవాలి మనం అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం కదా ఆరితేరిన పండితుల్ని తమ ప్రసంగాలతో ఎంతోమందిని ఉర్రు తొలగిస్తున్న వాళ్ళని అనవసరంగా కొంతమంది నోరు పారేసి తిడుతున్నారు ఆ పారేయడం మంచిది కాదు వాళ్ళ మనస్సుకు బాధ కలిగింది అనుకుందాం కాసేపు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం అనలేకపోవచ్చు సాత్వికులు కాబట్టి మాట్లాడకుండా ఊరుకోవచ్చు కానీ వాళ్ళని తిట్టిన తిట్టు ఈ తిట్టిన వాళ్ళకి శాపం అయిపోతుంది వంశాలను నాశనం చేస్తుంది అది మహాప్రమాదం అవతల వాడు ఏం మాట్లాడకపోవచ్చు సాత్వికుడు కనుక ఆయన మాట్లాడలేదు కదా అని నువ్వు రెచ్చిపో ఎప్పుడూ మంచిది కాదు ఇది భారతం చెబుతున్న మాట శాంతి పర్వం చెబుతున్న మాట భీష్ముడు మనకి ఒక పురాతన వృత్తాంతాన్ని నారదుని ద్వారా వాయువు ద్వారా బూరుగు చెట్టు ద్వారా లోకానికి అందించాడు మనం కూడా బూరుగు చెట్టులాగా తయారవ్వకూడదు ఎవరో లోకంలో గొప్పవాళ్ళు ఉంటే ఆ గొప్పవాళ్ళు మన జోలికి రాకపోతే ఇది మన అదృష్టం అనుకుందాం తిట్టద్దు తగాదా పడద్దు అందులో గొప్పవాళ్ళతో అసలు తగాదా పడద్దు పడితే ఏమవుతుంది ఇలాగే అయిపోతుంది వాయువుని నిందించింది వాయువు శిక్షించలేదు ఆ నింద అనవసరంగా దీనికి శిక్ష అయిపోయింది దాంతో కొమ్మలు పోయాయి ఆకులు పోయాయి ఇంక జీవితంలో దాని కొమ్మ ఆకు లేకుండా ఎండిపోయిన మోడీ క్రమంగా కురిసించి పోయిందిట భీష్ముడి కత్ చెప్పి ఏవమ్హి రాజశార్థోల దుర్బలస్సన్ బలియస 
వాయుదేవుడు వచ్చి చూసావా నేను నిన్ను పడగొడదామని కోపంతో వచ్చిన మాట నిజమే కానీ నేను పడగొట్టే లోపు నీ ఆకులు నువ్వే రాల్చుకున్నావు నీ కొమ్మలు నువ్వే రాల్చుకున్నావు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు అయిపోయింది చూసావా నీకు మహాత్ముల జోలికేడైతే ఆ తిట్టిన తిట్టు ఆత్మహత్యకి పురుగొలుపుతుంది తెలియకుండా చచ్చిపోతారు అలాంటి పనులు ఇంకెప్పుడూ చేయకు నీలాంటివాడిని ఇంకేం శిక్షిస్తాను అన్నట్ట అప్పుడు అది పాపం ఏడ్చి కొంతకాలం పాటు అలాగే మొండి చెట్టు అయిపోయిందిగా మొండి చెట్టు అయిపోయి వాయుదేవుని భక్తితో ప్రార్థించి వాయుదేవ చచ్చిపోతున్నాను మొండిని అయిపోయాను అన్ని ఆకులు కొమ్మలు రాల్చుకోవటం వల్ల పైరున్న తలకాయ కూడా పోవటం వల్ల ఇక మళ్ళీ నాకు పునర్జన్మ వచ్చే అవకాశం లేకుండా ఉన్నది నన్ను క్షమించనగానే వాయువు జాలిపడి హిమాలయ పర్వతాలలో కొన్ని అమృతమైన జలాలు ఉంటాయట ఆ జలాలు పట్టుకొచ్చి మొదట్లో వేసి మళ్ళీ దాన్ని బతికించాడు ఆయన కాసేపట్లోనే పునర్జీవితాన్ని చేసేట ఆ చెట్టుని అందుకనే జానులు ఏం చేస్తారు ఎవరైనా అహంకరిస్తే శిక్షిస్తారు వాళ్ళు శిక్షించకపోయినా ఆ జానులు తిట్టడం అనే తిట్టే వీళ్ళని శిక్షిస్తుంది కానీ వీళ్ళు మళ్ళీ పశ్చాత్తాపడితే వాళ్ళు రక్షిస్తారు కూడా కాబట్టి జ్ఞానులు ఎప్పుడూ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు తస్మాద్ వైరన్న పూర్వీత దుర్బలు బలవత్తరై దుర్బలులు బలవంతులతో తగాదా పెట్టుకోకూడదు ఆ బలవంతులు కూడా ఏదో శరీర బలం కాకుండా మహాత్ములైతే అస్సలు పెట్టుకోకూడదట నహి వైరం మహాత్మాను వివృణ్వంత్య అపకారిషు ఎప్పుడు మహాత్ములతో ఎప్పుడు కూడా మనం తగాదా పెట్టుకోకూడదు అది మనకి ఎప్పుడూ ప్రమాదమే దానివల్ల నష్టము తప్ప లాభం లేదు అసలు వావిడిచితే నోరు పారేసుకుంటే అది చెట్ట చివరికి హాని మాత్రమే తెస్తుంది ధర్మరాజు చెప్పాడు ఈ రోజు నుంచి నేను మహాత్ముల జోలికి తప్పక వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడతాను ఇంకా పాపాలకి మూల కారణం ఏమిటి అన్నాడు ఆయన పాపాలన్నిటికీ మూల కారణం ఏమిటో చెబుతున్నాను నేను ఏకోలోభగ మహాగ్రాహో లోభాత్ ప్రాపం ప్రవర్తతే లోభాత్ క్రోధ ప్రభవతి లోభాత్ కామ ప్రవర్తతే ఈ ప్రపంచంలో సకల పాపములకు మూలము లోభము అనే ఒక్క వస్తువు లోభం ఒకటి ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఏ పాపమైనా చేస్తాడు లోభం అంటే ఈ వస్తువు నాకే కావాలి ఈ వస్తువు లేకపోతే నేను ఉండలేననే ఒక పేరు ఆశకి లోభం అని పేరు అనవసర వస్తు వ్యామోహం లోభం దానికే పిసిరి కొట్టుతనం అని కూడా తెలుగులో అంటాం కానీ పిసిరి కొట్టుతనం కూడా దీనికి సరైన పర్యాయ పదం కాదు ఎందుకో తెలియదు కానీ కొంతమంది కొన్ని వస్తువులు వ్యామోహం ఉంటుంది ఆ వస్తువు చచ్చిన పక్కవాడికి ఇవ్వలేడు వాడు చూస్తూ చూస్తూ ఈ వస్తు వ్యామోహం విడిచిపెట్టనటువంటి వస్తు వ్యామోహం లోభం అని పిలువబడుతుంది ఈ లోభం మహాగ్రాహ మసలి వంటిది వస్తు వ్యామోహము ఈ లౌకిక ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖాల మీద వ్యామోహం ఒక మొసలిలా పట్టి పీడిస్తుంది మొసలిని గజేంద్రుని పట్టుకున్నట్టుగా లోభం అనేటటువంటి మొసలి ఈ ప్రాణుల్ని పట్టుకుంటుంది ఇందులోంచి వీడు బయటపడలేక ఆ వస్తు వ్యామోహంతో అలా పోగేసుకుంటాడు వస్తువుని లోభము వల్ల పాపం పెరిగిపోతుంది లోభం వల్ల క్రోధం పెరుగుతుంది లోభం వల్ల కామం పెరుగుతుంది దీన్ని ఎలా చేయించవచ్చు ఇంద్రియ నిగ్రహంతో లోభాన్ని చేయించవచ్చు అనగా ఒక వస్తువు మీద మనకి వ్యామోహం కలిగితే ఈ వస్తువు మీద వ్యామోహాన్ని క్రమక్రమంగా చంపుకోవాలి ఒక్కసారి కదంట సాధనతో చంపుకోవాలి దానికి ఉదాహరణ చెప్పారు ఒక ఆయనకి బాగా తీపి అంటే ఇష్టం ఈ తీపి వీలున్నప్పుడల్లా తెగది నేస్తున్నాడు ఈ తీపి వల్ల ఇతనికి అనారోగ్యం వస్తుంది అప్పుడేం చేయాలి క్రమక్రమంగా ఈ తీపిని వదులుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఒక్కసారి వదలలేడు వాడు ఒక కొంచెం బియ్యంతో పాయసం తినేవాడు కొంచెం బదులుగా ఒక కంచంలోకి మారాలి క్రమంగా కంచం అర కంచంలోకి వెళ్ళాలి అర కాస్త పావులోకి వెళ్ళాలి ఈ విధంగా రోజు రోజు కొంచెం కొంచెం తగ్గించాలి వస్తువుల యొక్క వ్యామోహాన్ని కొంచెం కొంచెం తగ్గించుకుంటూ చివరికి వచ్చేసరికి ఇక ఆ వస్తువు లేకుండా కూడా తాను బ్రతికేటటువంటి ఉత్తమ స్థితిలోకి వెళ్ళాలి దీనికి సాధన అని పేరు సాధకుడు ఎప్పుడు ఒక్కసారి చేయకూడదు ఏదైనా దానికి ఉదాహరణ చెప్పాడు ఆసనములు వేసేవాడు ఆరోగ్యం కోసం ఒక్కసారిగా లేనిపోయిన ఆసనాలు వేస్తే ఈ కాళ్ళు చేతులు పెడుగుతాయి ఇక జీవితంలో వేయలేడు పద్మాసనం వేయాలంటే కొంచెం కొంచెం జాగ్రత్తగా కాలు ఉంచాలి దొరికింది కదా అని కాలు ఇలా ఎత్తేమంటే పటక విరిగిపోవచ్చు సాధనతో ఆసనములు వేసి శరీరమును స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలి అలాగే వస్తువుల మీద వ్యామోహం ఒక్కసారి పోదు కొంచెం 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 ప్రయత్నం చేసి వదులుకోవాలట ఆ ప్రయత్నం చేయటానికి మనిషికి చాలా శక్తి కావాలి ఎందుకంటే వ్యసనం వచ్చింది ఆ వ్యసనం అంత తేలికపోదు ఒక వ్యక్తికి బాగా తాగుడు అలవాటు అయ్యింది అనుకుందాం ఒక్కసారి తాగుడులోంచి బయటపడలేడు 
పురాణాలు వినగా వినగా పద్మాకర్ గారు చెప్పారు ఈ తాగుడు వల్ల చాలా నష్టం ఉందిట ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటుందిట సప్త వ్యసనాలలో భయంకరమైనదిట కాబట్టి దీన్ని వదులుకుందాం అని రోజు ఓ సీసా తాగేవాడు అర సీసాలోకి రావాలి అర సీసా కాస్త పావులోకి వెళ్ళాలి ఇంకా కొద్ది రోజులు పోయాక వాడికి తెలియకుండానే చికాకు వస్తుంది దాని మీద మనకు కావాలండి శత్రుత్వం పెంచుకోండి మనుషుల మీద శత్రుత్వం పెంచుకోకూడదట ఈ వ్యసనం మీద నాకు శత్రుత్వం ఉండాలి చి దీన్ని మాత్రం జయించలేమా అని పట్టుదల వహిస్తే ఆ సాధన వల్ల లోభమును తప్పక చేయించవచ్చు సాధనకి ఇంద్రియ నిగ్రహం అని పేరు అన్నమాట ఇంద్రియాలు కొంచెం బలమైన క్రమక్రమంగా సాధన చేస్తే వశం అవుతాయి మహానుభావులు ఎంతోమంది సాధనతో ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకున్నారు దానికి కూడా ఇంకో చిన్నవాడు చెప్పాడు లాభాలాభౌ సుఖే దుఃఖే చేత ప్రియా ప్రియే మరణం జీవితం చ సమానియషం స్థిర విక్రమాణం బుభుత్సతం సత్వపథే స్థితానాం లాభం వచ్చిన నష్టం వచ్చిన ఆ రెండింటినీ సమానంగా చూడు అది సాధనకి మొదటి పెట్టు నువ్వు పని మొదలెట్టావు దానివల్ల లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా ఆలోచించకు మొదలుపెట్టు చెయ్యంతి సుఖం వచ్చిందా దుఃఖం వచ్చిందా పట్టించుకో దీనివల్ల మనకి ప్రియమా అప్రియమా అంటే సంతోషం కలుగుతుందా లేక సంతోషం కలగదా దాన్ని పట్టించుకో ఈ పని చేయడం వల్ల మనకి మరణం వస్తుందా లేక జీవితం వస్తుందా అంటే బ్రతుకు వస్తుందా ఆలోచించకు దీనివల్ల సమానీయేషం స్థిర విక్రమాణం గౌరవం వస్తుందా లేక అవమానం వస్తుందా అని ఆలోచించకు మంచి పనికి ఏ విధమైన లాభాపేక్ష లేకుండా మొదలుపెట్టు ఈ మంచి పనికి ఏం చేస్తున్నావు చెడ్డ పనికి కూడా అలాగే చేయి చెడ్డ పని చేస్తున్నప్పుడు ఓహో ఈ చెడ్డ పని వల్ల నాకు నా కుటుంబంకు నష్టమని గ్రహించి దీన్ని విడిచిపెడితే నాకు నష్టం ఏమిటి ఇది ఈ వస్తువు సేకరిస్తే నాకు వచ్చే లాభం ఏమిటి అని ఆలోచించు బాగా ఒక వ్యక్తికి ఉదయ ఉదాహరణకి అదే చెప్పేవాడు బాగా తాగుడు అలవాటు అయితే దీన్ని తాగడం వల్ల నాకేమన్నా లాభం వచ్చిందా నీరసం తప్ప రోగం తప్ప ఏమీ లేదనుకో మానేస్తే దీనివల్ల ఏమన్నా నష్టం వచ్చిందా ఏం లేదు క్రమక్రమంగా ఆరోగ్యం తప్ప అనుకో ఈ విధంగా దాని మీద అసహ్యం పెంచుకో అప్పుడు నిన్ను ఆ వ్యసనం విడిచిపెట్టి మంచి మార్గంలో నడుపుతుంది సంతోషం ఇప్పుడు పాప ప్రక్షాళన ఎలా జరుగుతుంది అన్నాడు ధర్మరాజు గారు తపస్సు వల్ల పాపం తొలగిపోతుంది తపస్సు అంటే ఏమిటి ఆహార నియమమే తపస్సు భీష్ముడు చెప్పిన మొట్టమొదటి సూత్రం తపస్సులో మొదటి మెట్టు ఆహార నియమం ఆహార నియమమే క్రమంగా మనకి తెలియకుండా మన శరీరాన్ని అదుపులో ఉంచుతుంది కొంతమందికి బాగా తిండి ఇష్టం కొంతమందికి పిచ్చి తిండి ఇష్టం సాయంత్రం అయ్యేసరికి పక్కకి వెళ్ళి బడ్డీ కొట్టు దగ్గర చల్ల పుడుకులు తినకుండా ఉండలేని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఉన్నారు అలాంటి వాటిని చేయించు పర్వాలేదు ఆహారం ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినకుండా సమయమునకు తింటూ ఆహారంలో సత్వగుణాన్ని ప్రసాదించే ఆహారం తినడం మొదలు పెడితే అది మన పాపాలను తొలగిస్తుంది ఆహార నియమం గొప్ప తపస్సు పంచేంద్రియాలు ఆహారాలను కోరతాయి పైగా ఆహారం అంటే ఇక్కడ చాలా గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి నిర్వచనం చెప్పారు ఆహారం అంటే అన్నము పప్పు కూరలు లేకపోతే ఇలాంటివి ఆహారం అనుకోకు ఐదు ఇంద్రియములు ఉన్నాయి మనకి ఈ ఐదు ఇంద్రియములకు ఐదు ఆహారాలు ఉన్నాయి కళ్ళు ఉన్నాయి అందాన్ని చూడాలనుకుంటాయి కంటికి ఆహారం సౌందర్యం మగవాడైతే అందగత్తెను చూడాలి స్త్రీ అయితే అందంగా ఉన్నాడా లేదా ఈ పెళ్లి కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు వాడు వాడికి డబ్బు ఎలా ఉంది ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఎక్కువగా సహజంగా రూపాన్ని కోరతారట కాబట్టి కళ్ళు సౌందర్యాన్ని కోరుకుంటాయి అంటే అందరూ అలా కోరుకోరు ఇప్పుడు అందగాడనే అన్న చూడడానికి వస్తున్నారు మీరు ఏమన్నా వెళ్ళడానికి వస్తున్నారు తప్ప కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఒక స్థాయిలో ఉన్నవాడేమో సౌందర్యం చూస్తాడు కళ్ళతోటి రెండో ఇంద్రియం ఏం చేస్తుంది చెవులు మంచి మాటలు వాళ్ళకి వెన సొంపుగా ఉన్న వాటిని వినాలని కోరుకుంటాయి చెవులకి వాక్కే ఈ వినికిడియే ఆహారం కంటికి దృశ్యం చెవులకి శ్రవణం ఆహారం ఈ ఆహారం కూడా జ్ఞానులైతే పురాణం అనే వాక్కుల్ని చెవులు వేసుకుని ఆహారంగా స్వీకరిస్తారు అంటే మీ చెవులకు ఆహారం ఏమిటనమాట పురాణ వాక్కులు బయట కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు కక్షణ నాటకం అంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు అయితే చెల్లి చెల్లకోని పడితే ఆ పద్యాలు వాళ్ళకి ఆహారం మహానుభావులు ఇంక కొంతమంది ఉన్నారు అబ్బని తీరి దెబ్బ లాంటి పాటలు ఉంటాయి వాళ్ళకి అది ఆహారం వారి వారి సంస్కారాలను బట్టి చెవులు ఈ వినికిడిని ఆహారంగా సేకరిస్తాయి ఇంకా ముక్కులు ఉన్నాయి వాసనని ఆహారంగా సేకరిస్తాయి కొంతమందికి ఎండు చేపలు ఎండ్రేలు అమ్ముతున్న చోటికి వెళ్ళి ఆ వాసన వస్తేగా నిద్ర పట్టదు కొంతమందికి చక్క ఇలా మల్లెపూలు వాసన తప్ప అలాంటి కథలు కూడా ఉన్నాయి అందుకని పురాణాల్లో ఒక మల్లె పువ్వులు అమ్మే కొట్టుకొచ్చారట ఈ ఎండు చేపలు రొయ్యలు అమ్ముకునేవాళ్ళు తీర వచ్చాక నిద్ర పట్టలేదు అంటే దుర్వాసనగా ఉంది మా గంపలు తెచ్చుకుని తల కింద పెట్టుకుంటే కానీ మాకు నిద్ర పట్టదన్నారట వాళ్ళకి అవే వాసన మరి కాబట్టి ముక్కుల యొక్క రక్షణ ఏమిటన్నమాట 
వాసన పేల్చడం ఈ వాసన ముక్కుక ఆహారం ఇంకా నాలుక ఉన్నది ఈ నాలుకకి రకరకాల రుచుల ఆహారం చక్కని వాక్కు పలకడం లేదా దుర్భాషలాడడం ఇవి దీనికి ఆహారం చర్మం ఉన్నది స్పరిశ దీనికి ఆహారం చక్కగా చల్లగాలి తగిలితే కొందరికి ఇష్టం ఏసీ పడదు కొందరికి చచ్చినట్టు ఎండలో కూడా ఉండవలసిందే ఏసీ కారిక్కాడ వాడికి రోగం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అని చేత వాడు ఎండలో కూడా ఉండాలి కొంతమందికి అదే ఉండదు తెలియదు కానీ మా చిన్నప్పుడు మాతో పాటు కుర్రాడు ఒక ఐదేళ్ళు చదువుకున్నాడు వాడు బురదని ఇంట్లోనే స్నానం చేయడానికి ఇష్టపడేవాడు మరి బురదంలో వరాహ అవుతారు వాడు ఏం చేస్తాం నిజంగా చెప్తున్నాను వేసవకాలంలో కాలువలు కట్టేసాక క్రమంగా నీళ్లు బురద ఎక్కిపోతాయి మంచి నీళ్లు వచ్చినప్పుడు మేము ఎత్త కొట్టేవాళ్ళం వాడు ఎప్పుడు కూడా కాలువ బాగా ఎండిపోయే ముందు బాగా బురద అయిపోతుంది ఆ బురదని ఇంట్లోనే తిరుగుతూ అందులోనే వండి స్నానం చేయడానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు శరీరం అంతా దుర్వాసన వచ్చేది ఆ దుర్వాసన పీల్చుకునేవాడు వాడు వాడి యోగం అది అంటే వాడి చర్మ ఎంతసేపు బురదని ఆస్పరిశ సుఖాన్ని కోరుకుంటుంది కాబట్టి పందులు ఉన్నాయి చక్కగా వాటికి బురద అంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసా వాటికి పన్నీరు చల్లండి ఎంత చికాకు వచ్చేస్తుందో పంది బురద మెచ్చు పన్నీరు మెచ్చు అని అంటాడు అందుకని ఈ చర్మ సుఖం అవి కోరుకుంటాయట ఈ విధముగా ఈ జ్ఞానేంద్రియములు ఐదింటికి కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఆహారం కావాలి సులభంగా చెప్పాడు అనమాట ఇంద్రియములకు ఆహారం అంటే ఇది ఈ ఆహారాన్ని కోరతాయి వీటిని అదుపులో పెట్టడమే తపస్సు అలాగే వీటిని ఎప్పటికప్పుడు జయించడం మహా తపస్సు ఒక్కొక్కసారి మన కళ్ళు ఎదురుకుండా ఎంత గొప్ప ఆహారం ఉన్నప్పటికీ దాన్ని స్వీకరించకుండా ఉండడం లేక పరాయి వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా ఉన్నా వాళ్ళ మీద వ్యామోహం చెందకుండా ఉండడం పరద్రవ్యం మనకి ఎంత స్పరిశ సుఖం ఇచ్చినా దాన్ని కోరకుండా ఉండడం ఇదే తపస్సు అంటే ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం అదుపులో పెట్టడం మహా తపస్సు కానీ ఈ ఇంద్రియాలకు ఒక లక్షణం ఉందిట ధైర్యం ఉన్నవాడిని అంటే ఇంద్రియములను తన గొప్ప ఆత్మధైర్యంతో మనోధైర్యంతో అదుపులో పెట్టేవాడిని ఏం చెయ్యవు ఈ మనోధైర్యం లేని వాడిని మాత్రం ఆకర్షిస్తాయి మనోధైర్యం ఉండి వ్యసనములలోంచి బయటపడిన వాడు ఉన్నాడు యావజ్జీవితం ముక్కుపొడిం పీల్చే ఒక గొప్ప పండితుడు ఉండేవాడు నాకు ఇంకా ఇలా పట్టి పొట్టుపోయిలో పట్టుకోరడం మీరు చూశారో లేదో నేను చూశాను మా చిన్నప్పుడు అలా పూరేసేవాడి ముక్కులు లేవు హఠాత్తుగా ఓ రోజున ఉపన్యాసం విన్నాడు ఏముందయ్యా నశ్యంలో నువ్వు తలుచుకుంటే మానేస్తావు అన్నాను మళ్ళీ జీవితంలో నశ్యం పీలిస్తూ ఉంటాడు నేను పైగా అప్పట్లో నన్ను పిలిచి మా నశ్యం మీద ఒక శ్లోకం చెప్పండి అన్నాడు నా చిన్నప్పుడు నశ్యం మీద శ్లోకం చెప్పేదాకా విడిచిపెట్టలేదు ఆయన నాకంటే పెద్దవాడు పాపం వయసులో అందుకని నేను ఏమన్నానంటే చివరికి విసిగిపోయాను ఆయన బాధపడలేక చిన్నప్పుడు కవిత్వం బాగా ఇంకా వేగంగా చెప్పేవాడిని నశ్యదానం మహాదానం కన్యాదానం చే మధ్యమం అధమం ఉదకదానం చే అన్నదానం వృధా వృధా ఆయన కోసం నశ్యదానం మహాదానం అని చేత ఒక డబ్బా ఇస్తే అంత ఆనందించేవాడు ఆయన అంటే ఇలాంటి శ్లోకాలు చెప్పేదాకా నిద్రపోయేవాడు కదా ఆయన నేను చెప్పింది ఇది ఎప్పటిది నలభై ఏళ్ల క్రితం చెప్పిన నా వయసు అప్పుడు చాలా చిన్నది పదకొండేళ్ళు పదేళ్ల వయసులో చెప్పిన శ్లోకం అది అలాంటి వ్యక్తి చేతని నేను ఇంద్రియ నిగ్రహంతో నువ్వు ఆ నశ్యములు జయిస్తావు అంటే జయించాడు మళ్ళీ పీలిస్తే ఒట్టు ఇప్పుడు ఆయన తణుకులో ఉన్నాడు మాట వరుస కూడా ఒక్కనాడు పిలచలేదు ముప్పై నలభై ఏళ్ల క్రితం మానేసిన ఆయన అలా మానేశాడు ఇంద్రియములు ఉన్నాయే నేను దీనిని జయించగలను అని ఒక ధైర్యంతో ఆత్మధైర్యంతో మనోధైర్యంతో ఉన్నవాడిని ఏం చేయలేవు మనకి మనోధైర్యం ఉండాలి మనోధైర్యం లేదంటే గురువుగారు మానేస్తానంటాడు మళ్ళీ రైలు ఎక్కగానే బాత్రూంలోకి వెళ్ళి కుష్యం లాగేసి వచ్చేస్తాడు మనోధైర్యం ఉండాలి మనోధైర్యం లేకపోతే పట్టుకుంటాయి ధైర్యం ఉందా వాడు అందులోంచి బయటకు వస్తాడు ఇదే అదే కాదు సమస్త వ్యసనముల నుంచి మనోధైర్యం ద్వారా బయటపడచ్చు పాపాత్ముడు ఉన్నాడే మనోధైర్యం విడిచిపెట్టి వ్యసనముల వెంటపడి తానొక్కడే ఈ వ్యసనములు అనే సుఖాల వెంటబడి ఆ వ్యసనం సుఖం కాదు దుఃఖం అయినా అది సుఖం అనుకుని చివరికి భ్రష్టుడు అయిపోతాడు అందుకే జ్ఞానులు ఏం చెప్పారు మంచి పదార్థములు ఇతరికి పంచిపెట్టు చెడ్డది మాత్రం ఇతరులకి మాట వరసకు కూడా ఇవ్వకు నీ వ్యసనం ఇతరులకి అంటగట్టకు ఈ వ్యసన పొరులకి ఇంకో లక్షణం ఉందంటో ఏ కిళ్ళి వేసుకునేవాడు ఏం చేస్తాడు తెలిసిన ఈ కిళ్ళి పక్కడికి ఒక్కటి వేసుకో అంటాడు అలవాటు చేస్తాడు పర్వాలేదు లేని వీడికి తోడు కావాలి ఈ తోడున్నవాడు ముగ్గురు నలుగురు కలిసి పెడుతూ ఉంటారు ఇక తీర్థయాత్ర లేదు ఇంకో యాత్ర లేదు వీళ్ళంతా ఒక చోట చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారంటే మేకల్లాగా ఇవి వేయడానికి అనమాట కారాకిళ్ళి వేసే శిష్యుడు డ్రైవర్కి కారాకిళ్ళి అలవాటు ఈ ఏసీ బస్సు వాడు వీడు పక్క పక్కన కూర్చుని కిళ్ళి వేసుకునేవారు ఇక్కడ భీష్ముడు చెప్పిన వాడు చెప్తున్నాను పంచి కొడుచునతడే లోకం బునను పేరు మీ అసగ సుఖించం చెడ్డ వస్తువులు ఇతరులకు పంచి పెట్టకు నీవు వ్యసనము ఇతరులకు నేర్పకు అదే ఒక మంచి వస్తువు అయితే ఇతరులకు పంచిపెట్టు నీ సంపద పంచిపెట్టు నీ ఆధ్యాత్మిక సంపద పంచిపెట్టు నీ వస్త్రములు పక్కవాడికి పంచిపెట్టు నీ పువ్వులు పక్కవాడికి ఇటువంటివన్నీ మంచివి 
అలా పంచి కుడుతున్నతడు ఏ లోకంగు నన్ను పేర్మి యసగ సుఖించు వాడు ఏ లోకంలో ఉన్నా సుఖంగా ఉంటాడు అదే వ్యసనం పంచావా పక్కవాడిని కూడా నీలాగా దుర్వ్యసన పొరుణ్ణి చేసావా అది నీకు వాడికి అందరికీ ప్రమాదం తెచ్చిపెడుతుంది అన్ని పాపాలలోకి గొప్ప పాపం పరనింద ఇతరులు నిందించడం కంటే పెద్ద పాపం మరొకట్లేదు భీష్ముడు చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాడు గట్టిగా నొక్కి చెప్పాడు పరనింద వల్ల వచ్చే పాపం ఈ సృష్టిలో ఇంక దేనివల్ల రాదట హత్యాపాపం కంటే కూడా పరనింద మహాపాపం తెలిసి కానీ తెలియక పలానా వాడు ఈ పాపం చేశాడు అన్నావా వాడి పాపాలు ఆ రోజు వరకు వాడు చేసిన మహాపాపాలు మనం సేకరిస్తాం ఒక వ్యక్తికి ఒక అరవై ఏళ్ళు ఉన్నాయి ఈ అరవై ఏళ్లలో ఆయన పుణ్యమే చేశాడు అనడానికి ఉంది ఇప్పుడు ఆయన ఎదురుగుండా మంచి ఫ్యాంట్ వేసి కూర్చున్నంత మాత్రం చేత ఆయన పుణ్యాత్ముడు అనుకోవడానికి లేదుగా అలాగే పాపాత్ముడు అనుకోవడానికి లేదు కానీ పొరపాటున మనం పక్కకి వెళ్ళి వాడు ఇలాంటి వాట అని విమర్శించామంటే అయితే ఏదైనా ఉంటే ముఖాముఖి అని ఏంటి పర్వాలేదు పక్కకి వెళ్ళి ఎప్పుడు ఎవడి మీద నింద మోపకూడదు మోపామా ఆనాటి వరకు ఆయన చేసిన సకల పాపాలు మనం సేకరిస్తామట నింద మోపేవాడిని భీష్ముడు పందితో పోల్చాడు పంది ఏం చేస్తుంది ఎక్కడ మలం ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని సేకరిస్తుంది మనం నింద మోపుతున్నాం అంటే వాడి దగ్గర ఉన్న మలాన్ని సేకరిస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడు పందులం అవ్వాలా లేక మహానందిగా మారాలా ఆలోచించుకో అందువల్ల ఎప్పుడూ ఇతరుల మీద నింద మోపకు ఇప్పుడు ఈ కథ మధ్యలో ఓ తమాష జరిగింది ఇప్పటి వరకు ప్రశ్నలు ధర్మరాజ్ అడిగాడు సమాధానం భీష్ముడు చెప్పాడు ఇప్పుడు మధ్యలో నకులుడు లేచి తాతగారు నాకు చిన్న సందేహం అని అన్నాడు అంటే మొత్తం శాంతి పర్వం కేవలం భీష్మ ధర్మరాజుల యొక్క సమావేశమే కాదు ఈయన అడగడం ఆయన చెప్పడమే కాదు సందేహాలండి ధర్మరాజు అడగల నకులుడు అడిగాడు ఇక్కడ ఏమిటి నాయన అన్నాడు ఆయన ఖడ్గం చాలా గొప్పది ఖడ్గంతో దుష్ట శిక్షణ చెయ్యొచ్చు ధనుస్సు చాలా గొప్పది అంటారు కానీ ధనుస్సు కంటే ఖడ్గం కూడా గొప్పది అని నాకు అనిపిస్తుంది ఈ ఖడ్గం యొక్క ఉత్పత్తి గురించి ఒకనొకప్పుడు కృష్ణుడు ఎవరికో ఒక చెప్పేట అది నేను వినలేదు ఖడ్గోత్పత్తి దాని మహిమ చెప్పన్నాడు ఆయన ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైన కథని భీష్ముడు నకులుండి శ్రోతగా చేసుకుని ఆయన అడిగితే తక్కిన వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పాడు ఒకనొకప్పటి మాట ఈ చరాచర జగత్ అంతా రాక్షసుల్ని మొట్టమొదట బాగా ఎక్కువగా సృష్టించాడు బ్రహ్మ దేవతలు పది మంది పుడితే రాక్షసులు వంద మంది పుట్టేవారట రాక్షసుల బలం పెరిగిపోయింది ఈ దుర్మార్గులు సంతానోత్పత్తి ఎక్కువ చేసేసారు పైగా వాళ్ళు పాపాత్ములు దాంతో గోహత్యలు చేయడం మొదలుపెట్టారట సాధువుల్ని హింసించారట వెదకి వెదకి దైత్య వీరులు సాధువుల నడప వారి బలములు అడగిపోయే వెతికి వెతికి ఈ రాక్షసులంతా సాధువుల్ని నాశనం చేస్తూ ఉంటే గోవుల్ని చంపేస్తూ ఉంటే లోకంలో అందరూ అడిలిపోయి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రహ్మదేవ దేవతల్ని తక్కువగా సృష్టిస్తున్నావు రాక్షసుల్ని ఎక్కువ సృష్టిస్తున్నావు ఈ రాక్షసులు విజృంభిస్తున్నారు లోకాలని నాశనం చేస్తున్నారు దయతో ఈ రాక్షసుల్ని నాశనం చేయడానికి ఈశ్వరుడు నువ్వు కంకణం కట్టుకోండి అని దేవతలంతా బ్రహ్మని ప్రార్థించారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు కనుబొమ్మలు ముడివేసి ఆ కనుబొమ్మల మధ్యలో నుంచి ఒక కాంతిని బయటికి తీసి ఆ కాంతితోటి ఒక వస్తువును సృష్టించాడు అదే సృష్టిలో మొట్టమొదట ఖడ్గం అని పిలవబడింది బ్రహ్మ యొక్క భ్రూ మధ్యములో ఉన్న కాంతితో భ్రూ మధ్యం అంటే ఈ కనుబొమ్మల మధ్య అన్నమాట ఇలా ఉన్నట్టు అయినది ఈ కనుబొమ్మలు అనగానే అందులోంచి ఒక వెలుతురు బయటకు వచ్చింది ఆ వెలుతురు చూస్తూ ఉండగా ఒక కత్తిగా మారిపోయింది ఈ విధంగా ఖడ్గాన్ని సృష్టించి ఈశ్వరుడికి కానుకగా ఇచ్చి ప్రభు ఈశ్వర నేను సృష్టి కర్తని సృష్టిని హరించడం నా పరి కాదు హరించడానికి నా క్రోధం నుంచి ఈ కత్తిని సృష్టించాను దీన్ని సేకరించి పాపాత్ముల్ని నాశనం చేసే అన్నాడు వెంటనే శివుడు దాన్ని గుచ్చుకొని రాక్షసులు పెచ్చు పెరిగినటువంటి వాళ్ళు గోవుల్ని హత్య చేస్తున్న వాళ్ళని ఋషుల్ని నాశనం చేస్తున్న వాళ్ళని ధర్మకార్యాలకి విఘాతము కలిగించేటటువంటి వారిని ఈ కత్తితో నరిగి అవతల పారేశాడు ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు ఆ ఖడ్గాన్ని ఇంద్రుడికి ఇచ్చాడు ఇంద్రుడు పదం పడి ఆ ఖడ్గం నుంచి అనేక ఖడ్గ పరంపరలు సృష్టించి లోకానికి ఇచ్చాడు అప్పుడు విష్ణువు వచ్చి తన శక్తితో సునందమనే ఖడ్గాన్ని తాను సృష్టించుకున్నాడు ఈ కత్తేదో బాగుందని ఈ విధంగా అందరి దగ్గరికి ఖడ్గం అనే ఆయుధం వచ్చింది ఈ ఖడ్గాన్ని దుష్ట శిక్షణకి మాత్రమే వాడండి అనవసర ప్రయోజనాలకు వాడద్దు అని బ్రహ్మదేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు ఓ నకుల నువ్వు అలాంటి కత్యుద్ధంలో ఆరితేరిన వాడివి నువ్వెప్పుడు ఖడ్గాన్ని సత్కార్యాలకే తప్ప దుష్కార్యాలకి వాడవు కత్తి విలువ తెలుసుకుని దుష్ట శిక్షణ చేసి శిష్ట రక్షణకి దాన్ని వాడేవాడు ఎప్పుడు శుభాన్ని పొందుతాడు అని ఖడ్గం యొక్క కథని చెప్పాడు ఖడ్గం యొక్క కథ చెప్పి ఆకని ఏమన్నాడు ఏ దేశంలో అయినా శత్రువుల యొక్క పేడ ఎక్కువగా ఉంటే ఈ ఖడ్గోత్పత్తి కథ వింటే శత్రువుల యొక్క పేడ తొలగిపోతుంది అంటే చైనా పేడ మనకు వదిలిపోతుంది ఇక కొంతమందితో స్నేహం చేయకుండా వాళ్ళని వదిలించుకోవాలి 
ఎవరెవరిని వదిలించుకోవాలి క్రూరుడు ఎప్పుడు క్రూరుడితోటి స్నేహం చేయకు ఎందుకంటే వాడి లక్షణ క్రూరత్వం వాడు జంతువులు చంపుతాడు మనుషులు చంపుతాడు నీళ్ళు ఉన్నంత వరకు అందరినీ తిడుతూ ఉంటాడు అటువంటి క్రూరులతో స్నేహం చేయకూడదు వాడిని తొందరగా వదిలించుకో ఉట్టినే చంపేస్తారట కొంతమంది పాపం రోకలి బండలు తొక్కి చంపేసే పిల్లలు ఉన్నారు వంగళీపురు కనపడితే తొక్కి చంపేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అలా ఎగురుతున్న వాటిని చిన్న చిన్న పెట్టలు కొట్టి చంపేవాళ్ళు ఉన్నారు అనవసరంగా జంతువుల్ని పక్షుల్ని సూక్ష్మక్రిముల్ని మనుషుల్ని పీడించే క్రూరులతో స్నేహము చేయరాదు లోభులతో స్నేహం అసలు పనికిరాదు పిసిని కొట్టాడు అసలు మన దగ్గరికి రానివద్దన్నారు పిసిని కొట్టాడు వాడు పాడై లోకాన్ని పాడు చేస్తాడు వీడు ఐదు వందలు ఎవరికైనా దానవద్దామంటే ఎందుకే ఆ ఐదు వందలు వాడికి వేస్ట్ వంద సార్లు నా బాగుంది అంటాడు అలాంటి లోభిని వదిలించి లోభశ్చే దగుణే నకిం ధర్మరాజ్ చెప్పాడు ఒక వ్యక్తి అన్నట్ట నేను ఏ పాపము ఎరగనండి అయినా నేను నరకానికి వచ్చాను అన్నట్ట ఎందుకు వచ్చావో తెలుసా నీ దగ్గర ఏ పాపం లేకపోతున్నట్రా లోభ చేత్ అగుణేనకిం నీ దగ్గర పిసిని కొట్టుదనం ఉన్నది అది ఒక్కటి ఉంటే చాలు ఇంక వేరే పాపములు చేయక్కర అన్ని పాపములు పెట్టేది అన్నట్ట ఈ ఒక్క మొక్క గుర్తుపెట్టారు లోభ చేత్ అగుణేన కిం అనగా లోభం అనేది ఒకటి ఉంటే ఇంక వేరే పాపములతో పనే ఉన్నది వేరే దుర్గుణములతో పనే ఉన్నది అంటే అన్ని దుర్గుణముల కంటే గొప్ప దుర్గుణం పిసిని కొట్టుదనం మీలో ఎవరు పిసిరి కొట్టు లేరులేండి ఇక మూడోది శఠత్వం మొండితనం ఇంక ఎన్ని చెప్పిన నేను ఇంతే అంటేటవాడు శఠుడు అంటే ఎవరి మాట వినని మొండివాడు నాయన గోవులకి ప్రదక్షిణ చెయ్యి నేను చెయ్యను అన్నం తిను నేను తిన్నాం నిద్రపో నేను నిద్రపోను ఇంక ఏం చెప్పండి నేను చెయ్యను అంటాడు వాడు ఇటువంటి మూర్ఖుణ్ణి శఠుడు అంటారు దుర్యోధనుడు అటువంటి వాడు శఠులలో అగ్రస్థానం దుర్యోధనుడిది దుర్యోధనుడే బ్రతుకుంటే శఠులందరికీ ఆయనే కింగ్ ఆఫ్ దింగ్ రారాజు అనే శబ్దం అలాగే వచ్చింది అసలు వాడికి ఈ మూర్ఖులందరికీ వాడు రాజు ఎవరు చెప్పిన నేను సూది మనం ఓపినంత భూమి ఇవ్వను అంటాడు వాడు ఆ శఠుణ్ణి కూడా విడిచిపెట్టాలట ముందు క్రూరుడు రెండు లోభి మూడు శఠుడు నాలుగోవాడు పిసునుడు అంటే కొండెములు చెప్పువాడు వాడి మీద వీడికి వీడి మీద వాడికి నేరాలు చెబుతారనమాట ఇదిగో పుల్లమ్మ గారట సాయంకాలం పుల్లట్లు కొరుక్కు తిందిట ఆవిడ పుల్లట్లు తింటేనే తెల్లట్లు తింటే నీకు ఏమిటి నష్టం ఇక్కడికి వెళ్ళి వాడ మీద వీళ్ళకి వీళ్ళ మీద వాళ్ళకి అలా చెబుతూనే ఉంటారు దరిద్రపు నేరాలు అన్నమాట ఒకరి మీద ఒకరికి కొండెములను చెప్పడానికి సంస్కృతంలో పైశూన్యము అని పేరు తెలుగులో కొండెం అంటాం ఎంత భయంకరం మరొకటి లేదు పిసునత యద్యస్థికిం పాతకయీ నేను ఏ పాపములు చెయ్యలేదు అని అంటావేమో నీ దగ్గర పిసునత్వం ఉంటే ఇంక వేరే పాపములు చేయవలసిన అవసరం లేదు అనగా ఇతరుల మీద అభాండములు నేరములు చెప్పడం అనే లక్షణం ఉంటే అది అన్ని పాపముల కంటే గొప్ప పాపం ఆ పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఉండదు వాడిని కూడా వదిలియాలట వాడితో స్నేహం చేస్తే వాడి పాపాలు నువ్వు కూడా కొంత పంచుకుని అనుభవిస్తావు ఇంకా తర్వాత వాడు ఉన్నాడు వాడు జడుడు ఎప్పుడు మందపొడిగా ఉంటాడు పురాణానికి పెడదామా ఎందుకు వచ్చింది పడుకుందాం అంటాడు అస్సలు కథలు నేను అలా పడుకు తినడం పడుకోవడం తినడం పడుకోవడం అలా తినగానే డాంగును పడి పక్కెక్కేయాల్సింది వాడి జీవితంలో ఎప్పుడు నడవడు పురాణాలకి రాడు పనులు చెయ్యడు హాయిగా విశ్రాంతిగా ఉంటాడట డాక్టర్ గారు ఒక ఆయనకి మంది ఇచ్చాడు నాయన పడుకునే ముందు ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకో అన్నట్ట వెంటనే వీడు అడిగాడు పడుకునే ముందా ఏ పడుకునే ముందండి పొద్దుటే కాఫీ అయ్యాక పడుకుంటారు అప్పుడు వేసుకోనా కారు ఎక్కగానే నిద్రపోతాను ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చుని అలా నిద్రపోయేటప్పుడా పద్మాగిరి గారి ప్రాణంలో నిద్రపోయేటప్పుడా లేకపోతే పద్మాగిరి గారి ప్రాణంలో నిద్రపోవాలండి ఊరికి నేను సరదాగా అప్పుడు అలా అంటాను సుమా నాకు మీకు మీరు యోగ నిద్రలో కడతారు మీరు ఏంటనుకుంటున్నారు అలాగా కళ్ళు మూసుకుని సమాధి స్థితిలో శ్రద్ధగా వింటున్నారు నాకు అర్థం కాక అమాయకుండి కనుక నిద్రపోతున్నారు అని అప్పుడప్పుడు ఒక అడుగు నిద్ర అంటాను నన్ను కన్నించండి మీరు మహాత్ములు మిమ్మల్ని ఏదన్నా అంటే ఆ పక్క ఆయన కడుపావు అందువల్ల చెప్పతే ఏమిటంటే మొత్తం మీద అలా నిద్రపోతున్నప్పుడా లేకపోతే అన్నం తిన్నాక నిద్రపోయినప్పుడా ఇలా రకరకాల నిద్రలు ఉంటాయట ఆయనకి ఇన్ని నిద్రలు ఉంటాయని డాక్టర్ గారి తెలియక వెరు మహోయస్సు కూర్చున్నాడు ఆయన కాబట్టి అలాగ జడుడిగా మందకుడితనముతో ఎక్కువగా నిద్రపోయేటటువంటి వాడితో స్నేహం తక్షణం విడిచిపెట్టి కృతఘ్న ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఒక అద్భుతమైన గాథ చేసిన మేలు మరిచి మేలు చేసిన వాడికి అపకారం చేసేవాడిని కృతఘ్నుడు అంటారు అటువంటి వాడిని తక్షణం విడిచిపెట్టేయాలట అందరిలోకి పరమ పాపాత్ముడు కృతఘ్నుడు కృత అంటే చెయ్యబడినది మనకి ఎవరన్నా ఒక ఉపకారం చేస్తే ఒక మేలు చేస్తే దానికి క్రతము అంటాం ఉదాహరణకు ఒక ఆయన నాకు మైకి పెట్టాడు మా హాస్పిటల్ అండి ఆయన నాకు మైకి పెట్టాడు అన్నారు పాపం ఒక ఆవిడ పువ్వులు దండిచ్చింది ఆ కుంజాత్ పిల్లలు దండించింది అనుకోవాలి ఒక ఆయన పండిచ్చాడు 
ఆ పండు ఇచ్చాడు అనుకోవాలి అంతేగాని ఏ ఏమిటి పండు అనకూడదు వాడికి తోచిన పండు ఇచ్చాడు పాపం ఆయనకు దొరికింది ఆయన ఏదో కష్టపడు పండు ఇస్తే ఏమిటి పెచ్చపండు అంటే ఆయనకి ఏది దొరికితే అది ఇస్తాడు కదా నిజంగా జరిగింది బెంగుళూరులో ఉపన్యాసం చెబుతూ ఉంటే నా పక్కన ఉన్నవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన చేతిలో రోజు రెండు యాపిల్ పళ్ళు పెట్టారు రోజు యాపిల్సేనా అన్నాడు ఆయన పాపం ఏం చేస్తాడు ఆయనకి రోజు యాపిల్స్ దొరికాయి కాబట్టి ఏదన్నా ఇస్తే సంతోషించక ఈ దౌర్భాగ్యపు లక్షణాలు ఉంటాయి కొన్ని చేసిన దాన్ని మర్చిపోయి ఏదో అంటారు వాళ్ళని కృతము చెయ్యబడినది జ్ఞ గుర్తు పెట్టుకుంటే కృతజ్ఞ అనగా చేసిన దానిని గుర్తు పెట్టుకునివాడు ఎందుకే కృతజ్ఞ అంటే అర్థం ఏమిటనమాట చేసిన దానిని గుర్తు పెట్టుకునివాడు జ్ఞ అనే అక్షరమునకు గుర్తు పెట్టుకునివాడు అని అర్థం ఏం చేసినా గుర్తు పెట్టుకోండి పర్వాలే మంచి నీళ్ళు ఇచ్చిన అవతల వాడికి నీకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇచ్చాడు అంతే వాడిని గుర్తు పెట్టుకో రాముడు అటువంటి కృతజ్ఞుడు ఒక్కనాడు తనని పడవ ఎక్కించుకొని గంగా నదిని దాటించిన గుహుణ్ణి యావ జీవితం పొగిడాడు ఆ గుహుడు లేకపోతే నేను గంగ దాటలేను అన్నాడు అంటే రాముడు తలుచుకుంటే గంగ ఎనుకో లెక్క కానీ ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసు నన్ను గుహుడు పడవ ఎక్కించుకున్నాడు దాటించాడు పడవ ఎక్కించుకున్నాడు దాటించాడని యావత్ జీవితం పొగిడాడు అది కృతజ్ఞ ఎవరో ఒకవాడు ఒక రేగుపండు పెట్టింది నాకు యావత్ జీవితం ఆవిడ పండు పెట్టింది పండు పెట్టింది అన్నాడు తప్ప పిచ్చి రేగుపండు పెట్టింది అని ఎప్పుడు అనలేదు ఆయన ఇలా ఇంత చేస్తే గుర్తు పెట్టుకుంటే కృతజ్ఞుడు ఒకవేళ మర్చిపోయారు అనుకుందాం ఎవరన్నా మనకు పూలదండి ఇచ్చారు వాళ్ళని మర్చిపోయాం దానికి అకృతజ్ఞ అంటే చేసిన దానిని మర్చిపోయాడు ఇంక మూడవది ఉన్నది కృతఘన అంటే మేలు చేసిన వాడికి అపకారం చేయటం మేలుని నాశనం చేయటం ఘన అంటే చంపడం అనమాట మేలు చేసిన వాళ్ళకి అపకారం చేసేవాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు పేకదాకా వాడు పెట్టింది తిని బయటికి వెళ్ళాక వాడికి అపకారం చేసే పాపత్ముడు ఉన్నాడే వాడు కృతఘనుడు వాడిని తక్షణం విడిచిపెట్టేయాలి తెలివి తేటలు లేని వాడితో ఎక్కువ స్నేహం చేస్తే మనకు కూడా తెలివి తక్కువతనం వస్తుంది కనుక వాణ్ణి విడిచిపెట్టేయి అసత్యాలు ఆడేవాళ్ళు ఉంటారు అసత్యవాదిని తక్షణం విడిచిపెట్టు నిందలు పొందేవాడు ఉన్నాడే అటువంటి వాడు అంటే అందరూ వాడు తప్పుడు చేశాడని నిందిస్తూ ఉంటే ఆ నిందించబడేటటువంటి వాడి పక్కన ఉంటే నువ్వు కూడా వాడి నిందల్లో భాగం పంచుకుంటావు వాడు దొంగాడు అనుకుందాం అందరూ వాడిని తిడుతున్నారు నువ్వు వాడితే తిరిగితే ఏమంటారు ఆ వీడు వాడు తోడు దొంగలండి అంటారు ఆ నింద సగం నువ్వు భరించాలి కాబట్టి వాడిని వదిలేయి పిరికివాడితో ఎక్కువ తిరక్కు పిరికాడు అన్నిటికీ గంగారాడతాడనమాట యావత్ జీవితం పిరికివాడితో మనకు సుఖం ఉండదు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాం రైలు వెళ్ళిపోతుందో వెళ్ళిపోతుందో అని పిరికితనం వాడికి ఎక్కలేమేమో అని బెంగ రైల్ ఎక్కిన తర్వాత దిగేదాకా పిరికితనం దారిలో ఎవడన్నా మాట్లాడితే భయం అన్నిటికీ భయమే ఈ భయస్తుడితో తిరక్కు అధీరుడు తెలివి తేటలు లేకపోవటం ఈ పిరికితనం ఈ రెండింటికి మధ్యలో అధీరత్వం అని ఒకటి ఉన్నది అంటే తొందరపడి ఓ పని చేసేవాడు అధీరుడు వాడిని వదిలే అవినీతి పరుడుతో తిరక్కు వ్యసన పరుడు వీరిని తొందరగా వదిలించుకో వేళ్లల్లో కూడా తేషామప్యతమారాజన్ కృతఘ్నాహ మిత్రఘాతకా త్యక్తవ్యాస్తు దురాచార సర్వేషామితి నిశ్చయ వీళ్ళందరిలోనూ కూడా ధర్మరాజ కృతఘ్నుడు భయంకరుడు తేషామపి వారందరిలోనూ కూడా అధముడెవడు అంటే కృతఘ్నుడు మిత్రఘాతకుడు అటువంటి వాడిని తొందరగా వదలవాలి మహాపాపాత్ముడైన చేసిన మేలు మరిచిపోయి చేసిన మేలు కూడా కీడు చేసే దౌర్భాగ్యుడిని వదలకపోతే మాత్రం వాడు సర్వనాశనం అవుతాడు అనగానే ఈ కృతఘ్నుడు ఎలా వదిలించుకోవాలి వాడి వల్ల వచ్చే నష్టం ఏమిటని ఈయన అడిగాడు దానికి ఒక్కొక్క విశేషం చెబుతున్నాను విను దీనికి కాశ్యప గౌతమాఖ్యానం అని పేరు కృతఘ్నుడి గురించి తెలుసుకుని వాడిని విడిచిపెట్టడం వల్ల వచ్చే లాభమును తెలియజేసే కథ కృతఘ్నుడు అని తెలిసి కూడా వాడిని నెత్తి మీదకి పెట్టుకుంటే వచ్చే నష్టాన్ని తెలియజేసే కథ ఇది అంటే కృతఘ్నుడు ఇలా ఉంటారు వీళ్ళతో ఈ ప్రమాదం వస్తుంది అని భీష్ముడి ఇప్పుడు ధర్మరాజుకు చెబుతున్నాడు చాలా కాలం క్రితం మధ్య దేశంలో అంటే మహారాష్ట్రలో ఒక ఆయన ఉండేవాట విను ఒక బ్రాహ్మణుండు కుల వృత్త ముప్పెముంపు దొరంగి బోయదాని నొకతనాలి చేసుకొని నెమ్మి కిరాతుల కూడి వేటకుంజను తిను మాంసమద్దురిత సత్తుడు భోగపరుడు కావున ధనము ఘటింపగా తగు విధము బండి చూచి బండి జనంబుతోను చాలా కాలం క్రితం ఒక విప్రుడు ఉండేవాడు మహారాష్ట్రలో మధ్య దేశంలో ఉండేవాడు మహారాష్ట్రని పూర్వం మధ్య దేశం అనేవారు మధ్య దేశం వేరు మధ్యప్రదేశ్ వేరు సుమ మధ్యప్రదేశ్ అంటే ఇప్పుడు ఉజ్జయిని రాజధానిగా ఉజ్జయిని అనేటటువంటి ప్రాంతము భోపాలు ఉన్నదే అది మధ్యప్రదేశం మహారాష్ట్రనేమో మధ్య రాష్ట్రం మధ్య దేశం అనేవారు అక్కడ ఒక విప్రుడు ఏ పూర్వజన్మ పాపం వల్ల ఒక పండితుడికి పుట్టి కూడా 
పాండిత్యం లేక భ్రష్టుడైపోయాడు చిన్నప్పటి నుంచి సంధ్యావందనం లేదు వేదములు చదవడం లేదు పరమ వ్యసనాల పాలైపోయాడు తాగాడు తందనాలాడాడు ఇవి సరిపోక ఒక బోయి దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు దానితో కలిసి బోయపల్లిలో కాపురం పెట్టాడు దానితో కలిసి కళ్ళు తాగేవాడు కళ్ళుతో పాటు కళ్ళులోకి కావాల్సిన మాంసం వేటాడి తీసుకొచ్చేవాడట మాంసమ దురిసక్తుడు అన్నారు ఈ కళ్ళుకి మాంసానికి విచిత్రమైన సంబంధం అందుకని ఈ కళ్ళుతో పాటు రకరకాల మాంసాలు నంచుకు తినేవాడు పరమ భోగపరుడు ఇక విచ్చలవిడిగా తిరిగేశాడు వాడికున్నంత వేశ్యాలోలత్వం ప్రపంచంలో మరి ఎవరికి లేదు వాడికి వేశ్యాలోలత్వం మద్యపానం మాంసాసక్తి ఈ ప్రపంచంలో గోమాంసం పిల్లి మాంసం అరుదుగా తింటారు ఈ దౌర్భాగ్యుడు రెండూ కూడా తిన్నాడు చివరికి కొడుకు వేదవంశంలో పుట్టాడు పవిత్ర వంశంలో పుట్టాడు వీడికి గౌతముడిని కూడా పేరు పెట్టాం పైగా ఇంత మంచి పేరు పెట్టుకున్న ఈ దౌర్భాగ్యుడు ఇలా అయిపోయాడు అని బెంగతో కురిసించి రోగంతో చచ్చిపోయారు తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు బ్రతుకుంటే ఇంకా ఆస్తి వచ్చేదేమో వాళ్ళు అర్ధాంతరంగా చచ్చిపోవడంతో వీడు ఆస్తి అంతా తగలేసి ఈ బోయిదానికి పెట్టి మొత్తం వ్యసనాలకి ఆర్పేశాడు ఆస్తి అంతా చివరికి పైసా లేకుండా పోయింది ఆ బోయిది ఏముంది డబ్బు తెస్తేనే నా ఇంట్లో వండనిస్తా లేకపోతే పో అంది ఇది ఆ కట్టుకున్న భార్య ఏమిటేమన్నా లేక తల్లిదండ్రులు ఆ ఇంట్లో ఉంచుకోవడానికి పాపాత్మండి దాంతో ఈ పది ఎకరాలు పోయిందిగా ఇల్లం వేసావుగా బంగారం అంతా అంటగట్టావుగా ఇంకేమైనా సంపాదించి పట్టుకురా డబ్బు సంపాదించి తెచ్చావా నా గుడిసెలోకి అడుగు పెట్టనిస్తాను లేదా బడితి పూజ అందిట వీడికేమో దాని మీద వ్యామోహం పైగా తెచ్చి పెట్టే కళ్ళు కూడా దీని వీడికి బాగా ఘాటుగా ఉంటుంది చెప్పటం వారి కర్మయోగం అందుకని ఆ కళ్ళు కోసం ఆ స్త్రీ కోసం వీడు దొంగతనాల మీద పడ్డాడు దాంతో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వీడు దొంగ అని రాజుగారికి ఓ హెచ్చరిక చేశారు రాజుగారు వీడిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారట దాంతో వీడికి భయం పట్టుకుంది చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చదువు లేదు మద్యపానం వేశ్యాలోలత్వం జోదం ఇటువంటి దుర్వ్యసనములు తప్ప నాకు మాట వరసకి ఒక్క విద్య కూడా రాలేదు కనీసం గణానాంతాండం కూడా రాదు దౌర్భాగ్యుడిని నేను చూస్తే బోయేది పెళ్ళాం అదేమో డబ్బు తెస్తే కానీ రానివ్వదు దొంగతనాలు చేస్తే ఈ విషయాన్ని రాజుగారి దగ్గర ఎవరో అప్పుడే ఫిర్యాదు చేశారట నేను దొంగననే విషయం రాజుగారి చెవుల దాకా వెళ్ళింది అంటే రేపో మాపో రాజుగారు నిఘా వేసి నన్ను పట్టుకుంటాడు ఇక్కడ ఉంటే రాజుగారికి దొరకడం ఖాయం దొరికానా ఉరిశిక్ష వేస్తాడు ఆయన ఎందుకంటే వీడు హత్యలు చేసి వరీ సంపాదించాడు అందుకని భయం వేసింది వీడికి ఎలా ఈ బోయి దానికోసం డబ్బు కావాలి డబ్బు కావాలంటే దొంగతనం తప్ప మరి ఏదీ చేత కాదు దొంగతనం ఏమో ప్రాణానికి ముప్పు తెచ్చి పెడుతుందని ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఆ ఊరి చుట్టుపక్కల ఉన్న కొంతమంది గ్రామాల్లో కొంతమంది వర్తకులు పొరుగు దేశానికి వర్తకానికి వెళుతున్నారు పూర్వకాలంలో కాలి నడకను కొంతమంది వర్తకులు గుంపు వాళ్ళు వెళ్ళి పొరుగు రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి అక్కడ వర్తకం చేసి వచ్చేవారట వీడికి ఆ విషయం తెలిసింది వెంటనే వీడు ఏం చేశాడు వర్తకులు కొంతమంది కాలి నడకన ఇక్కడ నుంచి వేరే ప్రాంతానికి పెడుతున్నారు వ్యాపారానికి పెడుతున్నారు వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర బాగా డబ్బులు అవి ఉంటాయి వాళ్ళతో వెళ్ళామంటే వాళ్ళు ఏదో ఇంత భోజనం పెడతారు వాళ్ళకి ఏదైనా సేవ చేస్తే ఇంత డబ్బు ఇస్తారు అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా కొంత మోటా మూల్య లాక్కుని రహస్యంగా దొంగతనం చేసి దాంతో వ్యాపారం చేస్తే డబ్బు సంపాదించవచ్చు ఇలా రకరకాల ఆలోచనలు చేసి వీడు వాళ్ళ దగ్గర చేరాడు వాళ్ళు చాలా ఉత్తముల వర్తకులు భక్తి లేని వాడిని వ్యసన పరుణ్ణి దగ్గరికి రానివ్వరు అది వీడికి తెలిసింది వర్తకులేమో మంచివాడం తప్ప రానివ్వరు నా గురించి ఎవడన్నా ఆచూకిచ్చారా వీళ్ళు తంతారు రానివ్వరు ఎలాగని ఆలోచించి వీడు శుభ్రంగా స్నానం చేసి బాగా ఒళ్ళంతా విభూతి పూసేసుకుని ఎప్పుడు ఎద్దోపేత లేదు కొత్త ఎద్దోపేత ఒకటి వెళ్ళలో వేసేసుకుని బయలుదేరాడు వాళ్ళ దగ్గరికి ఆహా ఒక పండితుడు ఎవడో వస్తున్నాడు అనుకున్నాడట ఒక్కొక్కళ్ళకండి శరీరం బాగుంటుందండి అయ్యి వాడు విభూతి పెట్టాడంటే కొంచెం దిట్టంగా ఉంటే కాస్త మంచి బొజ్జా గజ్జా ఉంటే చూడడానికి వీడు కవచ కొండలాలు వేసుకున్నట్టుగా ఇంత కొండలాలు పెట్టి వచ్చేసరికి వీడు చూడడానికి పండితుడిలా కనబడ్డాడు అందుకని బాబు తమరు ఎవరంటే వీడు కాగితం మీద మౌన వ్రతం ఉన్నది ఎందుకంత వీడు నోరు ఎత్తాడంటే కంపు వీడికి భాష లేదు కదా అందుకని పొరపాటును ఎవరివి అని అడిగితే ఆ వర్తకులకి సమాధానం చెబితే వీడు మాట్లాడితే వీడికి ఏమీ రాదు వీడు పాపాత్ముడు వ్యసనపురుడు అని అర్థం అవుతుంది అది తెగ తాగేసిన కారణం చేత వాడి నాలుగు కూడా బాగా తడబడిపోతుంది అట అందుకని ఎందుకు వచ్చిందని వాడు ఒక కాగితం మీద నేను మహాపండితుడిని నా పేరు గౌతముడు గౌతమ సుగోత్రంలో పుట్టిన వాడిని ఇదిగో నేను ప్రస్తుతం ఒక ఆరు నెలల పాటు మౌన వ్రతంలో ఉన్నాను మీ కూడా ఉంటాను మీకు అన్ని రకాలుగా భగవద్ అనుగ్రహం కలిగేలా మానసిక ప్రార్థన చేస్తాను లోపల లోపల జపం చేస్తాను కెన్నై కంవిత్యు అని బోర్డు పెట్టాడు వాళ్ళకి బ్రాహ్మణ భక్తి ఎక్కువ అందుకని ఆ వణుక్కులు ఏమనుకున్నారట పాపం ఎవరో 
విభూతి పెట్టుకున్న ఓ పుణ్యాత్ముడు మనతో తీసుకెళ్తే ఉంది మనతో పాటు ఎంత మంచి భోజనం పెడదాం ఆయనకు రోజు ఎంత దక్షిణిద్దాం ఓ బ్రాహ్మణికి దానం చేసుకున్న పుణ్యం వస్తుంది వ్యాపారంలో పుణ్యాత్ముడు ఇలాంటి వాడు లోపల లోపల చెప్పం చేస్తే ఆ పుణ్యం మనల్ని కాపాడుతుంది వ్యాపారంలో లాభం వస్తుంది అనుకుని రండి అన్నారట వీడు చాలా జాగ్రత్త ఎక్కడ మాట్లాడకుండా వాళ్ళతో కూడా బయలుదేరాడు పాపం నిజంగా వాళ్ళు ఎంతో గొప్పవాళ్ళు వీడు దౌర్భాగ్యుడు ఒక పరమ పాపాత్ముడు కూడా పెడితే ఎంత నష్టమో తెలియజేసే కథ ఇది వీళ్ళంతా అడవికి వెళ్ళారు అక్కడ రాత్రి పూట ఓ చెట్టు కింద మకాం పెట్టారు అదో పెద్ద మర్రి చెట్టు ఆ మర్రి చెట్టు దగ్గర ఓ చిన్న టెంట్ వేసుకుని వంటలు చేసుకుని భోజనం చేసి పడుకున్నారట ఓరి దేవుడా ఈ పాపాత్ముడి ప్రభావం వల్ల అర్ధరాత్రిలో అడివి ఏనుగులు మందల కింద వచ్చి పడిపోయే వీళ్ళ మీద భయంకరమైన ఏనుగులు ఆ ఏనుగులు వచ్చి నిద్రపోతున్న వాళ్ళ మీద దాడి చేసి ఆ టెంట్లు బీకేసుకుంటే ఎవరికి వాడు అరిచేతులు ప్రాణాలు పెట్టుకుని పారిపోయారు తలోదారిని అందులో ఒక ఏనుగు వీడు కూడా తొండంతో ఇలా పట్టుకోబోయింది వీడు బాబు అయ్యాను ఒక కరు పరిచి ఒకటే పరిగెత్తాడు పాపం కొంతమంది గాయాలయ్యే ఒకళ్ళిద్దరు పోయారు ఎక్కువ మంది పారిపోయారు చల్లా చెదరైపోయారు నిజానికి ఆ వర్తకులు ఎప్పుడూ అడవిలో వర్తకానికి వెళ్ళినా ఒక్కనాడు ఒక్క దెబ్బ తగలలేదట ఇవాళ ఏనుగులు ఎందుకు దాడి చేశాయి ఈ దౌర్భాగ్యుడు పాప ప్రభావం అందుకే ఇందాక ఏం చెప్పాడు పాపాత్ముడితోటి మనం ప్రయాణం చేస్తే వాడి పాపం మనకు కొడుతుంది మన ప్రయాణంలో మహాత్ముల్ని వెంటబెట్టి కడితే శుభం కలుగుతుంది ఇటువంటి నీచుడు వస్తే వాడి ఎఫెక్ట్ మన మీద కూడా ఉంటుంది దాంతో వీడు ఒక్కడో ఒక రకంగా వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళంతా తలో దిక్కుకుపోయారు పాపం ఒకళ్ళిద్దరు అయితే చచ్చిపోయారు వాళ్ళ ఏనుగుల కింద పడి మొత్తం మీద ఎక్కువ మంది విధ్వస్తులై వెళ్ళిపోయారు ఎవరి దారిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వాడు ఆ రాత్రి కటిక చీకట్లు ఎటెడుతున్నాడో తెలియదు ఆ ఏనుగు తొండం నుంచి తనను తాను కాపాడుకోవడానికి దిక్కు లేక కీతురు బాతులు నరుస్తూ అలా వెళ్ళి 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 ఒక భయంకరమైన కేకారణ్యంలో వటవృక్షం దగ్గర చేరాడు పెద్ద మరి చెట్టు అది ఒక యోజనం పొడవు ఉన్నది అది అంటే ఎనిమిది మైళ్ళు పొడుగుందిట ఆ వైశాల్యం ఇంకా కొమ్మలు శాఖోపశాఖలు అయిపోయాయి పెద్ద పెద్ద ఓడలు కిందకి దిగి ఉన్నాయి ఇంతంత ఆకులు ఉన్నాయి అమ్మ బాబో ఇదేం మర్రి చెట్టు రా బాబు కొంప తీసి మర్రి చెట్టు మీద ఏ బ్రహ్మరాక్షసుడైనా లేడు కదా అని వీడికి వణుక్కు కూడా వచ్చింది అదృష్టం ఏంటంటే ఆ మర్రి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళే సమయానికి క్రమంగా సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు తెల్లవారుతో వీడికి చాలా నీరసం కూడా వచ్చేసింది సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు నాకు నీరసం వచ్చింది రాత్రి హాయిగా తిని పడుకుందామంటే ఏనుగులు దాడి చేశాయి నా తోటి వాళ్ళు ఏమయ్యారో తెలియదు వాళ్లతో పెడితే నాలుగు రూపాయలు వస్తాయనుకున్నాను అవి పోయాయి పాడు దైవమా నాకు ఎంత అన్యాయం చేసావు అనుకుంటూ ఇక కథలు లేక ఈ చెట్టు కింద పొడి ఉంటాను విశ్రాంతి తీసుకుంటాను కాస్త చల్లగా కూడా ఉంది ఈ చెట్టు దగ్గర ఉంటే పెద్దగా ఎండ కూడా రాదు చూద్దాం దేవుడు నన్ను అనుగ్రహించకపోతాడా అని ఆ కిందకు వచ్చి కూర్చున్నాడు వీడు ఇప్పుడు వాడికి అయోమయం ఈ అడవిలో ఎటెళ్లలో తెలియటం లేదు దారి లేదు తెన్ను లేదు ఏ దిక్సూచులు లేవు అంటే ఎక్కడికి వచ్చాడు వాడు కేకారణ్యలోకి వచ్చాడు మారుమూలకు వచ్చాడు అనమాట అందుకని భయపడ్డట్ట ఎంతలో టప్ప టప్ప శబ్దమయ్యింది చూస్తే ఓ పెద్ద కొంగ మంచి బలమైన ఒక కొంగ అలా రెక్కలు అలర్చుకుంటూ అక్కడికి ఎగురుకుంటూ వస్తుంది అంత పెద్ద కొంగలు వీడు ఎప్పుడు చూడలే మంచి పొతకలో ఉందనమాట కొంగ కూడా ఆ కొంగకి నాడీ జంగుడు రాజధర్ముడు అని పేర్లు చాలా గొప్ప కొంగ మానవ భాష ఎరిగిన కొంగ సంస్కృతంలో కవిత్వం చెప్పే కొంగ మూడు భాషల్లో చెప్పిన ఒక్క భాషలో అయినా అవధానం చేసిన కొంగ అది అటువంటి కొంగ అక్కడికి వచ్చింది ఆ చెట్టు మీద వాలి కింద నెయ్యిని చూచింది ఎవరో విభూతి పూసుకున్న ఒక పండితుడేమో అని అనుకుని జాలిపడి ఎందును నుండి ఏమి పనికై ఎందుల కరిగదవు పూసురేశ్వరా ప్రీతిం పొందితి నిన్ను గని తగియడు వెందవయితి నాకు నీదు విధము జపుమా ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెడుతున్నావు నీ ఆకారాన్ని బట్టి చూస్తే నువ్వు విప్రుడివిలా కనపడుతున్నావు చాలా అలిసిపోయినట్టున్నావు నీ శరీరం అంతా చెమట కూడా పట్టింది పాపం బాగా నీరసపడ్డావు కదా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెడితే ఇక్కడికి వచ్చావో తెలియదు సరే ఏమైతే నేను లే నా చెట్టు దగ్గరికి వచ్చావు ఈ చెట్టు నా ఇల్లు ఇక్కడే నేను కాపురం ఉంటాను చాలా కాలం నుంచి నేను ఇక్కడే ఉంటున్నాను నా ఇంటికి వచ్చిన వాడిని పూజించడం నా కర్తవ్యం అతిథి పూజ మా కొంగల యొక్క లక్షణం ఇంటికి నువ్వు ఎవరు వినాయన అంటే అప్పుడు ఇతను అన్నాడు అయ్యా మీ దగ్గర అబద్ధం ఆడడం ఎందుకు ఎంతో పూర్వం మౌన వ్రతం అని అబద్ధం ఆడడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను ఇప్పుడు ఆ మౌన వ్రతాన్ని విడిచిపెడుతున్నాను నన్ను గౌతముడు అంటారు ఒక పవిత్ర వంశంలో పుట్టాను మహానుభావుడైన పండితుడి యొక్క కడుపునే పుట్టాను కానీ నాకు చదువు పెద్దగా అవ్వలేదు ఓ బోయిదాన్ని లంకించుకుని తాగి ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించి భ్రష్టుణ్ణి సర్వభ్రష్టుణ్
అందువల్ల దుఃఖంతో చెబుతున్నాను ఒకటా రెండా నేను చేసిన పాపాలన్నీ నీకు హత్యలు చేశాను భోజనాలు చేశాను మాంసం తిన్నాను అవి చేశాను దొంగతనాలు చేశాను ఇప్పుడు నీ దగ్గర నిజం చెప్పాలనిపిస్తోంది ఇప్పుడు నాకు దిక్కు లేదు కొంతమంది వర్తకులతో కలిసి వాళ్లతో పాటు బయలుదేరాను నేను మౌన వ్రతంతో ఉన్నాను అబద్ధం ఆడాను పాప వాళ్ళు నన్ను రానిచ్చారు నా పాపము వాళ్ళ పాపమో మొత్తం మీద ఏనుగులు మా మీద దాడి చేసే వాళ్ళు ఏమయ్యారు నేనేమయ్యారో తెలియదు ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వచ్చానో ఎక్కడికి వెడుతున్నానో అసలు తీరేమిటో తెన్నేమిటో దారేమిటో దిక్కేమిటో తెలియడంలా దానికి దిగ్భ్రమ అంటే ఏ దిక్కేదో తెలియకపోతే దానికి దిగ్భ్రమ అని పేరు అనమాట అది కలిగింది ఆ కలిగి మాడిపోతున్నాను వెర్రి నీరసం వస్తుంది నాకేం చేయాలో తెలియటం లేదు అనగానే జాలి పడినటువంటి నాడీజం కూడా అన్నాడు అయ్యో పాపం నాయన నువ్వెవరివైతేనే నా ఇంటికి అతిథిగా వచ్చావు ప్రాకృతుడైన అల్పుడైన మనకు అతిథిగా వస్తే అతిథిని గౌరవించాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి అతిథి కెల పూజారహ ప్రాకృతోపి విజానత ప్రాకృత అంటే అల్పుడు అపి అయినప్పటికీ ఒక వ్యక్తి మన ఇంటికి వచ్చేటువంటి వాడు ఎంత అల్పుడైనా వాడిని అతిథిని పూజించి తీరాలి ఇది సుందరకాండలో మైనాకుడు అంటాడు ఇదే మాట కాశీఖండంలో కూడా మళ్ళీ వింజపర్వతం అంటాడు గృహాణం ఆయాంతం ఆలోక్య గురుం వా అగురుమేవ వా యో గురు నమ్రతాంధత్తే సగురు నగురు గురు అంటాడు ఆయన మన ఇంటికి ఎవరైనా ఒక అతిథి వచ్చాడు అనుకోండి ఆ వ్యక్తిని చూడగానే గౌరవించాలి వాడి సంపదని బట్టో లేకపోతే వాడి కీర్తిని బట్టో వాడి పదవిని బట్టో గౌరవించకూడదు పదవి ఉంటే ఒక గౌరవం లేకపోతే ఒక గౌరవం డబ్బు ఉంటే ఒక గౌరవం లేకపోతే ఒక గౌరవం కాదట అలా కాకుండా ఇంటికి వచ్చిన వాడు ఎటువంటి వాడైనా వాడిని గౌరవిస్తే అతడు గురువు గొప్పవాడు గురువు అనే శబ్దానికి గొప్పవాడు అని కూడా అర్థం వాడు గొప్పవాడు తప్ప ఊరికి ఆకారం గొప్పదైతే వాడు గొప్పవాడు కాదట దాన్ని తెలుగులో చాలా అందంగా అనువాదం చేశాడు శ్రీనాథుడు అతిథి కడు నల్పుడైన అత్యధికుడైన అతిథి కడు నల్పుడైన అత్యధికుడైన ఇంటికే తెంప ప్రియమందు నెవ్వడే నివాని గౌరవం అది గౌరవంబు కాని కాదు గౌరవం ఆకార గౌరవంబు అతిథి అల్పుడైనా అధికుడైనా మన ఇంటికి వస్తే గౌరవించవడం మన కర్తవ్యం అలా గౌరవిస్తే మనం గొప్పవాళ్ళం అలా గౌరవించకపోతే అటువంటి వాడు ఎంత గొప్పవాడైనా వాడు గొప్పవాడు కాదు అని అర్థం అనమాట నువ్వెవరు నాకు అనవసరం ఆకలితో ఉన్నావు కాకపోతే నీకు పెట్టడానికి నా దగ్గర రెండు మూడు ఎండు పళ్ళు తప్ప మరి ఏం లేవు ఈ పక్కన గంగానది ఉన్నది గంగానదిలో మంచి చేపలు ఉంటాయి మరి నువ్వు బ్రాహ్మడవు కదా అంటే భలేవాడండి మీరు అసలు నేను బతికిందే చేపలతో నా చుట్టూ పాపలు చేపలు ఈ రెండు తప్ప మరొకటి లేకుండా బ్రతికినాను నాకేం పర్వాలేదండి నాకు ఆకలిస్తుంది అబ్బే నాకేం నియమాలు లేవన్నట్టు అదృష్టం ఉన్నది ఒప్పుకున్నాడు వాడు అంతేగాని నాకు మడి ఆచారం అండి అని రహస్యంగా పక్కకి వెళ్ళి ఎక్కడ పడితే అక్కడ హోటల్లో తిని వచ్చేవాడు కాదు వీడు ఎప్పుడు కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కొండ బద్దలు కొట్టాడు చెప్పడం లాభం వెంటనే ఏం చేసింది అంటే ఈ కొంగ ఆ పక్కనే గంగానదిలోకి వెళ్ళి మంచి మంచి చేపలు పట్టుకొచ్చి నిప్పు పట్టుకొచ్చి దాని మీద చక్కగా కాల్చి ఏదో తేగలు కాల్చినట్టుగా ఒక్కదొన్న పొత్తులు కాల్చినట్టుగా ఈ కాల్చిన మీనులు పెట్టుకొని పెట్టింది వాడు అన్నాడు ఉట్టి చేపలు కాల్చిన తినలేవండి కాస్త ఉప్పు కారం ఉంటే తినగలను అన్నట్ట దీనికోసం వెళ్ళి ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడో పెడితే కొంగ చాలా వేగంగా పెడుతుందిలేండి ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడో పల్లెటోళ్ళకి వెళ్ళి మంచి కారం గేరం ఉప్పు పట్టుకొచ్చింది దాంతోపాటు కొన్ని పళ్ళు పట్టుకొచ్చింది ముక్కుతోటే నీరు కూడా పట్టుకొచ్చింది వెంటనే ఆ నీరు ఏమో పట్టుకొచ్చి అక్కడ దొప్పల కింద తయారు చేసి ఆకులు ఆకు దొన్నెల్లో నీరు పోసింది వీడు ఆనందపడిపోయి ఆహా గంగా జలం పట్టుకొచ్చింది ఈవిడ ఎంత పవిత్ర జలం పైగా కొంగ నోటితో పట్టుకొచ్చింది కదా అందుకని తీర్థంలో ఉందిటి వాడికి గోముఖంతో ఇచ్చినట్టు పంచిపాత్రలో నీరు పట్టుకొచ్చినట్టు పట్టుకొచ్చావు చాలా సంతోషం అది కృతజ్ఞత చెప్పి శుభ్రంగా పళ్ళు తిన్నాడు అది తెచ్చినటువంటి కాల్చిపెట్టిన చేపల్ని ఉప్పు కారం నంచుకొని శుభ్రంగా తిన్నాడు పళ్ళు తిన్నాడు మంచినీళ్ళు గడగడ తాగాడు ప్రాణం లేచి వచ్చింది కడుపు నిండా భోజనం పెట్టావు ఓ ప్రొఫెసర్ బకారావు బక్కగా చచ్చిపోతున్న నాకు డొక్క నిండా అన్నం పెట్టిన నీ రుణం తీర్చుకోలేడు అనగానే ఆ కొంగ జాలిపడి నాయన ఇప్పుడు నీ కర్తవ్యం ఏమిటి నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు అంటే నీకు అన్నం పెట్టాను ఏదో భోజనం పెట్టాను తిన్నావు నువ్వు ఎట్టెడతావు నీకేమన్నా దారి చూపించాలా ఇంకేదన్నా ఉందంటే దారి తిన్ను లేదండి నాకు ఒక భార్య ఉందండి దాన్ని పోషించాలండి డబ్బులు లేక ఏడుస్తున్నాను డబ్బు కోసమేనే ఈ వర్తకులతో వచ్చాను వాళ్ళు ఏమైపోయారో తెలియదు ఇప్పుడు ఐ వాంట్ మనీ 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 అన్నట్ట అనగానే ఓస్ డబ్బు కోసం ఈ బాధ అంతా ఇక్కడికి పద్నాలుగు యోజనముల దూరంలో యోజనం అంటే ఎనిమిది వైళ్ళు ఎనిమిది పద్నాలుగులు అంటే నూట పన్నెండు వైళ్ళు 
అక్కడ విరూపాక్షుడు అని పేరు కలిగిన ఒక రాక్షస రాజు ఉన్నాడు చాలా గొప్పవాడు నా మిత్రుడు రాక్షసులందరికీ రాజు పేరుకు రాక్షసరాజే కానీ ఆయన దేవతలకు కూడా పురాణాలు చెప్పేంత ధర్మాత్ముడు ఆయన ఏకాదశి పూర్ణిమ ఉపవాసం ఉంటాడు ప్రతి పూర్ణిమ నాడు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉపవాసం ఉండి సూర్యాస్తమయం అయ్యాక చంద్రుణ్ణి దర్శనం చేసుకుని శివుణ్ణి ఆరాధించి పదివేల మంది బ్రాహ్మణులకి బంగారపు కంసాల్లో భోజనం పెడతాడు ఆఖరణ ఆ కంచం కూడా ఇచ్చేస్తాట సాధారణంగా కంచాల్లో భోజనం పెట్టాక కంచాలు అక్కడ వదిలేసి పండు అంటారు ఎవరైనా అందులో బంగారం కంచం ఎండి కంచం అయితే ఆడిస్తాడు మీలాంటి పుణ్యాత్ములు తప్ప కాబట్టి ఎందుకంటే ఆయన అలా కాదట భోజనం పెట్టి కంచము ఇస్తాడు కావలసిన దక్షిణ ఇస్తాడు ఆయన పేరు విరూపాక్షుడు రాక్షసరాజు ఆయన నాకు మిత్రుడు ఇప్పుడు రాబోతున్నది కార్తీక పూర్ణిమ నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు కార్తీక మాసంలో మరీని ఉత్త రోజుల్లో పూర్ణిమ నాడు ఉంటాడు ఏకాదశి నాడు ఉంటాడు కానీ కార్తీక మాసంలో నెల్లాళ్ళు నక్తం ఉంటాడు ఆయన నువ్వు చతుర్దశి నాటికల్లా అక్కడికి వెళ్ళు నిన్ను గౌరవిస్తాడు పూర్ణిమ నాడు ఉపవాసం అయ్యాక నీకు మంచి భోజనం పెడతాడు నేను నీకు రికమెండేషన్ లెటర్ రాసిస్తాను తాళపత్రం ఒక ఆకు తెచ్చి దాని మీద ఏమంటాను ఇతడు నా మిత్రుడు అందరిలా కాకుండా ఇతడు కొంచెం ఎక్కువ దక్షిణ ఇవ్వంటాను ఆయన నీకు దక్షిణ ఇచ్చి గౌరవిస్తాడు వెళ్ళు నీ దారిద్ర్యం తీరిపోతుంది వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ ఇలాగేరా నీకు మంచి రూట్ చూపిస్తాను హాయిగా ఇంటికి పో సుఖంగా బతకచ్చాను కానీ హా ఈ ప్రపంచంలో నీలాంటి ధర్మాత్ముడు మిత్రుడు ఎవరికి దొరుకుతారు అందుకే సంపదలలో గొప్ప సంపద మిత్రుడు అన్నారు డబ్బు లేకపోయినా పర్వాలేదు మంచి మిత్రుడు దొరికితే వాడు గొప్ప సంపద అట సమయానికి ఆపదలో రక్షించేవాడు మిత్రుడు అని తెగ పొగిడేసి హాయిగా పడుకున్నాడు ఈ కొంగ తెల్లవారులు వాడికి విసిరికర విసిరింది పెట్టండి మళ్ళీని ఫ్యాన్ లాగా రెక్కలతో విసిరింది వాడికి నిద్రపోయేలాగా వాడు హాయిగా ఏ దోమలు కొట్టకుండా ఆ పగలంతా అక్కడ భోజనం చేశాడు రాత్రి పడుకున్నాడు పొద్దున్నే బయలుదేరతాను అన్నాడు ఈ కొంగ ఒక కాగితం మీద ఒక ఆకు మీద ముక్కు పెట్టి చక్కగా రాసింది సంస్కృతంలో ఇతడు నా మిత్రుడు ఇతనిని తగి రీతిలో సత్కారం చెయ్యని ఈ కాగితం కూర్చుని ఆ కొంగ చూపించిన దారి వెంబడివాడు హుటాహుటిని నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు మొత్తం మీద వీడు అదృష్టం చతుర్దశి నాటికి వెళ్ళమంటే త్రయోదశికి వెళ్ళిపోయాడు అందులో డబ్బు మీద ఆశ కదా వేగంగా వెళ్ళాడు వెళ్ళగానే రాక్షస భటులు ఎవడవ రాను అన్నారు ఎందుకంటే దారి పొడుగుతా ప్రయాణం చేసిన వీడి శరీరం అంతా చెమటతో కంపు కొట్టుకుంటూ పైగా బట్టలు తిరిగిపోయి మరీ దరిద్రంగా ఉన్నాడు వీడు అందుకని వాడు కంగారు పడి ఎవరెవరు అని నువ్వు అంటే నేనా అండి అమ్మ నన్ను చంపకండి అని హడిలిపోయి ముందు అది రాక్షసులు చూడగానే ముందు గుండె ఆగిపోయినాయి ఇంత పని అయింది వాడు ఎక్కడ ఎంత భయంకరంగా ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద పొట్టలతో కత్తులు వేసుకుని అందుకని వణిగిపోతూ నేనా నేనా అని తడువుకుంటూ ఇదిగోనండి అని నడిచే వరకు ఆ చేతిలో ఉన్న ఆకు ఇచ్చేట వీడు మాట ఇంత చండాలంగా ఉంది మనిషి ఎంత చండాలంగా ఉన్నాడు వీడు నోరిప్పితే ఇంత కంపు నోరే పెట్టరా బాబు అంటే ఎక్కడ భాషలో సంస్కారం లేదన్నమాట మరీ బొత్తిగా నీచమైన భాష అది ఎంత చదువుకొని వాడైనా భాష అయినా బాగుండాలి కదా అనుకుంటే భాష బాగాలేదు అనుకుని సర్లే మనకేం లేని వాడు ఇచ్చినటువంటి ఆకును చూశారు ఆ ఆకు మీద కింద ఉత్తరం కింద నాడీ జంగులు యొక్క సంతకం ఉంది అమ్మో మన రాజుగారి మిత్రుడు కొంగగారు నాడీ జంగుల వారు రాసిన ఉత్తరం ఇది సంతకం కింద నాడీ జంగ అని ఉన్నది అమ్మో అని వెంటనే వెళ్ళి ఈతని తీసుకెళ్ళి రాజుగారికి అప్పగించారు మహారాజా మీ మిత్రుడు నాడీ జంగుడు పంపగా వచ్చినటువంటి విట్ట వీడు వీడని వెంటనే ఆ రాక్షసరాజు నా మిత్రుడు నాడీ జంగుడు నిన్ను పంపాడా ఈరోజు ఎంత సుదినం ఆ మహాత్ముడు పరమ పండితుడు పరమ పూజ్యుడు నిన్ను పంపాడంటే నువ్వు కూడా గొప్పవాడు అయ్యి ఉంటావు ఎంతకీ ఏం చదువుకున్నావు ఏమిటన్నట్ట వీడేం చదువుతాడు వీడేం మాట్లాడలేకపోతున్నాడు ఏది ఒకసారి నువ్వు పురుష సూక్తం చెప్పు అన్నాడు రాక్షసరాజు గారు పురుష సూక్తం శ్రీ సూక్తం అని చదువుకున్నాడు నాలుగు వేదాలు చదువుకున్న పండితుడు ఉండే ఆయన బలి చక్రవర్తి ప్రహ్లాదుడు టైపు వాడు ఆయన ఆయన చదువు అనేసరికి వీడు అండ మొదలెట్టాడు ఏమిటి ఊ అంటున్నావు అన్నాడు ఆయన అప్పుడు అయ్యా ఆ సత్యం ఆడడం ఎందుకండి నేను పరమ భ్రష్టు ఉండండి చిన్నప్పటి నుంచి అచ్చరం మొక్క నేర్చుకోలేదండి నా మొఖానికే అన్నాడు వాడు ఇంకా వాడు అసలు భాష అంతా ఇప్పుడు చెప్పాడు అనమాట ఇది ఈ భాష వాడిది ఏదో కూకోయండి కూకోయండి అనుకుంటూ బతికిపోయానండి మా నాన్న పండితుడండి నాకు ఏటి రాదండి వాడు నాన్న ఘనాపాటి వీడికి వీడేసాటి అందుకని వీడు ఇలా చెప్పుకొస్తే వాడు విని ఇదేమిట్రా నీ నోరు అలాగే ఉంది భాషా భయంకరం అక్షరం ఒక్క రాదు నువ్వు మా నాడీ జంగుడికి ఎలా మిత్రుడు అయ్యావంటే ఆయన మహాత్ముడు కదా ఏంటండి ఆయన అలాగే అందరినీ మిత్రులుగా చేసుకుంటారు అన్నట్ట సరే నీకు ఎటువంటి వాడివో ఏమిటో నీకేమొచ్చో రాదో నాకు అనవసరం పరమ పూజ్యుడు నా మిత్రుడు 
నేను ఆదరించి నాడి జంగుడు నీకు ఉత్తరం రాసిచ్చి మరి నా దగ్గర పంపాడు సందేహం లేకుండా ముక్కుతో రాసిన ఈ రాత అతని రాతే నా మిత్రుడు ఒక వ్యక్తిని అతిథిగా సేకరించమని ఉపవాసానంతరం భోజనం పెట్టమని ఆపై దక్షిణమ్మని చెప్పాడు ఆయన మాట నాకు శిరోధార్యం చతుర్దశి పూర్ణిమ హాయిగా నా అంతఃపురంలో గదిస్తాను అందులో మకాం పెట్టు శుభ్రంగా స్నానం చెయ్యి స్వేచ్ఛగా కావలసినవి తిరుగు కావలసినవి తిను నా రాజ్యంలో ఏం కావలసి వచ్చినా వింతలు చూడు నీ ఇష్టం కానీ నా రాజ్యంలో వ్యసనములు పనికిరావు నా రాజ్యంలో పొరపాటు నువ్వు తాగినట్టు కనబడ్డావు చంపేస్తాం అది మాత్రం నియమం అందులో ఇది కార్తీక మాసం మేము నక్తం ఉంటాం మా రాక్షసులు ఉత్తప్పుడు నరమాంస భక్షణ చేసేవాళ్ళు కూడా ఈ నెలలాళ్ళు శివుణ్ణి పూజిస్తూ శివుడి యొక్క లింగాన్ని భస్మంతో గంగాజలంతో అభిషేకించి ఒంటి పూట భోంచేస్తారు పచ్చి ఆకులు తప్ప మరి ఏమి తినరు అటువంటి మహాత్ములు కాబట్టి నా రాజ్యంలో వ్యసనాలకి ఏమాత్రం ఆస్కారం ఉండదు జాగ్రత్త సుమ అంటే లేదండి బాబా నేను అసలు ఎక్కడ మాట్లాడ సుఖడం ఈ రాజ్యంలో జాగ్రత్తగా ఉంటానండి నాకు మాత్రం భోజనం పండితులతో పాటు పెట్టేస్తాడు సాటి బ్రాహ్మలతో భోంచేస్తే ఎంతో బాగుంటుందన్నట్ట ఏమైనా అలాగే పెడతానని అడిగిన మొత్తం మీద వీడు అక్కడ హాయిగా చతుర్దశి గడిపాడు పూర్ణిమ గడిపాడు ఆ ఊళ్ళో రాక్షసులు చిన్న పిల్లలు కూడా పగలంతా ఉపవాసం అండి సూర్యాస్తమయం అయ్యాక సంధ్యా సమయంలో శివుణ్ణి అభిషేకించి తీర్థం తీసుకుని చంద్ర దర్శనం నక్షత్ర దర్శనం వేక భోంచేసేవారు నక్షత్ర దర్శనానంతర భోజన నియమానికి నక్తం అని పేరు నక్తం అంటే రాత్రి రాత్రి భోజనం చేయాలంటే నక్షత్రాలు చూడాలి అంత నియమంతో ఉంటే వీడు మాత్రం ఏ నియమం లేవు శుభ్రంగా పగలు లేదు రాత్రి లేదు కనిపించిన వాళ్ళు తింటూ బతికేశాడు వీడికి ఉపవాసం ఉండలేడు అసలు వాడు పూర్ణిమ వచ్చింది ఈ పూర్ణిమ నాడు చేసేట్ట విరూపాక్షుడు శివ పూజ భూమండలంలో మానవమాత్రుడు చేయలేడు అంత భక్తితోటి పెద్ద లింగం బృహదీశ్వర లింగం అది ఆ లింగాన్ని భస్మంతో అభిషేకించాడు ఆయన ఆ అభిషేకం ఆ ఘట్టాలు చాలా అద్భుతమైన గాథ ఇది రేపు మళ్ళీ యథాప్రకారంగా ఆరున్నరకి మనం చెప్పుకుందాం రేపు ఆరున్నరకు కలుసుకునేదాకా స్వస్తి